Hindi alam ni Cheska kung matatawa o magagalit sa kanyang ama nang sabihin nito na ipapakasal siya sa anak ng best friend nito. At dahil mukhang desidido ang kanyang ama sa pinaplano, ay naglaya si Cheska sa kanila. Dahil sa labis ng sama ng loob at kadesperaduhan, ay naisip niyang maglasing sa isang bar para pawiin ang lungkot at sama ng loob. And then, she met Leandro, the man who sat next to her. And one thing lead to another. She spent the rest of the night with him in his hotel suite. Ang akala ni Cheska ay hindi na muling magtatagpo ang mga landas nila ni, ni Leandro. But she got the biggest irony of her life. Because the man whom she refused to get married to was the same man she had a one-night stand with. Unti-unti nahulog ang loob ni Cheska kay Leandro sa mga araw na lagi niyang kasama ang binata. Ngunit naputol ang lahat ng siyang naramdaman niya nang malaman ang pinakatatagong sekreto ng binata. Ano kaya ang malalaman ni Cheska? Magkaroon pa kaya ng pagkakataon na ibigin siya ng binata? Yan ang ating aalamin sa ating kwento. Prologue So, what else could I say but congratulations? Pinilit ni Celeste ang umiti nang sabihin niya iyon kay Alex. Pinigilan din niya ang mapaluha sa harap nito. Napakasakit ng pangyayari na iyon para sa kanya dahil ikakasal na si Alex sa iba. Ang buong akala niya ay siya ang pakakasalan ng lalaki kapag natapos na dito ang apat na taon ng kursong medisina at kabing naging ngarap na itong doktor. Pangako iyon sa kanya ni Alex. Subalit nagbago ang ihip ng hangin nang mabalitaan niyang may nadisgrasya itong isang Amerikana. Kaklase ito ng lalaki sa medical school sa California kung saan ito nakabase ngayon. 18 years old si Alex nang mag-migrate ang buong pamilya ng lalaki sa California. Kinuha ni Alex ang isang kamay niya at mahigpit iyong hinawakan. Namamasa ang mga mata nito. I'm sorry. I'm really sorry. I'm so dumb. I got drunk one night and then it happened. Hindi ko kayang i-justify sa iyo mga ginawa ko dahil alam kong may kasalanan din ako sa nangyari. Kung maaari lang na hindi na ko dyan siya pakasalan at suportahan ko na lang magiging anak ko sa kanya. He sighed. Hindi na napigilan pa ni Celeste ang pagbagsak ng mga luha sa kanyang mga mata nang tuluyan ang napaiyak si Alex sa harap niya. I know you wouldn't do that. Do what you think is best and you know what's best. Damang-daman ni Celeste ang paghihirap sa kalooban nito. Maaaring ang gawin ni Alex ang sinasabi nito na hindi kailangan pang pakasalan ang babaeng nabuntis ngunit alam nilang pareho na hindi magiging tama iyon. Kilala ni Celeste si Alex. They had been the best of friends ever since they were kids. Responsabling tao si Alex. Kahit nais niyang magalit sa ginawa ng lalaki sa kanya, alam niyang wala nang saysay pa iyon. Kahit magwala pa siya ay hindi pa rin magbabago ang katotohanang ikakasal na ito. Bukas! At kaya siya naroon ngayon sa California ay dahil siya ang kinuhang best woman ng lalaki. Kahit masakit para sa kanya ang bagay na yun, hindi siya makatanggi. Walang importanteng okasyon sa buhay ni Alex na wala ang kanyang presensya at ganoon din ang lalaki sa kanya. I'm really sorry. Sana mapatawad mo pa ako. Muling paghingi ng tawad sa kanya ni Alex. Hindi lingid kay Celeste ang pagmamahal ito sa kanya nang higit pa sa kaibigan. Niyakap siya ng mahigpit ni Alex na ginantihan din niya ng mahigpit na yakap. Mahigit kalahating oras na nasa ganoon silang posisyon habang nakaupo sa hagda ng bahay si Alex. Tahimik silang umiiyak. Tumahan ka na! Magmumukha ka dyang chonggong puyat bukas sa kasal mo. Pagbibiru pa ni Celeste maya-maya. Tinapig niya ang balikat ng lalaki. Bahagya namang tumawa si Alex at pinahid ang luha sa sulok ng mga mata nito. Oh man, life without you is going to be so hard for me. Don't say that. Mag-aasawa ka lang naman. That doesn't mean we're going to stop being friends. Hindi alam ni Celeste kung saan niya kinuha ang tapang para sabihin ng mga salitang yun. Alam niya sa sulok ng kanyang puso na may magbabago sa pagitan nila oras na mag-asawa na si Alex. Lalong mababawasan ang pagkakataon na magkakasama sila. Kung noon na long distance ang relasyon nila, 
Ngayon pa kayang may asawa na itong iba? That's a promise, Celeste. Please don't break your promise. He said with pleading eyes. Tumango siya. That's a promise. Always remember that I love you. Madam daming sabi ni Alex sa kanya. I know. At mahal din kita. Alam mo yan. May bahid ng hapdi sa puso ni Celeste pagkasabi niyon. Si Alex ang lalaking iniibig niya sa napakahabang panahon. Subalit hindi na magiging kanya. How ironic life was. Mapait siyang napangiti. Kinuha ni Alex ang kanyang mga kamay at dinala iyon sa bibig nito. May namumuuna namang luha sa magkabilang sulok ng mga mata ng lalaki. Bumuntong hininga ito at tinitigan siya. When the time comes for you to get married and have kids, and I know you would, one day, promise me that we're going to marry them off to each other. Napatitig si Celeste sa lalaki, hindi makapaniwala sa sinabi nito. Is that a joke, Alex? Matigas na umili si Alex. No, I'm serious, Celeste. When the time comes, when our kids get older, I would want my son or my daughter to marry your son or your daughter. Kung, kung sa panahong ito, hindi tayo nagkatuluyan, gusto ko ng mga magiging anak natin ang magpapatuloy ng kung ano na wala sa ating dalawa. Seryosong pahayag ni Alex. Natahimik si Celeste at napaisip sa sinabi nito. Hindi maikakaila ang saya ng stepsister ni Leandro na si Diana. Mababa ka sa mukha ang kaligayahan nito. She was glowing like the bride that she was. She was getting married on Saturday. Sa katunayan ay pangalawang beses na itong ikakasal kay Carlos, ang asawa nito. Last year ay nagpakasal ng dalawa through a civil wedding ceremony. Lahat sila ay nagulat nang biglang inununsyo ni na Diana at Carlos na naikasal na ang mga ito. Biglaan iyon dahil buntis na pala ang stepsister niya ng mga panahong yun at agad naman itong pinanagutan ni Carlos. Kulang isang taon na lang ang nakalipas mula na makapanak si Diana. She had twins, a boy and a girl who were both extremely beautiful. Habang buntis si Diana sa kambal na anak ay abala naman si Carlos sa pagpaplano ng church wedding ng dalawa. Hindi na makapaghintay ang bayaw niya na mapakasalan sa simbahan si Diana. Inasikaso ni Carlos ang lahat habang ang kapatid niyang si Diana ay abala naman sa pag-alaga ng kambal at sa pagbabawas ng nadagdag na timbang na nakuha nito sa pagbubuntis. Narinig pa niya ang sinabi ni Diana sa mga magulang nila na gusto nitong maikasal sa simbahan kapag nakapagpapayat na ito. Araw na rin ni Diana na magmukhang fat cow sa wedding gown na isusuot niya. Natawa pa nga siya nang marinig iyon. Ngunit heto, maikakasal na ito sa simbahan. She even got her figure back. Naalala ni Leandro kung kailan dumating si Diana sa buhay nila. Sampung taon siya na magpakasal ang ina sa ama ni Diana. She was like the sisters he never had. Agad silang nagkasundo nito. They were always together. She treated him like her own big brother. Until he crossed that line. Hindi na niya matandaan kung kailan siya nagsimulang makaramdam ng damdamin na higit pa sa isang kapatid kay Diana. Hindi maipaliwanag ni Leandro, ngunit umusbong ang pagmamahal niya para sa stepsister. He knew he was sick in the head for having forbidden feelings for his stepsister. It was a deep dark secret nobody knew about. Hanggang sa hukay ay dadalhin niya ang sikretong iyon. Leandro was overprotective of Diana. At siya ang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay ang kapatid niya at si Carlos noon. Nang malaman niya noon na buntis si Diana habang nag-aaral pa ito, ay hindi siya pumayag na mapakasalan ng kapatid si Carlos. Kahit pag gusto ni Carlos na panagutan si Diana. Pinagbantaan ni Leandro noon si Carlos kapag pinilit nito ang gustong mangyari. At dahil sa ginawa niya ay nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan nila ni Carlos. Ayaw kasi niyang mapunta si Diana sa kaibigan. He was so evil for doing that to them. All because he was secretly in love with a girl he could never ever have. Because that would be so morally wrong. Too taboo. But seeing how happy his sister was with Carlos, Leandro could not possibly ruin what they had. The two were obviously in love with each other. Hindi siya ganoon kasama para gawin na naman sa lalawa ang ginawa niya noon. 
Nakikita ni Leandro kung gaano kalaki ang pagmamahal at debosyon ni Carlos kay Diana. Wala siyang karapatang saklawan na naman ang buhay ng mag-asawa. At kung gagawin iyon ni Leandro, ay natitiyak niyang sasambulat ang kanyang maitim na sekreto. And he was afraid of his secret coming out. Leandro had wished many times for all the feelings he had for Diana be totally gone. But time and again, he failed. He was truly sick in the head. Napabuntong hininga siya sa lahat ng naisip. He needed a smoke so he got out of the house. What? Hindi makapaniwalang bulalas ni Leandro sa ina pagkatapos marinig ang sinabi nito. Napahalakak siya pagkatapos makabawi sa sobrang pagkabigla. You've got to be kidding me, mother. Napailing-iling pa siya. Marahil ay talagang binibiro siya ng ina. Kung sa bagay, hindi naman kapanipaniwala ang sinabi nito. She was telling him that he was betrothed to the daughter of her best friend. That was beyond funny. Hindi ako nagbibiro. Ano ka ba? Seryosong sabi ng kanyang ina. Nakakunot ang magandang noon nito. She was already in her 50s and yet she was still beautiful. And she looked even younger than her actual age. At sino naman tong best friend na sinasabi mo? Si Mrs. Stan, yung professor dun sa university na pinagtuturuan mo dati? Pero hindi ba't dalawang lalaki din ang anak nun? Sunod-sunod na tanong ni Leandro. Hindi pa rin naniniwala sa sinabi nito. Si Mrs. Stan ang alam niyang best friend ng ina. Iyon ang madalas niyang makitang kasama ng ina nung bata pa siya hanggang ngayon. Yes, Vivery is one of my best friend. But she is not the best friend I'm talking about. Ang ninong Alex mo ang sinasabi ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Leandro. Yung doktor sa puso? Tumangutang mo ang kanyang ina. Oo, si Dr. Krog. Hindi ba at nasa California siya? At matagal na kayong hindi nakikita nun, di ba? Hindi masyadong alala ni Leandro ang kanyang ninong Alex. Ang alam niya ay matagal lang nakabase sa California ang lalaki. Hindi pa man siya ay pinapanganak ay sa Amerika na ito nakatira. Dalawang beses lang niya nakita sa buong buhay niya ang nasabing doktor. Siyempre, hindi kasama roon ang kanyang binyag dahil wala pa naman siyang muwang noon. Hindi madalas magpunta sa Pilipinas si Ninong Alex. Nakita ni Leandro ang kanyang Ninong Alex noong 7th birthday niya at nang ikasalang ina sa stepfather niya. At madalas ay ito lamang ang nagpupunta sa kanila. Hindi nito kasama ang sariling pamilya. Nagkibit balikat ang kanyang ina. Well, he's here and he and his family are back for good. At gaya nga nang sabi ko na sa'yo, kanina, iho, noon pa man, nagkasundo na kami na ipakasal ang mga anak namin sa isa't isa. It was a promise. Sa katunayan, may kasulatan pa kaming dalawa ni Alex tungkol doon. You can ask your daddy Robert about it. Alam niya yun dahil ipinakita ko sa kanya ang kopya ng kasulatan. That is ridiculous, ma! Napatayo na si Leandro sa pagkakaupo sa sofa. Seryoso ang tono at mukha ng ina. Ibig sabihin, hindi nga ito nagbibiro. Nagpalakad-lakad siya sa harap nito sa loob ng library ng malaking bahay ng kanyang mga magulang. Bakit ipakakasal mo ko sa anak ng best friend mo? Eh, hindi naman tayo mga inchik. Hindi ka rin naman negosyante. At hindi ba dapat na ako ang may karapatan na pumili ng babaeng kapakakasalan ko? Nagsisimula na siyang mainis, ngayon nagsisinkin na sa kanya ang lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Pumirmi ka nga! Nahihilo ko sa ginagawa mo! Saway nito sa kanya. Tumalima naman si Leandro, subalit hindi pa rin maipinta ang kanyang mukha. Alex and I talked about this a long time ago, at kilala mo ko, hindi ako ang tipo na hindi tumutupad sa pangako. Eh bakit akong ipakakasal mo? Bakit hindi si Ronyel? Ani Leandro na ang tinutukoy ay ang nakababatang kapatid na kasalukuyang nag-aaral sa London. Romniel is still young. He's only 20. And I cannot marry him off to a 24-year-old lady. You are crazy, mama. Inis na sambit ni Leandro. Wala ako nakikitang mali para ipakasal kita sa anak na babae ni Alex. I have seen his daughter. What a beauty! I'm excited to see you together and see your future babies. Kita mo nga at naunahan ka pa ng kapatid mong si Diana. Ang cute namang apo ko sa kanya. Ang luwang ng pagkakangiti ng kanyang ina pagkasabi niyon. 
She had always been fond of Diana. She was like her real daughter. At tuwang-tuwa ito sa 10-month-old na kambal ng mga apo nito na sina Andre at RV. First, you were talking about my so-called betrothal to your best friend's daughter, whom I haven't met in my entire life. And now you're talking about babies? Aren't you content with Andre and RV? For God's sake, I'm not ready to getting married yet. Well, that was true. Hindi pa naiisip ni Leandro ang lumagay sa tahimik. Leandro was only 28. He was a busy man. He was the top architect of Sempo Constructions Incorporated, one of the leading construction companies in the Philippines owned by his stepfather. At sa tingin niya ay hindi pa siya handa sa responsibilidad ng pag-aasawa. And he could not possibly marry a girl he did not know, much less love. Noon pa man ay pinangako ni Leandro sa sarili na kung sakaling mag-aasawa siya ay sisiguruduhin niyang mahal na mahal niya ang babaeng pakakasalan. But that seemed impossible for now. Also, he did not want his marriage to end up like his mother's first marriage to his biological father. Romniel was barely two years old when their parents separated. And just like his mother, his biological father had a new family now. Wala na siyang masyadong komunikasyon sa totoong ama dahil nasa Virginia na ito kasama ang bagong pamilya. At kung mag-aasawa siya, gusto niya ay isa lang ang magiging asawa at panghabang buhay na iyon. He had an old-fashioned way of thinking. Tinitigan siya ng kanyang ina na tila ba sinusuri siya. Maya-maya ay tumikim ito. Tell me the truth, Iho. Are you gay? Tila lang laki ang ulo ni Leandro sa tinunong ng ina. And now, you're suspecting that I'm gay? Frustrated na napabunga siya ng hangin. Hindi masabi ni Leandro sa ina ang gusto niyang sabihin. Nagagalit na naiinis siya. Gustong gusto na niyang magmura ngunit hindi niya magawa. He had nothing against gay people, but his own mother thinking of him as such was really outrageous. Muli itong tumikim. I don't see you often with women. Well, I just thought... Itinaas ni Leandro ang isang kamay upang patigilin ito sa pagsasalita. Just because I don't take frequently doesn't mean I'm gay. Puno ng iritasyon na sabi niya. The last time he had a steady date was years ago and he was not the type who fooled around with girls. Kahit nung kabataan niya, hindi naman siya pilyo sa mga babae. But he had to admit... He went out with the girls and got laid. After all, he was a man and he had needs. Ngunit ngayon ay parang nakakapagod ng ganun. He would rather be busy with work. Nag-aalala kasi ako sa'yo, iho. Akala ko naman kasi mas gusto mo ang lalaki? Pinaning kita ni Leandro ng mga mata ang kanyang ina. Natahimik naman ito. At kaya gusto mo akong ipakasal sa anak ni Ninong Alex ay eh dahil gusto mong patunayan na lalaki ako? Leandro could not help but be sarcastic. Pinagdududahan niyo ba talaga ako? How could you? Naisuklay ni Leandro ang kamay sa kanyang buhok sa sobrang inis. Hindi niya sukat akalain na iniisip nitong kabilang siya sa ikatlong kasarian. I'm sorry, iho. Sinserong hingin pa umanhin ng mamaniya sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang braso. Hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit gusto kong ipakasal ka sa anak ni Alex. Umupo ulit sa sofa si Leandro at dumikwatro. Nakinig lang siya sa sinasabi ng kanyang ina. I haven't seen Cheska in years, but she's a nice and sweet girl. I'm a hundred percent sure that you'd be perfect for each other. Leandro snorted. And by being a nice and sweet girl, that means she's the best candidate to be your future daughter-in-law? Really, ma? That's ridiculous. Even dad would think you're insane. Nakukulitan na siya sa kanyang ina. Hindi niya magets ang mga baluktot na katwiran nito. I told you already. Alam na to ng daddy Robert mo. Ang sinabi niya sa akin hindi siya makikialam sa bagay na to. Hindi pa rin ako magpapakasal sa Cheska na yun. Angil ni Leandro. He felt so hopeless. He could strangle his mother if only that were possible. You will change your mind once you meet her. You're going to like her, I promise. Puno ng kumbiksyon na sabi nito. Tumayo na siya. Whatever, ma. Whatever. Tinalikuran na ni Leandro ang kanyang ina. 
inis na inis pa rin siya nang lumabas ng bahay nila. Naabutan niya si Diana sa garden kasama ang mga anak nito. Nasa stroller si RV habang karga naman ni Diana si Andre. Oh, Kuya Leandro, bakit hindi maipintay ang mukha mo? Puna ni Diana sa kanya nang makalapit siya sa kapatid. Ang galit at inis ni Diana ay kusang nawala nang umiti sa kanya si RV at umak ng magpapabuhat. Kinuha nga niya ang bata. Si mama kasi, kung ano nung kalukuhan ang pumapasok sa isip? Nilaro-laro niya si RV habang karga ang bata. Tuwang-tuwa naman ang pamangkin niya. Sinabi na pala ni mami sayo. Ani Diana. Napalingon si Leandro sa kapatid. You knew about it? I heard mom talking to dad about it. Actually, matagal ko nang naririnig yon dito sa bahay. And I tried to talk to mom na huwag niyang gawin yan sayo. Pero pangako nila ni Uncle Alex yun sa isa't isa. And you know what I learned? Dati palang mag-boyfriend at girlfriend si Uncle Alex at si mommy. Kaso, hindi sila nagkatuluyan kasi nag-asawa ng iba si Uncle Alex. And then, yun nga, naghiwalay sila ni mommy. Tapos si mommy napakasawang papa mo. And you know the rest. Pagkukwento ni Diana sa kanya. At ngayon mo lang naikwento sa akin yan? Sa lubong ang mga kilay na tanong ni Leandro. He honestly didn't know about the thing that went on between his mother and his ninong Alex. Hindi naikwento sa kanya na mamanya ang tungkol sa bagay na iyon. Wala naman kasi akong karapatang magkwento sa iyo ng betrothal mo sa anak ni Uncle Alex. Si mommy ang dapat magsabi nun sa iyo. And now, you know... Tsaka, minsan lang naman tayo magkita. Paano kung maiichisme sa'yo eh, mas madalas ka na absent sa family gatherings natin. And honestly, hindi ko pa rin nakikita yung babaeng pakakasalan mo. Ang alam ko lang, Cheska ang pangalan niya. Katwiran pa ni Diana. Isinayaw-sayaw nito si Andre nang magsimulang manggigil ang bata. You sound as if you're talking about a romance novel you just read. Eh para naman kasing romance novel ang love life mo. Imagine, may kabithrotal ka na hindi ka man ipinapanganak pa? Bumungis-ngis ito. Leandro snorted. Bithrotal ka dyan, wala naman akong balak pakasal sa babaeng yun. Kung sino man siya. Malay mo naman, magustuhan mo siya pag nakilala mo na. Sabi ni mami, maganda raw si Cheska. Uy! Nanunod yung sabi ni Diana. Maybe, but not as beautiful as you. Nakatitig na sabi ni Leandro kay Diana And he suddenly wanted to punch himself for blurting that out Mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa kapatid Tumawa si Diana Mukhang hindi naman ito na ilang sa kanyang sinabi Kanino pa ba magmaman ang mga anak ko kundi sa nanay nilang Diyosa ng kagandahan? Paano? Aalis muna ako May kailangan akong daanan sa opisina Paalam ni Leandro sa kapatid Hinalikan niya muna ang pisngi ni RV bago ito binalik sa stroller. Bye RV! Bye Andre! Paalam niya sa kambal. Okay, kuya! Huwag mong kalinimutan yung kasal ko sa Saturday. Baka malate ka. Kasama ka pa naman sa entourage. Paalala ni Diana sa kanya. Tumango si Leandro. Oo, darating ako na mas maaga para doon. Kung bakit naman kasi hindi ka pa doon sa hotel manggagaling, eh may nakareserve namang suite para sa'yo. Sinabi ko na sa inyo, may project akong kailangan pundan sa Cebu. Alam ni Daddy yun. But don't worry, hindi ko i-injury ng kasal mo. Pangako ni Leandro sa kapatid. Siguruhin mo lang. Kung hindi, magagalit kami ni Carlos sa iyo. Pinaningkitan si Yon nito ng mga mata. Tinawanan na lamang ito ni Leandro. Sige na! Paalam niya, saka tinapik ang braso nito at tumalikod para umalis sa bahay ng mga magulang. You can't be serious about that, Daddy. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Halos patiling sabi ni Cheska sa kanyang pamilya. Kararating lamang niya sa bahay nila mula sa isang makeup gig at may masamang balita na agad na bumungad sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. That was the silliest thing she had ever heard from her father. Ipakakasal daw siya ng ama sa anak ng best friend nitong isang Filipina. He said he made a promise to his best friend that when their kids grew older, they were going to marry off their kids to each other. Nang unang marinig ni Cheska ang bagay tungkol sa kanyang pagpapakasal noong teenager siya, ay tinawanan lamang niya yun. It was the 21st century. 
Hindi na usong arranged marriage sa panahon ngayon. That idea was just plain crazy. Ngunit sa pagkakataong iyon ay seryoso na ang kanyang ama. Mukhang hindi nga ito nagbibiro ng sabihin ng ama sa kanya na nakatakda siyang magpakasal sa anak ng best friend nitong si Tita Celeste na ina ni Leandro. Tumingin si Cheska sa kanyang Amerikanang ina na kanina patahimik at nakikinig lang sa kanilang dalawa ng daddy niya. Mommy, please talk to daddy about this. Pakiusap ni Cheska. Oh honey, I've talked to your dad about this but he's not listening. Wala rin magawa na sabi ng kanyang mommy. Tinignan nito ang esposo ng matalim na mga mata. We've talked about this darling. I've already explained this to you. Binalingan si Cheska ng kanyang ama. You are set to marry Celeste's son. May pangako kami sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, ayoko mabali ang pangako kong iyon sa kanya. Puno ng kaseryosohan ang titing nito. But you're going to ruin my life! Pang-uusig ni Cheska sa ama. She could not bear the thought of marrying someone she was not in love with. Naniniwala siya na ang kasal ay nararapat lamang sa dalawang taong nagmamahalan. How could she live a life with a loveless marriage? She never dreamed of having a miserable marriage life. At bata pa siya para mag-asawa. She was only 24. Gumagawa pa lang siya ng sariling pangalan sa larangan ng kanyang tinatahak. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay. I'm not going to break my promise to Celeste this time. Determinadong saad ng kanyang ama. Sa hitsura ng ama ay malabong mabali niya ang gusto nito. But what her father wanted was absurd. Hindi iyon makatarungan para sa kanya. Bakit ginagawa niyo sa akin to? Bakit hindi na lang si Manuel ang pinakasal niyo sa anak ni Tita Celeste? Bakit ako pa? Reklamong tukoy ni Cheska sa nakakatandang kapatid na nasa California. Tanging si Manuel lamang ang hindi sumama sa kanila nang mag-migrate sila sa Pilipinas. Her brother was a pers- professional surfer back in the US. Kahit half American si Cheska at lumaki sa bansa ng kanyang ina ay matatas siyang magsalita ng Tagalog. Bata pa lang siya ay nasuruan na silang magkapatid ng kanilang ama ng wika nito. Walang anak na babae si Celeste. Oh well... She has a stepdaughter pero may asawa na yon. Sagot naman ang kanyang ama. I am not going to marry that guy, whoever he is. Ano ba naman ang malay niya sa lalaking yun? Hindi niya ito kilala. Mabibilang lang sa daliri ang mga pagkakataon na nakita niya si Tita Celeste. At kadalasan ay hindi nito kasama ang mga anak kapag nagbupunta o nagbabaksyo ng babae noon sa California. Ngayon nga, na lumapit na sila sa Pilipinas, one years ago, ay hindi pa niya ulit nakikita si Tita Celeste. Pagkatapos, gusto ng mga ito na ipakasal silang dalawa ng anak nito na ganun-ganun na lang? You will do what I say, Cheska. Para ito sa ikabubuti mo. Just trust me. I have always wanted my family to be one with Celeste's family. That was my dream. Kung hindi mo pa alam, yun din ang pang-arap noon ng mga magulang namin si Celeste. At ako ang sumira doon dahil... Bumuntong hininga ito. I don't even want to go there. Cheska knew what he was trying to say. Kung hindi nito aksidente na disgrasya ang mami niya nakaklase nito noon sa medical school, ay si Tita Celeste sana ang nakatuluyan ng ama. Hindi lamang madiretsyo iyon sa kanya dahil alam nitong masasaktan siya. At naroon lamang din sa harap ng kanyang ama ang mami niya. Ngunit alam niyang dating magkasintahan ang daddy niya at ang Tita Celeste niya bukod sa magiging best friends ng dalawa. But you know I already have a boyfriend and I'm serious about this guy. That was just a bluff. Nakilala ni Cheska si Frank sa isang fashion show kung saan isa ito sa mga modelo na rumarampa at siya naman ay isa sa mga makeup artist. Five months pa lang ang relasyon nila ni Frank. Hindi pa naman ganoon kalalim ang relasyon nilang dalawa. Ngunit hanggat kaya niyang gumawa ng alibay ay gagawin niya. Huwag lamang siyang maikasal sa isang estranghero. Kilala ng kanyang ama si Frank dahil minsan na niyang naipakilala ang kasintahan sa ama. Nagsalubong ang mga kilay ng kanyang ama. I don't like that guy for you, Cheska. You'd better break up with him. Utos nito sa kanya. Napanganga si Cheska. What? Halos hysterical na sagot niya. I am old enough to choose whoever I want to have a relationship with. 
hindi niyo ako pwedeng basta diktahan na lang. Naikumpas pa niya ang mga kamay sa sobrang inis. Inis was actually an understatement to describe what she was feeling right now. She was more like mad. I don't want you to be with that jerk-looking fellow, Eska. Anito, using her nickname. Minsan lang nito gamitin ang nickname niya na ibinigay sa kanya ng mommy niya. He always called her Cheska. Basta nila lang dyan judge ang tao kahit hindi nyo pa naman kilala. Matagal nang nararamdaman ni Cheska na hindi nito gusto si Frank. Nang ipakilala niya ang dalawang lalaki sa isa't isa, ay hindi naging maganda ang unang pagkakita ng mga ito. Mabigat ang dugo ng kanyang daddy kay Frank, kaya hindi na naulit ang pagpunta ni Frank sa bahay nila dahil nararamdaman ng nobyo na hindi siya gusto ng kanyang ama. I'm a very good judge of character, and I dislike your boyfriend from the first time I saw him. I don't want someone like him for my precious daughter. Seryosong wika ng ama. You're only talking that way about saying that to Frank because you don't know him at all, at hindi ka malang nagka-interes na kilalanin siya. Ako sa ni Cheska sa ama. Paano ko magkaka-interes na kilalanin ng isang lalaking walang interes na kilalanin ng ama ng kasintahan niya? That Frank is quite rude. Umiling-iling pa ito. Pero rude ka din naman sa kanya. Hindi mo rin naman siya hinarap ng maayos nung dalhin ko siya dito sa bahay at ipakilala sa iyo. Pagtatanggol ni Cheska kay Frank. Don't be so blind, Cheska. Binuo ng ama ang pagbanggit sa kanyang pangalan. Ibig sabihin ay napipika na ito sa kanya. I'm telling you this because I'm your father and I know what's good for you. I want you to break up with that model. He's not good for you. Tila may nais pa itong sabihin sa kanya, subalit tila nagbagong isip nito. And Tita Celeste's son, whom I don't know anything about, is good for me? Tumawa ng pagak si Cheska, nanlulumo sa kanyang kapalaran. Why is this happening to me? You will get to know him, of course. Matagal ko nang hindi nakikita si Leandro, pero isa siyang mabuting anak. And he is very successful in his career and very responsible. Something I don't find in your boyfriend. May fondness sa tindi nito sa pagkakabanggit kay Leandro, ang lalaking mapapangasawa daw niya. Hindi naman namin minamadali ni Celeste ang pagpapakasal niyong dalawa. But you will get married eventually. Yun talaga ang plano. Why are you being so cruel to me, Daddy? Napasubsub si Cheska sa kanyang mga kamay at napaiyak. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Hinawakan nito ang kanyang balikat. All your life, hilayaan kitang gawin ang gusto mo. Ang pangarap ko para sa iyo ay maging isang doktor gaya namin ng mami mo. But you focused on a different field. Hinayaan kitang maging malaya ka naman. Hindi ko kayo pinagbawalan sa nais niyong gawin ng kapatid mo. Pero itong bagay lang na ito ang hinihiling ko sa iyo. Na sana magawa mo para sa akin. Nagangat na mukha si Cheska. At kinukonsensya niyo ako ngayon, Dad? Tanong niya, saka pinahid ang mga luha sa mga mata. Eh, hindi naman sa ganun, pero nasabi ko na sa iyo ang mga rason ko. I hope you would consider those things. Tumayo si Cheska mula sa pagkakaupo sa sofa. You cannot make me marry someone I don't even love. Aniya sa ama. Pagkasabi noon ay lumabas na siya sa private office nito sa loob ng bahay nila. Cheska! Tawag ng ama sa kanya, subalit hindi na niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy siyang lumabas ng kanilang bahay. Agad na siyang sumakay sa kanyang kotse. She wanted to go away. Masamang-masama ang loob niya sa kanyang daddy. Hindi niya matanggap ang balak nitong gawin sa buhay niya. Ngunit isa lamang ang malinaw sa kanya. Ayaw niya magpakasal sa Leandro na iyon. Dumiretso si Cheska sa apartment ng pinsan niyang si Trixie pagkatapos nilang mag-away ng daddy niya. Mabuti na lang at hindi pa niya naiaalis sa kanyang kotse ang always ready na traveling bag at ang malaking makeup train case niya. Wala na siyang ibang mapuntahan maliban sa pinsan. She was her favorite cousin. Bukod sa pinsan niyang si Trixie ay maituturing rin niya itong best friend. Bakit ayaw mo pang umuwi sa inyo? Nag-aalala na si Auntie Sally sa iyo. Annie Trixie sa kanya habang inunguya ang lettuce na may dressing na hindi niya alam kung ano. Yun ang hapuna ng pinsan. Vegetarian ito. 
No, no, dito ang karne. Mortal scene para sa pinsan ang pagkain nun. Dalawang araw nang nasa apartment ni Trixie si Cheska. Nasabi na niya rito ang kanyang problema at hindi pa niya alam kung kailan siya uuwi sa bahay nila. Masama pa rin ang loob niya sa kanyang ama. Napaka-imposible naman kasi ng gusto nitong mangyari. Trixie, ano bang dapat kong gawin? Kung sabihin ko kaya sa kanila na engage na kami ni Frank? Madalas iniisip ni Cheska kung paano malulustan ang kasalang hindi niya pinapangarap. Kanina, may naisip na siyang paraan. She will introduce Frank to her father as her fiancé. Kapag nalaman ng dating niya na seryoso siya kay Frank, ay hindi na matutuloy ang maitim na plano nito sa kanya. Nabitawan ni Trixie ang tinidor na hawak. Magbabakasal na kayo ni Frank? Nabibiglang tanong nito. Katulad ng kanyang daddy, kahit ang pinsan ay hindi gustong ideya na lumalabas-labas siya kasama si Frank. Naaangasan si Trixie sa lalaki. And she said that models were a bunch of jerks. Si Frank daw ang perfect example nun. Fiancé lang. Nako, huwag mong gagawin yan, Cheska. Are you crazy? Nandidilat ang mga mata na sabi nito sa kanya. Mas crazy sa akin si Daddy. Ipagkasundo daw ba ako sa anak ng best friend niya? To think, I don't even know the guy. Naisip ko na ang tanging solusyon para hindi matuloy ang kasalang yun ay ipakalala si Frank as my fiancé. Mag-isip ka ng ibang paraan, Cheska. Hindi yung padalos-dalos ka ng desisyon. Naniniwala ako na may iba pang paraan. Paninera mo ni Trixie. Kahit mas matanda ng dalawang ban sa kanya ang pinsan, minsan ay feel na feel nito ang magpakaate sa kanya. Kagaya na lang ngayon. Eh pero desperado na ako, Trixie. Sa tingin mo ba, nagbibiro lang si Daddy sa balak ng gawin sa buhay ko? Kailan mo rin siya. Kapag may ginusto si Daddy na mangyari, kailangan mangyari yun. At seryoso siyang gawing miserable ang buhay ko. OA na kung OA. Pero naniniwala si Cheska na magiging miserable ang magiging buhay niya kung magpapakasal siya sa isang estranghero. Noong bata pa siya, lahat ng naisi niya ay sinusunod ng ama. Sa katunayan ay spoiled siya sa kanyang mga magulang. Lahat ng gusto niyang gawin ay pinapayagan siya ng mga magulang. Hindi siya pinagbawalan o kinagalitan ng mga ito nang magdesisyon siyang hindi tapusin ang kurso niya sa pre-medical. Wala talaga kasi siyang interes doon. Makeup and fashion had always been her passion since she was a teenager. Then one day, she decided to enroll at a cinema makeup school in Los Angeles to learn the proper and different techniques in makeup application. In that school, she was trained in high fashion, theatrical, bridal, film, and TV makeup. Doon din siya nag-ara ng hair styling techniques. She was so happy with her job as a freelance makeup artist. Hawak niya ang kanyang oras. And she got to travel too. That was one of the perks of her job. At kung kailan siya tumanda, saka naman gustong saklawan ng kanyang ama ang buhay niya? Ngayon ay kinukonsensya pa siya. Ngunit papayag na lang ba si Cheska na ganoon ang gawin ng daddy niya sa kanya? Of course not. Mahal niya ang ama, ngunit hindi tamang ipakasal siya nito ng labag sa loob niya. Do you think makukonvince mo si Tito Alex kapag ipinakilala mo si Frank as your fiancé? I have to do this, Trixie. Baka bukas makalawa, ikakasal na pala ako sa pangit na yun. Nanggigigil na sabi niya. Hindi niya mailarawang diwa ang itsura ng anak ni Celeste. Hindi pa kasi niya ito nakikita kahit kailan. Malay ba niya kung mas malapad pa sa LAX International Airport ang noon ito na pwedeng paglandingan ng eroplano? Paano kung mukha palang dalaga ang lalaki? Gosh, ang sama niya. Pero nakakabwisit naman kasi. Pangit ba talaga? Curious na tanong ni Trixie. Nagkibit balikat si Cheska. Sabi ko lang, eh, hindi ko alam. Wala akong pakailam kung ano itsura niya. Basta, ayoko magpakasal sa kanya. Malay mo naman, gwapo pala. Sabi ng pinsan niya. Kung gwapo siya, eh bakit hindi pa siya nag-aasawa? Bakit kailangan pa siyang hanapan ng asawa ng nanay niya? Ika nga, walang girlfriend yun, kaya gusto niya siyang pakasal ng nanay niya. Nakaismid na sabi ni Cheska. Eh ba? Diba, sabi mo nga, hindi pa kayo pinapanganak ng anak ni Tita Celeste, nakatakda na kayo sa isa't isa? So, yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa siya nag-aasawa? Ipinagpatuloy ng pinsan ang pagkain sa mga dahon nito. 
Cheska sighed in misery. Naisip niya, maaring hindi lang siya ang ayaw matrap sa isang loveless marriage. Siguro, ganoon din ang pakiramdam ng Leandro na iyon. Kung bakit naman kasi parehong sila ulo ang mga magulang nila? Sabado, nasa isang country club sa Tagaytay si Cheska para sa isang makeup gig. Isinama niya doon si Trixie na isa ring freelance may professional makeup artist na kagaya niya. Mayaman ang mag-asawang kliyente ng pinsan. Ang sabi ni Trixie, pangalawang beses na may kakasal ng bride at groom. Sampu sa entourage ang sa nito at hindi iyon kayang mag-isa ng pinsan. Hindi si Cheska ang orihinal na kasama ni Trixie. Nagkataon lang na nagkasakit ang dapat sana ay makakasama nito. Wala na itong ibang naisip na isama kundi siya. Tinanggap niya agad ang offer ng pinsan dahil wala naman siyang gig ng araw na iyon. Bukod sa kanya ay may kasama pa siyang dalawang hairstylist. Dumating na sila kagbe sa country club sa Tagaytay. Ideya iyon ng bride na aayusan ni Trixie. They would be staying in the same hotel as the bride and her family. Nagkataon na hindi makakarating ang dalawang guest nito na nagmumula pa sa Amerika. Kaya sa kanila inoffer ang bakanteng hotel room na napabuk na nito in advance. Kung sa bagay, may hirapan nga naman sila na bumiyahe mula Fairview kung saan nakitira ang pinsan niya. Hanggang Tagaytay kung sa mismong araw ng kasal sila darating doon. Baka magahul pa sila sa oras. Alas 4 ng hapon ang oras ng kasal nito sa simbahan. 10.30 ng umaga sila nagsimula. Nata hotel suite na ng bride ni Diana Santibanez si Trixie at ang isa sa hairstylist na kasama nila. Four of the girls in the entourage had been assigned to her. Ang maid of honor, isang bridesmaid, isang flower girl, at ang nanay ng groom. Nasa hotel room naman sila ng maid of honor. Sa kanya din naka-assign ng groom na si Carlos Santibanez. Ngunit pang huli na niya itong aayusan. Wala naman siyang masyadong gagawin kay Carlos kundi ang ayusin ang buhok nito at lagyan ng konting concealer at foundation ang mukha. Alas dos imedya ng hapon nang matapos nilang ayusan ni Trixie ang buong entourage. Do you think it's okay that I have this on my face? Tanong sa kanya ni Carlos. Eh, hindi naman halata at saka tayong dalawa lang naman ang kakaalam na nilagyan kita ng foundation. Nang ayusan ni Cheska kanina si Carlos ay pinalabas ng groom sa hotel room ang best man nito. She understood that most grooms were not comfortable with having makeup on their face. Ngunit sa araw na iyon ay kailangan niyang lagyan ng makeup si Carlos para takpan ang nangingitim na bahagi sa ilalim ng mga mata nito na marahil ay nakuha sa pagpupuyat. She heard he was the one who took charge of preparing his wife's dream wedding. Maiinlove kaya ng todo sa akin ng asawa ko pag nakita niya ako mamaya? Nakangiting tanong ni Carlos sa kanya. Inayos nito ang lapel ng suot na gray tuxedo at umikot-ikot sa harap ng salamin. You look absolutely perfect! Ewan ko na lang kung hindi pa siya mainlove sa'yo. She said smiling. Carlos looked dashing. Sa lahat yata ng mga naging kliyente niyang groom, ito na yata ang pinakagwapo sa lahat. And he looked so in love with his wife. She could see it in his eyes. Thank you so much. I look like a movie star. He chuckled. Kinamayan siya nito. You're welcome, Mr. Santibanez. Cheska was happy that her client was satisfied with her work. Inayos niya ang kanyang mga gamit at inilagay iyon sa kanyang malaking train case, saka lumabas sa hotel room. Nagkaroon pa si Cheska ng pagkakataon na makita ang bride nang magsimula ang photo op ng bride, ng bridesmaid at ng kambal na anak nito nang bumaba siya sa fifth floor ng hotel. Diana was the prettiest bride she had ever seen and she looked so happy. Her eyes were shining. She wished to be a bride like her. Napabuntong hininga siya. Nang maalala na naman ang kanyang dilema, ay nagpaalam siya kay Trixie na mauuna na sa kwartong inuuko pa nila. Invited sila sa wedding reception. Mamayang alas is pa naman yun, kaya may oras pa para makapagpahinga sila o maglibot sa buong country club. Nang makarating si Cheska sa kwarto nila ni Trixie, ay agad siyang nagpadala ng text message kay Frank. Hi Frank, how are you? Are you back in Manila? Hindi naman nagdagal ay nagreply agad ang nobyo. I'm doing fine, Cheska. Hope you're doing fine too. I'm still here in Bangkok, still working. Ganun ba? Kailan ang balik mo? I need to see you and talk to you. 
Habang lumilipas ang araw ay lalong tumitindi ang pangangailangan ni Cheska na makausap si Frank. Pakiramdam niya ay konti na lang ang nalalabing panahon sa kanya. Kailangan na niya ang tulong ni Frank sa kanyang dilema. Tinawagan siya ng kanyang daddy kagabi at pinauuwi na siya. Siyempre, hindi siya nakinig. Sigurado kasi si Cheska na ipapakilala na siya sa anak ng best friend nito. And she wasn't ready for that. Actually, she would never be ready for that. You miss me that much, ha? Huh? Don't worry, baby. I miss you that much too. Yes, I miss you. I hope you'd get back here soon. I will see you soon when I get back. Sana talaga ay bumalik na agad sa Pilipinas si Frank. Ibinalik ni Jessica sa kanyang purse ang cellphone pagkatapos makipag-usap kay Frank. Ibinagsak niya ang katawan sa malambot na kama. Kahit gusto niyang umidlip ay hindi niya magawa. Ilang araw na kasi siyang hindi mapalagay. Naisipan niyang lumabas na lang. Mamaya pa naman magsisimula ang wedding reception ni na Carlos at Diana. In the meantime, maglilibot muna siya sa country club habang naroon siya. Kaninang umaga ay nalaman niyang may spa, restaurant at ilang sports facilities ang country club. Bit-bit ang purse ay lumabas na siya ng kwarto. Naglibot-libot si Jessica sa loob ng country club. Nagandahan siya sa kanyang mga nakita. The view was breathtaking. Presko at malinis ang hangin. Pwede iyong ikumpara sa country clubs na napuntahan niya sa Amerika noon kasama ang kanyang pamilya. The place was significantly world class. Nang maramdaman ng pagkalam ng sikmura ay naisipan ni Cheska na pumasok sa coffee shop na kanyang nadaanan. Hindi sila nakakain ng lunch ni Trixie kanina dahil tuloy-tuloy ang trabaho nila. At sa mga pagkakataong may hinahabol silang oras, ay madalas na inaabot sila ng gutom. Nang maka-order si Cheska ng caramel cappuccino at choco peanut butter donut, ay pumesto siya sa bakanting mesa malapit sa entrance ng coffee shop. Habang nagmumuni-muni at tahimik na humihigap ng kape, ay napadako ang tingin niya sa isang pareha na pumasok din sa coffee shop. Nakaakbay ang lalaki sa babaeng kasama nito. Nagsadubong ang mga kilay ni Cheska, Pagkatapos ay ikinurap-kurap ang mata upang makasiguro sa kanyang makikita habang sinusundan ng tingin ang dalawang pares na nagpunta sa counter upang umorder ng kape. Hindi malabo ang mga mata ni Cheska. She was seeing Frank. Madali lang itong makilala dahil matangkad itong lalaki. And oh, well, pati na ang maangas na arrive nito. Pagkatapos umorder ng pareha ay ganoon na lamang ang gulat ni Cheska Nang halika ni Frank ang babae sa mga labi Ang hinayupak ay nasa Pilipinas na pala At may ibang babaeng kasama kung saan naroon din siya She greeted her teeth as she gave him a murderous stare He did not seem to notice her Nasa kasama nito ang buong atensyon ni Frank Still here in Bangkok? Still working? Ang kapal na mukha mo ungoy ka? Nandito ka na pala sa Pilipinas? Kinagatan niya ng malaki ang donut na nasa platito upang kalmahin ang sarili. Usually, eating donuts calmed her. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi siya natulungan ng donut. Nagngingit-ngit siya. Ang ayaw niya sa lahat ay ang pinagmumukha siyang tanga. The girl he was with was certainly more than his friend. May magkaibigan ba naman na naghahalikan hanggang sa makaupo mga ito? Now, It was clear that Frank was lying and cheating on her. Kinuha ni Cheska ang kanyang mug at tumayo mula sa kanyang mesa upang kumprontahin si Frank. Nilapitan niya si Frank at ang babaeng kasama nito. Nagulat pa ang loko nang makita siya. Ch- Cheska? Nasa Bangkok pala ha? Kailan pa naging Bangkok ang tagaytay? Sarkastikong tanong ni Cheska sa ungoy na lalaki. Sino siya? Maarting tanong ng babae kay Frank na sa kanya nakatingin. Girlfriend niya, and you? Mataray na sagot naman ni Cheska. She wanted to pull the woman's hair but she calmed herself. She was not the type who made the scene in a public place. The girl gave her a sarcastic smile na kinaalidbadbaran niya. Girlfriend din niya? Pang ilan ka ni Frank? Nakataas pa ang isang kilay na tanong nito sa kanya. Napanganga si Cheska. Matalim ang mga matang nilingon niya si Frank. Marami pala kaming girlfriend mo? Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ano pa nga ba ang ibig sabihin nun? You cheating scumbag! 
Sinampal niya ng ubo ng lakas ang pisngi nito. She lost her control. Sinong aling ka? Maluloko? Talaga namang nagingit-git siya. Let me explain! Ani Frank sa kanya na hinawakan pa ang braso niya. Dead ma ito sa nasaktang pisngi. Pumiksi si Cheska. Explainin mo mukha mo! Kapal na mukha mo! Huling-huli ka na, lulusot ka pa? Nagawa pa man din kita ipagtanggol sa daddy ko. But he was right all along because he turned out to be a total jerk. Ibinuhos niya kay Frank ang natitirang laman ng mug niya. Pwisit ka! Huwag ka na magpapakita sa akin! Ngaling-ngaling niyang basagin sa ulo ni Frank ang mug na hawak. Tumalikod na siya nang maipatong ang mug sa ibabaw ng mesa. Wala na siyang pakialam kung sa kanya nakatingin ang lahat ng customers na naroon. Galit siya. Walang modo! Pagtutungayaw sa kanya ng babaeng kasama ni Frank. Hindi na lumingon pa si Cheska. Dahil kapag pinansin pa niya ang babae ay baka kung ano pa ang kanyang magawa. Hindi siya baluyenteng tao. Ngunit palaban siya kapag naiisahan. Masamang masama ang loob niya at tila nang hihina siya ng lisanin ng coffee shop. Hindi pala makakatulong sa problema niya si Frank. Oh God! Ano na ang gagawin ko? Nandulo mong tanong niya sa isip. Kanina ang kasal sa simbahan na Diana at Carlos. Gaya ng pangako ni Leandro ay hindi siya malilate sa kasal ng stepsister. Kahit galing pa siya ng Cebu ay pinilit niyang lumuwas ng Maynila ng mas maaga. Mula sa naiya ay agad na bumahay siya papuntang Tagaytay. He certainly would not want to disappoint Diana. Dumating siya sa simbahan bago pa man magsimula ang seremonya. Nakaabot pa siya bago pa magsimulang maglakad ang buong entourage sa simbahan. Ang grande ang pangalawang kasal na ibibigay ni Carlos para kay Diana. Marami ang nakaisaya para sa mag-asawa. Nakita niya si Ninong Alex kasama ang Amerikanang asawa nito sa wedding reception. Kausap ng mag-asawa ang ina at stepfather niya. Iniharap siya ng kanyang ina sa mag-asawa. Wala roon ang babaeng ipakakasal sa kanya. Hindi na siya nagtanong dahil hindi naman talaga siya interesado. Muling ibinalik ni Leandro ang tingin kina Diana at Carlos. He was so happy for both of them. They were just meant to be together. But somehow, he felt a little jealous of his friend. Oh man, I don't want to dwell on that again. Hanggat maaari ay ayaw niyang pakaisipin pa ni Leandro ang bawal na damdamin na meron siya para kay Diana. She was her stepsister, for God's sake. Kailangan lagi niyang isiksik sa isip niya ang bagay na yun. Ang kung anumang damdamin na meron si Leandro para kay Diana ay kailangan na niyang ibaon sa limot. Hindi pa man natatapos ang kasiyahan ng mga bisita sa reception nang kasali na Diana at Carlos ay lumabas na siya. Hindi niya kayang lukohin ang kanyang sarili. He was not that happy. He was truly an awful person. Cheska felt so wretched. She dated a few guys back in the States, but this was the first time that she had been fooled by one. Hindi niya sukat akalain na pumatol siya sa isang playboy. Ang akala niya ay matinong lalaki si Frank. Wala siyang nakitang signs na babaero ito. His attention was all on her. Or so she thought. Malay ba niyang bukod pala sa kanya ay marami pala itong ibang girlfriends. Magaling magtago ng kalukuhan ng walang hiya. Ngunit kasalanan din niya. Nagpadala siya sa karisma ni Frank. Dapat ay nakanig siya sinabi ni Trixie noon na huwag niyang entertainin ang lalaki. Matigas ang ulo niya, kaya yon ang kanyang napala. Sure, she was not in love with the man. But there was still a nagging pain inside her after knowing that he was cheating on her. May pinagsamahan din naman sila. At higit sa lahat, ang hindi niya matanggap ay ang katotohanang naisahan siya nito. She felt so stupid. Tama rin ang daddy ni Cheska. He was a good judge of character. Hindi niya nakita ang nakita o napansin nito kay Frank. Mabuti na lamang at nahuli niya ang tunay na kulay ni Frank bago pa man lumalim ang relasyon nila. At dahil wala na siyang boyfriend ngayon, paano na siya? Matutuloy na ang kasal ni Cheska sa lalaking hindi niya kilala, sa lalaking hindi niya mahal. She felt even more wretched at the thought. Tinungga ni Cheska ang pangatlong baso niya ng martini, isang uri ng matapang na wine. 
Mahigit isang oras na siyang naroon sa bar na nasa loob din mismo ng country club. Iyon ang naisipan niyang puntahan pagkatapos niyang makita si Frank na kasama ang girlfriend number whatever nito. Nakalimutan na rin niyang puntahan ang wedding reception ng mga ikinasal na kliyente ni Trixie. Masamang masama kasi ang loob niya at problemado siya. Ang sabi nila, kapag problemado ang isang tao ay makakatulong ang pag-inom ng alak para panandali ang makalimutan ng mga problema. Ngunit kanina pa siya naroon at nakailang shot na siya ng martini, ngunit gising na gising pa rin ang kanyang isip. She needed more drink. She wanted to feel numbed. She did not want to think of her worries at that moment. Nang maubos na ni Cheska ang laman ng baso ay nauuhaw pa rin siya. Gusto pa niya ng maraming alak. Itinaas niya ang kamay upang tumawag sana ng waiter. Ang kaso, hindi naman siya napapansin ng mga iyon. Naisip niyang pumwesto na lang sa bar counter. Iilan lang ang mga nakaupo roon. She got settled on the vacant seat next to a man who stared at her the whole time she was walking towards the bar counter. Napansin na rin niya na kanina pa ang lalaking pumasok ito sa bar. As she had to admit, he was quite good looking. Hindi na niya ito pinansin nang tinawag niya ang bartender. She ordered a bottle of vodka. Agad na tumalima ang bartender at inilapag ang order niya kasama ang isang baso. She started drinking her bottle of vodka. Sino nang tutulong sa akin? Wala sa sariling himutok ni Cheska. Sino pa ang tutulong sa kanya? Hindi naman pwedeng manghatak na lang siya ng lalaki sa tabi-tabi. At dahil walang makuhang sagot sa kanyang katanungan, ay naging sunod-sunod ang pag-inom niya ng alak. Ilang saglit pa, ay naramdaman niya ang pagpitik sa kanyang sentido. Tinamaan na yata siya ng alak na iniinom. Nasapon niya ang kanyang ulo. Leandro was staring at the woman next to him at the bar counter. Gusto mang ilihis sa ibang kanyang mga mata ay hindi niya magawa. Nakita na niya kanina ang babae mula nang pumasok siya sa bar. She was pretty and hard to miss since she stood out in the crowd. Her strawberry blonde hair was glowing against the light. And as much as he did not want to admit it, she was probably the most beautiful woman he had ever seen. And for a while, a girl with a face like her, he wondered why she was alone in a bar. Iniiwas na ni Leandro ang tingin sa magandang babae sa kanyang tabi. Pinilit niyang abalahin ang sarili sa tahimik na pag-inom ng beer kesa ang obserbahan ito. Sino nang tutulong sa akin? Anang babae sa tabi niya. Napalingon si Leandro sa babae. Marunong itong magsalita ng Tagalog. Ngunit halata ang American accent ito. She must be a half Filipina. Mas lamang ang Caucasian features ito kesa sa Filipina. Nagsalubong ang mga kilay ni Leandro nang sunod-sunod ang pag-inom nito ng alak sa baso. Miss! Bulalas niya nang muntik nang sumubsob ang ulo nito sa bar counter. Mabuti na lamang at mabilis ang kanyang reflexes. Agad niya itong inalalayan. My head hurts! Mahinang anas nito. Napapalatak si Leandro ng mahina. Kundangan ba naman na halos laklakin mo na yung bote ng vodka mo? Sabi niya habang inaayos ang pagkakaupo nito. Napatingin ito sa kanya. Tinitigan siya ng babae. Maya-maya ay numiti ito. Eh may problema kasi ako. There was something about the way she smiled. Tila sinipan ng kung ano ang dibdib niya. May problema ka, pero ang ganda ng pagkakangiti mo sa akin. Tumaas ang kanyang mga kilay. She giggled softly. Mukhang ang may tama na ng alak ang babae, ngunit nakakausap pa niya ito ng matino. Malamang ay sanay itong uminom ng marami. Meron nga, pero wag na natin pag-usapan yun. Kumumpas pa ang kamay ng babae sa ere, saka muli nitong hinagip ang bote ng vodka at sinalina ng baso. You want some? Alok nito sa kanya ng vodka. Umiling si Leandro, saka ay tinaas ang bote ng beer. Okay. Nasa ang kasama mo? Naisip niyang itanong. Hindi naman siguro ito nag-iisa. Walang nagpupunta sa country club na iyon ang nag-iisa. Most of the guests were there with their families. If not, they were with their friends or their partners. Nagkibit balikat ang babae. I don't know. May kasama ka pero hindi mo alam kung nasaan? Aha? Uh-huh. 
inilapag ng babae sa bar counter ang baso ng alak. Napatingin ito sa wristwatch na suot. Now that you have mentioned it, I have to go and find them. Sinenya sa ng babae ang bartender. Gumalaw-galaw ito sa kinauupuan. Tila may hinahanap ito na kung ano. Oh my God! Bulalas nito maya-maya. Why? What's the problem? Para itong kitikiti na hindi mapakali sa upuan. Nahihiyang tumingin sa kanya ang babae. Pautang naman. Wala kasi akong pambayad sa mga in-order ko. Napapangiwing sabi nito. Napalunok na lamang ng laway si Leandro. Ang lakas ng loob mo magpakalasing? Wala ka naman palang pera. Promise! Babayaran din kita. Bukas na bukas. Itinaas pa nitong isang kamay na tila nanunumpa. Leandro could not suppress his laughter. She looked so cute doing that. Don't laugh at me. Wala lang talaga akong pera ngayon. I think my purse is missing or baka ninakaw na yun? Napaingos na sabi nito. Okay, okay. Naniniwala na ako sa'yo. Hinugot ni Leandro ang wallet niya sa bulsa ng pantalong suot. Sure, he did not know her. But it will not be so bad to help her out. There was something about her that was so fascinating to him. Tinawag niya ang bartender. Pinayaran niya ang lahat ng ininom ng estrangherang babae. Oh, thank you so much. By the way, what's your name? Nakangiting tanong nito sa kanya. Leandro. Sagot niya bago tumangga ng beer. As in, Leonardo DiCaprio? Even the sound of her laughter was pretty. Everybody called me that when I was a kid. But my name is spelled as L-E-A-N-D-R-O, not Leonardo. Nung bata siya ay laging Leonardo DiCaprio ang pangasar sa kanya ng mga kalaro. His mother gave him that name. You've got a cute name. Bagay sa'yo. Just kidding. Tumawa na naman ito. You're cuter than Leonardo DiCaprio. By the way, I'm Cheska. Cheska Krogh. In lahat nito ang kamay sa kanya. Tinanggap niya iyon. Her hand felt so soft and warm against his. It's nice to meet you. He gave her a grin. It's nice to meet you too. And thanks for paying for my drink. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa bar stool. Halos mapadausto si Cheska kung hindi lamang niyan agapan ang pagtayo nito. Mabuti na lamang at hindi niya binitawan ang kamay ng babae. Iniyakap niya iyon sa katawan ni Cheska. Hey! Easy! Thank you! She giggled once again. Lasing na nga yata talaga ito. Let me take you to your hotel room. Ani Leandro. Hindi niya alam kung saan ang galing ang concern niya para sa babae. First, he paid for her drink. Now, he was going to take her to her hotel room? Mahirap na kapag hinayaan na lang niya ito basta roon na nag-iisa. Baka kung mapano pa ito. Pagkatapos bayaran ni Leandro ang kanyang mga nainom, ay sabay na silang lumabas ni Cheska sa bar. What's your hotel room number? He asked. Nakaalalay pa rin siya dito habang naglalakad sila. Paano ay eh hindi na diretsyo ang paglalakad nito? The woman beside him was quite tall. Umabot si Cheska hanggang sa kanyang tenga sa height niyang 5'10". She must be around 5 feet and 7 inches tall. Sandali itong pumikit na tila inaalala sa isip kung ano ang hotel room number nito. E, hindi ko matandaan. He encouraged her. Alalahanin mo pong maigi. E, hindi ko nga maalala. Kulit nito. Parang naiinis pa na sabi ni Cheska sa kanya. Ibang klase ka talaga. Napakamot si Leandro sa gilid ng kanyang noo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa lobby ng hotel. Parang wala naman siyang makukuhang matinong sagot kay Cheska. He decided to take her to his hotel suite instead. Yaman din lang at hindi matandaan ni Cheska kung ano ang numero ng hotel room nito. Wala naman siyang puso kung hahayaan na lang niya ito sa bar. Hep hep! Bakit naguhubad ka? Nanlalaki ang mga matang tanong niya kay Cheska habang isa-isa nitong kinakalas ang pagkakabutonis ng cardigan na suot na makapasok sila sa loob ng silid. Naiinitan ako? Tuluyan ang tinanggal ni Cheska ang cardigan nito at kaswa na init sa iyon ng ganun-ganun na lang. 
What is this mess that I am in? Every part of his body was aware of how close their proximity was. He could smell her sweet scent which was driving him insane. At kahit ayaw ni Leandro ay hindi niya maiiwas ang kanyang mga mata sa nakalitaw na dibdib nito sa suot na dress na may kababaan ng neckline. She had proud looking breast. He felt like a pervert all of a sudden. Ngunit kasalanan naman kasi ito ng babae. Minabuti ni Leandro ang kumuha ng bottled water sa mini refrigerator pagkatapos itong maiupo sa malambot na sofa. Agad niyang ininom ang malamig na tubig para pawiin ng init ang kanyang katawan na nararamdaman. He could not understand why he was so affected by her more presence. Nilapitan niyang muli ang babae nang sa tingin niya ay kalmado na siya. Etong tubig oh. Alok ni Leandro kay Cheska sabay abot ng isa pang bote ng mineral water. Inilis niya ang takip niyon bago ibinigay sa babae. He just focused on looking at her face. Baka mapadako na naman ang mga mata niya sa dibdib nito. Inabot ni Cheska ang bottled water at inungga niya iyon. Nakapikit pa ito habang umiinom ng tubig. She looked so sexy while doing it. At dahil sa ginagawa nito ay may mga bagay na pumapasok sa kanyang isip. And those things were not wholesome. Hindi niya ugali ang mag-isip ng ganoon sa mga babaeng nakakaharap o nakikilala. Ngunit pagdating sa babaeng ito, tila kakaiba ang kanyang nararamdaman. Tila nagwala ang mga hormone sa katawan ni Leandro habang pinagmamasdan si Cheska. She was just drinking water but she looked so hot that he wanted to ravish her at the moment. Nagmulat ito ng mga mata nang maubos ang laman ng bote. She smiled as she handed the empty bottle to him. Hindi siya sigurado kung inaakit siya nito sa paraan ng pagkakangi din nito. Tila may kung anong persa na nagsasabi sa kanya na gusto niyang tikman ang mapangakit ng mga labi ni Cheska. Nais niyang tuklasin kung ano ang lasa ng mga iyon. At pakiramdam niya, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ang sagot. That's it! He would go insane if he wouldn't do that with his mind. It has been telling him to do since the moment they sat next to each other at the bar. And yes, he could not deny the fact that he was attracted to her the first time he laid eyes on her. Leandro grabbed her by the arm and reached for her mouth. Nagulat pa si Cheska sa kapangahasan niya, subalit hindi nagtagal ay tinugunin din ang kanyang mga halik. He kissed her, slowly, gently, and hotly. The taste of her lips was more than what he expected. She tasted so sweet with a little bit of alcohol, and he liked it all the more. Cheska clung onto his neck as he deepened the kiss. He swept her into his arms and placed her on the bed without breaking their kiss. Leandro was crazy for taking advantage of a drunken woman, but he would go totally crazy if he did not take her now. He broke their kiss as he began undressing her with fast movements. Cheska did not protest. He saw the look in her sultry eyes. They knew right then and there that they crazily wanted each other. She brought her arms around his neck as he kissed her again. His lips left hers, his mouth targeting her cheek, the edge of her jaw down to the soft spot of her neck. Then, he skillfully touched and tasted her everywhere. Sandaling humiwalay si Leandro kay Cheska. Nagtatanong ang mga mata ng dalaga, subalit agad na nag-iwas ito ng tingin na makitang mabilis ang mga kilos na hinubad din niya ang kanyang mga kasuotan. Her face flushed was in embarrassment. He chuckled softly. I have to do this, you know? He reached for his jeans pocket and searched for a foil packet inside his wallet. He immediately slipped the condom on. Binalikan ni Leandro si Cheska. They passionately kissed again. Pwede naman nating itigil to. Walang kumbiksyon na sabi ni Leandro na nanghihinayang pa rin. Itinaas ni Cheska ang kamay at hinaplos ang piski niya habang nakangiti at mataman nakatingin sa kanya. They say, it hurts the first time, pero kaya ko. Just go on, please. All he could do was nod his head. And without further ado, he took her mouth again as he started moving slowly on top of her. It did not take too long for him to quicken his pace when he felt that she had already adjusted herself to him. Lumipas ang gabi ay tuluyan na nga naangkin ng lalaki ang pagkababae nito. 
Kinaumagahan ay ramdam ni Jessica ang pamumula ng kanyang mukha nang biglang sumagi sa kanyang isip ang estrangherong lalaki na sinamahan niya nang nagdaang dalawang gabi. Sanay siyang uminom ng marami. At hindi rin siya madaling malasing. Naaalala niya ang ilang detalye kung saan sila nagkita at nagkausap. Hindi lang gaanong malinaw sa kanya ang bawat detalye, subalit alam niyang may nangyari sa pagitan nila ng estranghero. Mas malinaw lang sa isip niya ang umagang nagising siya kinabukasan. Alas 6 ng umaga na magising si Cheska sa isang kwartong hindi pamilyar sa kanya. Her body ached all over, especially that part between her legs. Nagtaka pa siya nung una kung bakit ganoon ang kanyang pakiramdam. Ngunit may naramdaman na may mabigat na braso na nakayakap sa kanya ay nagkahinala na siya. Sinilip ni Cheska ang sarili sa ilalim ng kumot na nakabalot sa kanyang katawan. She was totally naked beside a man who was also naked like her. Ganoon na lamang ang pagpigil niya sa pagpapakawala ng isang tili. Cheska slept with a handsome stranger. She could not recall how many times they did it that night. Kahit masakit ang buong katawan, ay dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Leandro na nakaparibot sa kanyang bewang. Mahimbing itong natutulog. He must be so tired from all of the action last night. Dahil sa naisip ay nag-init ang magkabila niyang pisngi. Nilingon ni Cheska si Leandro bago niya pinilit ang sarili na dahan-dahan na tumayo mula sa kama. Oh shit! She whimpered softly in pain when she walked across the room. Talagang masakit ang parting iyon ng kanyang katawan. Ngunit tiniis niya. Nagmamadali ang mga kilos na hinanap ni Cheska ang kanyang mga damit. Nakita niya ang mga iyon sa tabi ng sofa. Isa-isa niyang dinampot ang mga damit at isinuot. Mabilis ang mga kilos na lumabas siya ng silid. Hindi niya alam ang sasabihin at gagawin kapag naabutan siya ni Leandro. She did not have the courage to face him. Sa buong buhay niya ay iyon ang unang beses na ginawa niya ang bagay na iyon. She had never been reckless until last night. She felt so ashamed of herself. And what would you tell him after what happened for them? For sure, isang one night stand lang din para kay Leandro ang nangyari sa kanilang dalawa. They were not in a relationship and they were perfect strangers to each other who just happened to feel so hot and horny in the middle of the night. And the only thing they knew about each other were their names. Ngunit ano ba ang malay niya kung ang ibinibigay nitong pangalan ay alias lang nito? Ang unyong pinuntahan ni Cheska nang makalayo siya sa kwarto ng lalaki ay ang coffee shop nang maalala ang purse niya na nawawala. Naroon pa man din ang cellphone at wallet niya. Ang coffee shop ang huli niyang pinuntahan bago siya nagpunta sa bar at nagpakalasing. At doon nga niya nakita ang purse. Naitago iyon ng isang crew na nakukuha sa mesang inuko pa niya. Pagkatapos ay agad niyang pinuntahan si Trixie. Kagagbi pa pala siya hinahanap ng pinsan. Wala siyang maisagot kay Trixie nang tanungin siya kung saan siya nanggaling nang nagdaang gabi. She could not tell her cousin she spent the whole night with a stranger. Could she? Pagagalitan siya nito. Mabilis na naligo si Cheska at nang matapos ay agad na bumiyahe pabalik ng Metro Manila kasama si Trixie. At habang naaalala ni Cheska ang mga bagay na pinagsaluhan nila ng lalaking nagnangalang Leandro ay nagiinit ang buo niyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya para makipag one night stand sa lalaki. Was it because of all the alcohol she consumed that night? But who am I kidding? I was attracted to him and I suddenly felt hot each time he smiled and looked me and touched me. At ipokrita siya kung hindi niya aaminin sa sariling nagustuhan niya ang ginawa nila. She knew what they did was wrong. Kahit pagsisihan pa ni Cheska ang ginawa, ay hindi naman na maibabalik pa ang nawala sa kanya. Earth to Cheska! Kanina pa kita kinakausap, hindi mo ko sinasagot. Pukaw ni Trixie mula sa kanyang pagninilay-nilay. Napapitlag si Cheska. Eh, ano ba yung tinanong mo? Mula sa pagkakaupo sa kama, ay binarikan niya ang pinagsasalansa ng mga makeup at brush na gagamitin niya para sa makeup gig bukas para sa TV commercial ng isang artista sa isang brand ng beauty soap. Inayos niya iyon sa loob ng kanyang makeup train case. Nung isang araw pa kita hindi makausap ng matino, nagpunta lang tayo sa Tagaytay, nagkaganyan ka na. Is there something I should know? Umiling si Cheska. Wala. Paiwas na sagot niya. I know you're hiding something from me. Ani Trixie na seryosong nakatingin sa kanya. 
At may kinalaman ba dyan ang pagpapalit mo na naman ng kulay ng buhok? Nung lumayas ka sa bahay nyo, from flaming red hair, kinulayan mo ng strawberry blonde yung buhok mo. Ngayon, wala pang apat na araw, iba na naman ang kulay. Hindi talaga kita magets. Iba rin ang trip mo eh, no? Baka next week, purple ng kulay ng buhok mo. Nagbreak na kami ni Frank. I caught him with another girl. Nahuli ko siya sa country club na pinuntahan natin. Flat na sagot ni Cheska. Mas gusto niyang isipin ni Trixie na si Frank ang dahilan kung bakit madalas sa tulula si Yan itong mga nakaalang araw. Hinaplos si Trixie ang kanyang buhok. Pinulita na niya ang kulay niyon kahapon. From having strawberry blonde hair, she changed her color black to chestnut brown. Her original hair color. Alaga ng salon ang buhok niya. Kaya hindi nasisira kahit ilang beses siya kung magpalit ng kulay ng buhok sa isang taon. At tama si Trixie. May trip si Cheska na nagpapalit ng kulay ng buhok kapag may dumarating na suliranin sa buhay niya o pagbabago na nangyayari sa kanya. Gaya na lang ng pagkawala ng kanyang virginity na basta na lang niya ibinigay sa isang lalaking nakilala sa bar. She felt like a different person now, so she decided to change her hair color. Dahil ang Cheska na may strawberry blonde na buhok ay inosente at ibang-iba na sa Cheska ngayon. Wow! That's good news! Pero hindi pa rin ako kumbinsido sa sinabi mo. I know you're not in love with that douchebag. Hindi talaga ititigil si Trixie hanggat hindi siya umaamin. She knew her too well. She looked straight into her eyes and said, I had a one night stand with some stranger and I don't want to talk about it. Hanggang doon lang ang kaya niyang sabihin sa pinsan. The thing between her and the attractive stranger was something she was not ready to share with her cousin in detail for now. One night stand? Nanlalaki ang mga matang gagad ni Trixie. Hindi lang ang komento pa si Cheska dahil nahihiya pa rin siya sa ginawa. Kaya tahimik na inayos na lamang niya ang kanyang mga gamit. Are you on crack, man? Tanong kay Leandro ng kasamahan sa trabaho at kaibigan na si Justin. I've been talking here but you're not listening to me. May problema ba? Nakakunot ang noong tanong nito. Nilingon ito ni Leandro. Anong crack ang pinagsasabi mo dyan? At ano naman ang magiging problema? Nakakunot din ang noong na tanong niya kay Justin. May ibinigay itong floor plan sa kanya ng isa sa mga bagong project ng kumpanya kaya ito na sa loob ng kanyang opisina. Aba, mali ko sa'yo. Kaya nga nagtatanong ako. Hinagip ni Leandro ang mug at uminom ng kape. Malamig na ang kape dahil kanina pa ibinigay iyon ng kanyang sekretarya, ngunit pinagtsagaan na rin niya. Nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip. He had been thinking about the girl he spent the rest of the night with at his hotel suite in Tagaytay. At sa totoo lang, ay napapraning na siya kakaisip. Walang araw sa buhay niya sa mga nakalipas na ilinggo na hindi itong laman ng kanyang isip. At hindi niya matanggap na basta na lamang siyang iniwan ni Cheska at natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa sa silid, kinabukasan pagkatapos ng nangyari sa kanila. Hinanap niya si Cheska sa buong country club sa pag-asang makikita ulit ito. But it was futile. It was just a one night stand, right? Sabi ng isang bahagi ng isip ni Leandro. No, it wasn't just a one night stand. Kontra naman ng isa. Kung isang simpleng one night stand lang para sa kanya ang bagay na yun, hindi na dapat niya iniisip pa si Cheska. Bukod doon ay parang hindi sapat para kay Leandro ang isang gabi na pinagsaluhan nila ng babae. He could still remember every detail of what they did that night. He could still remember those beautiful and sexy sounds she made each time he touched and kissed her soft, smooth skin. She was like a goddess and she had a banging body. And just thinking about her made him feel hot all of a sudden. Damn! Walang alam si Leandro sa babae maliban sa pangalan nito. He had already searched for the name on internet but he found no information about her. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Kung sa bagay, ano nga naman ba ang makukuha niyang sagot? Gayong ang pangalan lang na Cheska ang ibinigay nito sa kanya. Marami itong kapareho ng pangalan sa mundo. Sino ito sa mga yun? Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mo na naman yung babaeng na meet mo sa bar two weeks ago. Kung ako sa'yo, kalilimutan ko na siya. You don't know anything about her. Duda ako kung makita mo pa ulit siya. Payo ni Justin sa kanya. 
Dahil malapit na kaibigan ito ni Leandro, ay nasasabi niya kay Justin ng ilang mga bagay tungkol sa kanyang sarili. At kabilang na roon ang tungkol sa namagitan sa kanila ni Cheska. One night with her is not enough, and I am going to find her. Leandro said with determination. You're crazy! I mean, come on man! Saang parte ng Pilipinas mo siya hahanapin? Napakalawak ng Pilipinas? Naiiling na sabi ni Justin. I will really find her. You can bet on that. I want her. Plain and simple. Leandro will not stop until he got to find her. Siguro nga ay nababaliw na siya. Ngunit masidhi talaga ang pagnanais niya na muling makita si Cheska. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo sa swivel chair. He checked the time on his wristwatch. Let's go! We have to meet Mr. Castillo. Iyakag niya kay Justin. Si Mr. Castillo ang bagong kliyente nila. May ipapatayo itong malaking resort sa Zambales. At ang kumpanya nila ay isa sa mga nagbid para makuha ang project na iyon. Sabay silang lumabas ni Justin sa corporate building ng Sempo Constructions Incorporated o SCL. Nasa harap na ng building ang Audi R8 niya. Kanina pa niya tinawagan ang valet na ipark niya doon. Naunang sumakay sa passenger seat si Justin. Binuksan niya ang pinto ng driver seat at papasakay na sana siya sa loob nang may mahagip ang kanyang mga mata sa kabilang kalsada. Tila pamilyar sa kanya ang babaeng nakatayo sa harap ng isang commercial building na may bit-bit na isang malaking train case. Parang sinipa ang kanyang dibdib. Namamalik mata ba siya sa nakikita? Si Cheska ba yun? But the woman did not have strawberry blonde hair. Nagsimulang maglakad ang mabae palayo sa kinatatayuan nito. At ganoon na lamang ang pagnanais ni Leandro na sundan ang babae. Tumawid siya ng kalsada, subalit napahinto siya na makarinig ng malakas na besina. Nakago na ang traffic light at maraming nagdaraan na sasakyan sa harap niya. Napaatras siya. Damn! Frustrated na sabi ni Leandro habang sinusunda ng tingin ng babae. Lumiko ito sa isang kalye. Agad siyang tumawid sa kabilang kalsada upang sundan ito nang mag-red light na ang traffic light. Hoy, Leandro! San ka pupunta? Nagtatakang sigaw sa kanya ni Justin mula sa sasakyan. Itinaas lamang niya ang kamay at dire-diretsong naglakad sa dinaanan ng babae. Pagliko niya sa direksyon na tinatahak ng babae ay hindi na niya ito nakita. He looked to his left and to his right and right in front of him. But he did not see her. Where is she? Ang bilis namang maglakad ng babaeng yun. At hindi na niya naabutan. Nakaramdam si Leandro ng tapik sa kanyang likod. Si Justin ang nalingunan niya. Sino ba yung sinundan mo at nagmamadali ka pa? Naisuklay niya ang kamay sa kanyang buhok. I think I saw her, Justin. Aniya, subalit hindi rin siya sigurado kung yun nga ang babaeng hinahanap niya. What are the odds that you would get to see her here? Kanina ko pa sinasabi sa iyo na napakalawak ng Pilipinas para magtagpong muli ang landas niyo. Maybe you're right. He sighed. Malamang nga ay hindi si Cheska ang nakita niya. Sa sidhi ng pagnanais niya na makita ito, ay napagkamalan niyang si Cheska ang babaeng nakita niya kanina. Bumalik na sila sa nakaparadang sasakyan at sumakay roon. Pinaandar na niyon papunta sa meeting place nila ni Mr. Castillo. Kahit ayaw pang umuwi ni Cheska sa bahay nila, ay wala na siyang nagawa kung hindi ang sumama sa kanyang magulang nang sunduin siya ng mga ito sa bahay ni Trixie nang nakaraang araw. Galit ang daddy niya sa kanya. Masyado na rin ang namimihasa. Kesyo hindi na raw siya nahiya kay Trixie at nakikitara pa siya rito. At dahil sa paglayas niya, ay hindi siya naisama ng mga magulang sa kasalang stepdaughter ni Tita Celeste. Mula nang bumalik siya sa bahay nila, Wala nang ibang sinabi sa kanya ang kanyang ama kundi ang tungkol sa pagpapaksal niya sa anak ng kaibigan nito. He was excited to introduce her to Fajardo. That was her soon-to-be groom's surname name. As if ito ay kakasal sa lalaki? Wala na siyang magawa. Parang iyon na talaga ang kapupuntahan niya. I slept with a stranger. Now, I'm really going to get married to a stranger. Ang saya! Sarkastikong sabi ni Cheska sa isip Kung sana lang ay pwede niyang takasan ang kanyang kapalaran Ngunit paano? 
Wala naman siyang lalaking maipipresenta sa kanyang ama na gusto niyang pakasalan. Eh kung si Leandro kaya? Tukso sa kanya ng isang bahagi ng isip. Si Leandro? Pagkatapos mong takasan yung tao, gusto mong iharap sa tatay mo at ipresenta na lalaking pakakasalan mo? Okay ka lang, Cheska? Kontra naman ang isang bahagi ng kanyang isip. And now, she sat at the table together with his dad and Tita Celeste. Wala roon ang mommy niya dahil may medical mission trip ito sa Samar. Kahit na nagsettle na ang kanyang mga magulang sa Pilipinas, ay hindi pa rin humihinto sa pagtatrabaho ang mga ito. Ngayon, ay madalas na nagvo-volunteer sa mga medical mission ang mga ito. Kung sa bagay, her parents were just in their 50s at nasa puso talaga ng mga magulang ang tumulong sa kapwa. She admired them so much for that. Tuwang-tuwa si Tita Celeste nang makita siya. Katulad ng daddy niya ay hindi na rin ito makapaghintay na may pakilala siya sa anak nito. Pagkatapos ng isang make-up gig ganina, ay tinawagan siya ng kanyang ama at pinapunta sa Jay Story ang Japanese bar and restaurant sa Quezon City na pagmamayari ng manugang ni Tita Celeste. Nagulat si Cheska na makita ang may-ari ng restaurant. Iyon ay walang iba kundi ang groom na naging kliyente nila ni Trixie two weeks ago, si Carlos. She could not believe how small the world was. Hindi niya nakita si Tita Celeste ng araw na iyon dahil nasa ibang hotel room siya kasama ang inayusan niya. Si Trixie ang naka-assign sa ina ng bride. Kung nagkataon na dilalhon niya ang wedding reception ng mga ikinasal, ay noon pa siya na ipakilala sa anak nito. I have already phoned my son. May kamiting lang siya kanina kaya wala pa siya. But he is on his way. Nakangiting sabi ni Celeste sa kanya. Ah, ganun po ba? Kulang sa interes na sagot ni Cheska. Tumungutang mo si Tita Celeste. I can't wait to see you both together. Oh, the two of you would make a lovely pair, iha? Tila kinikilig pa na sabi nito. Cheska could not help but give her a fake smile. Alam niyang masama yun dahil magiliw ito sa kanya. Subalit hindi lamang talaga niya maiwasan. In the first place, ayaw naman niya talagang maipakalala sa kanya ang anak nito. 30 minutes na ang nagdaan, ngunit hindi pa rin dumadating ang anak ni Tita Celeste. Nagpa siya silang umorder na habang hinihintay ang lalaki. Nagsimula na silang kumain, ngunit ang hinihintay nila ay hindi pa rin dumarating. Baka na traffic lang yun. Or maybe... He doesn't really wanna be here. Sana, hindi na lang talaga siya dumating. Napangiti siya sa kanyang mga naisip. At ganoon na lamang ang pagkabog ng didib ni Cheska nang mahagip ng kanyang mga mata ang pamilyar na lalaki mula sa entrance ng restaurant. Umiinom siya ng red iced tea nang matapon sa kanyang damit ang iniinom dahil nanginig ang kanyang kamay. Leandro? Mahinang bulalas niya kasabay ang panlalaki ng mga mata. Oh, fudge it! What is he doing here? Mahinang sambit niya sa sarili. She ducked under the table. She was afraid to be seen by him. I'm so sorry. I'm late. Late na natapos ang meeting namin kay Mr. Castillo at traffic pa sa EDSA. Anang bagong dating. Ang akala ko, hindi mo na kami sisiputin, anak. Sagot naman ni Tita Celeste. It's nice to see you again, iho. Magiliw na wika ng daddy ni Cheska. Ninong Alex! Sagot ng bagong dating sa daddy niya in acknowledgement. Where's Eska? Tanong naman ni Tita Celeste. Hindi nagsalita si Cheska. Umaasang hindi ang lalaking nakasama niya sa Tagaytay ang lumapit sa kanila. What are you doing, Cheska, honey? Nagtatakang tanong sa kanya ng daddy niya na makita siya sa ilalim ng mesa. I'm uh, looking for my earring. Nawawala kasi. Pagdadahilan pa ni Cheska, umasta siyang hinahanap ang nawawalang hikaw niya. Mamaya mo na hanapin niyan. Nandito na si Lean. Tila lalong dumoble ang kaba sa dibdib ni Cheska sa sinabi ng kanyang ama. Lean? Si Leandro at Lean? Iisa? Tumango ito. Oo, at umayos ka nga. May problema po ba? Tanong ni Leandro. May pares na mga paanan sa pupat sa harap niya at ganoon na lamang ang pagnanais ni Cheska 
nalamunin siya ng simento nang yumuko ang lalaki at makaharap ito. Dagli siyang lumabas sa pinagkukublihan. Gusto niyang tumago at umalis sa lugar na iyon. Ngunit bago iyon magawa ni Cheska ay nahagip na nito ang braso niya. Tinitigan siya ng lalaki. You're Cheska Krog? Hindi makapaniwalang wika nito pagkaraan ng ilang saglit. Shock was written all over his handsome face. And you are Leandro Fajardo? Ani Cheska sa mahinang tinig. He did not have to answer her. Because it was already obvious. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pangyayari. The man she had a one-night stand with was actually the same man her father wanted her to get married to? How ironic was that? Parang gusto niyang himatayin ng mga sandaling iyon. Hinawakan ni Leandro ang buhok niya. Tinitigan iyon at maya-maya ay ibinalik ang tingin sa kanyang mukha. Nagsalubong ang mga kilay nito. But your hair! Nagtataka marahil ito kung bakit nag-iba na ang kulay ng kanyang buhok. I changed it. Marahang pinalis ni Cheska ang kamay ni Leandro sa kanyang buhok. Paano ay naiilang siya sa ginagawa nito? Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. Well, I was right all along. Nakita kita sa Makati kaninang hapon. Ikaw yun. He was smiling at hindi niya alam kung bakit ganoon ang reaksyon nito. Kilala niyo na ang isa't isa? Sabad ng inan ni Leandro. Nilingon ni Leandro si Tita Celeste. We met in a bar and we... Hindi na naituloy ni Leandro ang sasabihin dahil agad niyang tinampal ang bibig nito. Pinanlakihan ni Cheska ng mga mata si Leandro. Ano at gusto nitong ipuking sa mga magulang ang kanilang ginawa? Shut up! She hissed at him. Binalingan niya ang kanilang mga magulang. Hindi po namin kinala ang isa't isa. Napagkamala lang po siguro ako nitong anak nyo. Pagkakaila pa niya. Leandro scoffed beside her. She ignored him. Pinunasan niya ng table napkin ang nabasang parte ng kanyang blouse. Nanlalagkit na kasi siya. It's nice to meet you. Walang babalang inabot ni Leandro ang isang kamay niya at pinisil iyon. Again. Bulong nito sa kanya, saka siya mabilis na hinalikan sa kanyang mga labi. Napasinghap si Cheska sa ginawa ni Leandro. She did not expect that he would do such a thing in front of their parents. Napatikim ang mga magulang nila. Nakangisi lamang si Leandro pagkatapos nun. Siya naman ay nag-iinit ang mukha sa ginawa nito. Bakit nakatayo pa kayong dalawa? Why don't you take a seat? Patay mali siyang sabi ng daddy niya. Bumalik si Cheska sa kanyang pwesto kahit ang gusto niya ay lisanin ang lugar na iyon. Paano ay hindi na maalis sa kanya ang tingin ni Leandro kahit nang magsimula na itong kumain? Hindi siya mapakali sa kinauupuan. She was feeling awkward yet nice at the same time. She did not understand why she was feeling that way. And it felt like there were butterflies in her stomach when he looked at her. The feeling was just like the feeling she had the first time they met. Nagulat si Jessica nang sumunod na gabi ay naroon si Leandro sa bahay nila. Hindi niya inaasahan na darating ang lalaki. Tinawag siya ng kanilang kawaksi at sinabi nitong naroon si Leandro at gusto raw siyang makausap. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Bigla ay sinakmal siya ng kaba. Sinaguro niyang presentable siyang tingnan bago bumaba upang harapin si Leandro. Nakapang opisina pa ang binata na makita niya itong nakatayo sa gitna ng living room nila. Light blue long sleeve polo, dark blue necktie na medyo maluwag na ang pagkakabuhol. Black slacks and leather shoes. She bet it was Gucci. He really looked handsome and sophisticated in his outfit. Hindi niya type ang mga lalaking ganoon ang attire. She preferred the rugged look and men. Ngunit kakaiba ang dating ng lalaking ito sa kanya. Malakas ang dating ni Leandro at parang nandalambot ang kanyang mga tuhod habang pinagmamasdan ito. What brings you here? Hindi alam ni Cheska kung anong dapat nilang pag-usapan. Pagkatapos ng gabi magkakilala sila ng formal, ay wala naman siyang inaasahan mula rito. Well, for one, he did not even get her number. Malamang ay hindi ito interesado sa kanya. But when he looked at you that night, parang gusto niyang kainin ng buo. Anang isang bahagi ng kanyang isip. Cheska simply shook her head to get that thought out of her head. 
Kung ano-ano na tuloy yung pumapasok sa kanyang isip? Maniningil lang utang. Kung naalala mo pa, may utang ka sa akin. Nakangiting sagot ni Leandro. Yun lang ba? Edi sana nung araw na nagkita tayo, siningil mo na ako. Pasensya ka na, nakalimutan ko na kailangan nga pala kitang bayaran. Sandali lang, kukunin ko lang yung wallet ko sa taas. Tumalikod si Jessica. Hindi niya alam kung saan ang galing ang pagkadismaya na naramdaman dahil sa sinabi nito. Hinagip ni Leandro ang kanyang braso. Binibiro lang kita. He chuckled. Mula sa likuran ay nilabas ito ang bouquet ng pink pearl roses sa kayon iniabot sa kanya. For you. Tinanggap ni Jessica ang bouquet sa kabig lang napangiti. Subalit nagtataka siya kung bakit siya binigyan ni Leandro ng bulaklak. Thank you. Para saan ito? Na-appreciate niya ang pagbibigay nito sa kanya ng mga bulaklak sapagkat paborito niya ang pink pearl rose. Tumaas ang mga kilay nito. Masama bang bigyan ka niyan? Hindi ba tama lang na bigyan ko ang fiancé ko ng bulaklak kasi din nadalaw ko siya? Agad namang napalis ang iti sa mukha ni Cheska. Well, excuse me, but I'm not your fiancé. You are. Hindi ba't gusto tayong ipakasal ang mga magulang natin? Ang kislap sa bagyang singkit na mata ni Leandro ay tira nanunudyo. Nababaliw ka ba? For the record, hindi pa ako pumapayag sa kasunduang iyon. Oo at gwapa si Leandro. Ngunit parang gustong ihampas ni Cheska sa lalaki ang buhay ng bulaklak sa pag-aho ng ini sa kanyang sistema. She did not like the way he was behaving. Na para bang tuwang-tuwa ito na asa rin siya? May nangyari na nga sa atin? Ayaw mo pa rin pumayag na maging fiancé ko? Sabi ni Leandro nang umisi ng nakakaloko. Shut up! Inilapag ni Cheska sa center table ang bulaklak. Sa kahinila ang lalaki palabas ng bahay nila. Dilala niya ito sa garden. Mahirap na at baka may makarilig pa sa pinagsasabi nito at isumpong pa sila sa daddy niya. Napabugas siya ng hangin. I didn't know that you could be this annoying. Ikaw ang annoying. You left me that day without a word. Nahimiga ni Cheska ang inis sa tinig ni Leandro na di na sinusumbatan siya. May ideya siya kung ano ang tinutukoy nito. At anong gusto mo? Magchikahan pa tayo after na nangyari? Okay ka lang? It was a one night stand. Dapat nga kalimutan mo na lang. Kasi ako, kinalimutan ko na. Of course, she was lying. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang namagitan sa kanila. At ngayong magharap sila ay nagiinit na naman ang kanyang pakiramdam. What the hell was wrong with her? Ikaw ang okay lang? Ganun lang ba yun? Pagkatapos mong... Nagsalubong ang mga kilay ni Leandro. Tinampal ito ni Cheska sa dibdib. Tumigil ka nga! Hindi ikaw nang walan kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang nagbabayado. Singhal ni Cheska. Inis na inis siya. Bakit ba ganito ang kinikilos ito na parang malaki ang kasalanan niya? Katulad ba niya ay hindi rin makalimutan ni Leandro ang naganap sa kanila? But then, that would be dumb. Sa gwapo at ang kinitong karisma, imposible namang walang babaeng aali-aligid dito. Nakakainis ka kasi? Nahirapan pa akong hanapin ka? Yun pala, ikaw ang anak ni Ninong Alex. Nagulat si Jessica sa sinabi nito. Hinahanap daw siya nito? Eh bakit mo naman ako gustong hanapin? Nagtatakang tanong niya. Napahalukip-kip pa siya. Napakamat si Leandro sa gilid ng noo na tila nawawalan ito ng pasensya. Pagkaraan ng ilang saglit ay bumuntong hininga ito. Sa kadahan-dahang lumapit sa kanya. He cupped her face. Tila siya ay dinaluyan ng kuryente sa buong katawan sa ginawa ng binata. You know what, Cheska? You just have to be true to yourself. I believe you're attracted to me just as much as I am attracted to you. Why don't we try to find out if we're a good match? He smiled, that gorgeous smile. And Cheska was dumbfounded by what she heard from him. I believe you're attracted to me just as much as I am attracted to you. Why don't we try to find out if we're a good match? Paulit-ulit na naririnig ni Cheska sa isip ang sinabi ni Leandro. Actually, she could not believe she would hear those things from him. Ang ibig bang sabihin ay nais itong subukan nila na mag-date sila? Naguguluhan talaga siya. Ang hirap naman kasing mag-assume na lang basta. Lalo at hindi naman siya sigurado kung pinagkakatawaan lang siya nito o ano. 
But if Jessica was going to be true to herself, well, she liked him. And yes, she was attracted to him. There was no point in denying it. Nang tawagan siya ni Leandro kaninang umaga, yes, he already got her number. Ay hindi pa siya makapagdesisyon agad. Kinausap pa nito ang daddy niya. Ang daddy naman niya ang pumilit sa kanya na paunda ka ng dinner invitation ng binata. Masyado itong boto kay Leandro para sa kanya. Minsan tuloy ay eh, parang hindi niya maiwasang isipin na ibinubugaw siya ng ama sa binata. Pumayag na rin naman siya kay Nalaunan dahil naisip ni Jessica na wala namang masama na makipag-dinner siya kay Leandro. They were only going to have dinner together. Kaya nang matapos ang trabaho ni Jessica para sa isang photoshoot ng isang celebrity, ay kinatagpo siya ni Leandro sa Jack's story. He was the one who suggested the place. Nang dumating siya roon ay naghihintay na ang lalaki sa kanya. Maluwang itong umitin nang makita siya. Hi! Bati ni Jessica. Ipinaghila siya ng upuan ni Leandro. Thanks! I thought you wouldn't show up. Kinabahan ako. Bala ko na sanang puntahan ka sa trabaho mo. Sabi nito nang makaupo. O oh, mo, hindi naman ako late ah. Napaingos na sabi niya. Tumawa si Leandro. I hope you don't mind me ordering beforehand. I ordered all your favorite dishes. Tinandaan ko lahat ng kinain mo nung nakaraang magkita tayo dito. Sabi nito nang dumating ang mga pagkain sa mesa nila. Oh, lahat yun? Nabigla si Cheska. Hindi niya yun inaasahan. Ano ang malay niya na tinandaan pala ni Leandro ang lahat ng pagkain na kinain niya nang mag-dinner sa Jay's story kasama ang kanilang mga magulang? Wala siyang masabi sa sarap ng mga pagkain inihahain sa Jay's story. It was the best Japanese restaurant she had ever been to. Ibig sabihin, hindi talaga siya nito nilubayan ng tingin ng gabing yun? Pambihira! Nagsimula na silang kumain maya-maya. My brother-in-law owns this restaurant. He is also a chef. Pagkukwento sa kanya ni Leandro. Hindi pa sila natatapos kumain ay nagpadal ito sa waiter ng isang bote ng wine at isang bote ng scotch sa mesa nila. Nakilala ko na siya. Stepsister mong asawa niya. Tumaas ang isang kilay ni Leandro na tila nagtatanong kung paano niya nalaman iyon. Well, my cousin, Trixie, was your stepsister's makeup artist at her wedding and I was Trixie's assistant. Nagkibit balikat na sabi ni Cheska habang umiinom ng wine. Tumangutang mo si Leandro. So, were you also invited to the wedding? Hindi kita nakita doon, but your parents were there. Sumimsim ito ng scotch mula sa baso. Yes, hindi ko alam na ang kansala na pinuntahan ni na daddy ay yung kasal ng kliyente ni Trixie. Invited kami ng pinsan ko sa wedding reception, pero hindi na ako nakapunta doon sa reception kasi nahuli ko yung boyfriend ko na may kasamang ibang babae. Sa mismong araw din na yun. And that explains why you were alone in the bar that night. Nagdadalamhati ka. But it was not because I found my ex cheating on me. Well, medyo lang naman. Inubos ni Cheska ang laman ng kanyang baso at muling nagsali ng wine sa baso niya. Anong dahilan at nag-iisa ka at naglalasing? Mataman itong nakatingin sa kanya. Dahil wala nang makakatulong sa akin para hindi matuloy yung pagpapakasal ko sa'yo. I wanted my ex to pose as my fancy. That was my plan. But then, I saw him with another girl. Then, boom! Nasira ang magandang plano ko. Nakakainis, di ba? She laughed. Naapektuhan na siya ng alak na iniinom niya dahil naging madaldal na siya. Why it was easy to tell him those things? She did not know why. Ang mga bagay na hindi niya dapat sinasabi kay Leandro ay nasabi na niya. Katulad niya ay napaparami na rin ang pag nito ng alak. They felt comfortable with each other. Don't you want to get married to me? Nangalumbaba si Cheska sa mesa at tinitigan ang mukha ni Leandro. I'm assuming that you don't want to get married to me. I mean, let's be honest. Who wants to get married to a person you don't know nothing about? He chuckled. You have a point. We don't like to get married to each other. At least, not yet. But we want each other. I'm I right? Nakangising sabi nito. Masyado naman yatang mataas ang bilib mo sa sarili mo. She giggled. 
Eh, hindi naman masama kung nagsasabi lang ako ng totoo, di ba? Ang yabang mo! Sagot ni Cheska, sa kapinitik ang noon nito. Ginagap ni Leandro ang isang kamay niya. How can you explain the thing we did that night? Nag-init ang magkabilang pisngin ni Cheska sa pagpapaalala nito sa kanya ng bagay na yun. Because I was drunk and so were you. Mahinang sagot niya. You seduced me that night. Hindi naman ang aako sa antilig ni Leandro. Sa katunayan ay nakangiti pa nga ito. No, I did not. Dumukwang sa mesa si Leandro. Hinawakan ang likod ng kanyang ulo. Saka siya hinila at hinuli ang kanyang mga labi nang walang babala. Nagulat si Cheska sa ginawa nito, ngunit nagpaubaya siya. Malayo ang pwesto nila sa karamihan, kaya kaunti lang makakakita sa ginawa nito. It was a good thing that they were seated in a dimly lit area. You have this habit of kissing me in public. Sabi ni Cheska sa binata nang matapos siya nitong hawakan ng halik. Leandro just chuckled. I just want you to be honest with me. Napatunayan ko na tama nga ako. He had that naughty grin on his face. Fine! Para matahimi ka na, I want you to. Nakagat niya ang iba mong labi nang ma-realize kung ano ang kanyang sinabi. Damn this alcohol! Bigla siyang napainom ulit ng wine. At dahil doon ay lumuwa ang pagkakangiti ni Leandro. Lumapit ito sa pwesto sa tabi niya. Halos magdikit ang mga tawa nila dahil gahibla lang ang distansyang ibinigay nito sa pagitan nila. Their closeness almost made her run out of breath. Tell me how you feel when I touch you like this. Pinaglandas ni Leandro ang kamay nito sa pisngi, sa leeg, pababa sa braso niya hanggang sa kanyang hita. Ang mainit na palad ni Leandro ay lalong nagbibigay ng masamang na sensasyon sa buong katawa ni Cheska. Tila may mumunting bultahin ng kuryente na dumadaloy mula sa dalampakan pataas sa kanyang ulo. Naisa na niyang magprotesta sa ginagawa nito, ngunit hindi niya magawa. Because heck, she liked the feel of his touch on her skin. I sound creepy, but what the hell? I want you and that's all I know. Bulong ni Leandro sa kanya. Hinalikan nito ang kanyang leeg bago sinakop ang kanyang bibig. Wala nang nagawa si Cheska, kundi ang tugunin ang mga halik nito. It must be the wine. Sabi na lamang ni Cheska sa sarili, kaya siya pumapakayag na makipaghalikan kay Leandro sa isang pampublikong lugar. I'm sorry, this is not the proper place for this. Let's get out of here. Anas ni Leandro bago tuluyang ang kumala sa kanya. She nodded. Tila siya'y nahipnotismo sa halik nito at wala siyang imaisip na matinong sabihin. Her mind was hazy. Nang matapos bayaran ang bill nila, ay lumabas na sila doon. Hindi siya tumutol nang akayin siya ni Leandro pasakay sa sakyan nito. Doon pa lang ay hindi na nito tinantanan ang kanyang mga labi. They were kissing and groping each other as if they were thirsty for each other. Hindi niya alam na ganoon pala siya kasabik na muling hanahikan at mahawakan ng binata. Hindi siya nagreklamo kahit ang dumiretso sila sa pad nito. Hanggang sa makapasok sila sa pad ni Leandro ay hindi nila tinigilan ang isa't isa. Himalangan na umabot pa sila sa loob ng pad ng binata nang hindi nahuhubad ang mga damit nila. Hindi pa man sila nakakaabot sa kwarto ay kapwa na sila nagmamadaling alisin ang kanilang mga kasuotan. At muli, sa ikalawang pagkakataon ay may naganap sa kanila ni Leandro. Liwanag ng sikat ng araw na nagmumula sa labas ng bintana ang nagpagising kay Cheska kinabukasan. Napalingon siya sa kanyang tabi nang maramdaman ang mainit na palad na nakadantay sa isa niyang dibdib. It seemed that he liked to grope her. Kagabi pa ito, Leandro was still asleep beside her. She blushed. Kumunot ang kanyang noo. Oops, I did it again. Tuwing nakakainom siya ng alak ay hindi siya nakakapag-isip ng matino. Hinahayaan niya ang sarili na gawin ng isang bagay na hindi dapat ginagawa kasama ang isang lalaking hindi niya boyfriend o higit sa lahat ay asawa. Napabuntong hininga siya. She must stay away from alcohol from now on. Maingat na inalis ni Cheska ang kamay ni Leandro mula sa kanyang dibdib. Bahagya itong gumalaw, ngunit nakapikit pa rin. Nagpapasalamat siyang hindi pa nagigising ang binata. Wala siyang balak na magtagal doon. Hindi siya umuwi sa kanila kagabi. 
Malamang ay hinahanap na siya ng mga magulang at nag-aalala na ng mga ito sa kanya. Tumayo si Cheska mula sa kama at naghanap ng tuwal niya na ipantatakip sa sarili. Natagpuan niya iyon na nakasampay sa isang silya. Kinuha niya ang tuwalya at ibinalot sa katawan. Inilibot ni Cheska ang paningin sa buong silid. Their simple dinner turned out to be a one wild night. Makalat ang buong kwarto ng binata. Tila may nag-wrestling doon. May mga una na nalaglag sa sahig. Nasa sahig din ang ilan sa mga damit nila. Napapailing siya habang isa-isang dinadampot ang kanyang mga damit. Hindi niya mahanap ang kanyang underwear. Saan na napunta yun? Hindi naman siya pwedeng umalis na lang doon na walang suot na underwear. Naiwan sa parking lot ng restaurant ang kotse niya at kailangan niya mag-commute papunta roon upang kunin ang sasakyan bago umuwi sa kanila. Hanggang hita lang niya ang suot na floral sundress kahapon. At kapag binalas-malas siya at biglang humangin ay tiyak na masisilipan siya. Nakarating na si Cheska sa sala ngunit hindi pa rin niya matagpuan ang underwear niya. Saan ba inihagis ng lalaki yun ang underwear ko? Ang natatandaan niya, si Leandro ang naghubad ng kanyang mga panloob at basta na lamang nito iyon inihagis sa kung saan. Lumuhod siya sa sahig upang silipin ang ilalim ng sofa. Wala rin doon ang underwear niya. Are you looking for this? Agad napalingon si Cheska sa nagsalita. She was surprised to see Leandro in the living room in all his naked glory. At sa isang kamay nito ay iwinasiwa sa ere ang red lace si Victoria's Secret underwear niya. That brute? Tumayo si Cheska mula sa pagkakaluhod at lumapit sa binata. Give me that! Subalit bago pa niya maabot ay itinago ni Leandro sa likuran nito ang underwear. Ayoko nga, tatakasan mo na naman ako. Pilit niyang inaagaw kay Leandro ang kanyang underwear ngunit ayaw naman itong ibigay sa kanya. Ano bang gagawin mo dyan at ayaw mong ibigay sa akin? At lumipas ang ilang minuto na nag-aagawan sila sa pulang underwear niya. Gagawin kong remembrance. Nakakalokong sabi ni Leandro. Saka ay nilapit sa ilong nito ang underwear niya to her shock and embarrassment. It was a used underwear for God's sake. Ang bango! Amoy PH care! Nakangising komento nito. You are such a pervert! Akin na nga yan! Pinaglipat-lipat pa ni Leandro sa nakataas na magkabi ng kamay ang underwear niya. Ayaw pa rin itong ibigay iyon sa kanya. Muntik nang makalas ang pagkakabuhol ng tuwal yung nakabalot sa kanya. Yumuko siya upang ayusin yun. Nang magangat siyang muli ng muka ay hindi sinasadyang napatinta sa parting iyon ng katawan ng binata. Like any other man in the world, he was having a flag ceremony in the morning. Tumalikod siya. Don't you have any decency at all? Basta ka nalang lumalabas ng kwarto mo nang walang saplot. Iritadong si Tania sa binata. Kanina pa ganito ang ayos ko. Ngayon ka lang na eskandalo. Para namang may maitatago pa ako sa'yo. You've already seen my family jewel twice, baby. Nag-init ang mukha ni Cheska sa sobrang pagkapahiya. Tama naman kasi ito. Whatever! Napabugas siya ng hangin sa inis. Kinipkip niya sa dibdib ang sundress at bra. Bahala ka na nga kung ayaw maibigay sa akin ang underwear ko. Ipa-frame mo pa yan kung gusto mo. Wisit! Naaasar na wika ni Cheska. Nilayasan niya ito at nagtungo siya sa banyo upang magbihes. nag siya ng katawan at inayos ang sarili. Nang makalabas si Cheska sa banyo, ay nakaboxer shorts na si Leandro. Nakasandal ito sa hamba ng pinto ng kwarto, with his arms crossed against his chest. He really had a nice body. Tamang-tama ang laki ng muscles nito sa katawan. Hindi OA, katulad ng laki ng katawan ng Mariel character na si Thor. He had the perfect abs which she wanted to drool over. Pero wala na siyang panahon para pagnasahan pa ang katawan ng lalaki. Kailangan na niyang umuwi. Aalis ka ng walang suot na underwear? Nakasunod ang tingin ni Leandro sa kanya. E ayaw mo ibigay sa akin. Ano magagawa ko? At aalis na talaga ako. Inirapan at nilagpasan ni Cheska ang binata. Saka nagpunta sa pintuan. You are not going anywhere Cheska. Until we settle this matter between us. Hinawakan ni Leandro ang braso niya. I cannot let you go out again and leave me alone here after what happened to us. Seryosong sabi nito. Natigilan siya. 
Iniharap siya ni Leandro. Akala ko ba, naggali naman na tayo kagabi pa. Pero mukhang malabo pa rin sa'yo. Can't you feel this chemistry between us? What do you want from me? Diretsahang tanong niya. Ginagap ni Leandro ang kanyang kamay. Okay, let me gate trace to the point, Cheska. At nasabi ko na rin tayo kuto kabagabi pa. Hindi mo lang yata iniintindi. What do I want from you? Ikaw mismo. I like you. I want you. And you want me. You said so last night. Hindi mo na pwedeng ikila dahil kagabi ko pa napatunayan yun. Are you serious? Hindi inaasahan ni Cheska ang mga sinabi nito. Oo, oh, oh. at naridig na niya kagabi ang ilan sa sinabi ni Leandro. Ngunit ano ba ang malay niya kung salitang lasing lang yun? Tumango ito. Dead serious. Hinalikan nito ang kamay niya. And I want you to spend some time with me, Cheska. Well, kung gusto mong magbakasyon, I'd like to invite you to go on a cruise with me. His eyes were fixed on her. Cheska's heart started beating wildly against her chest. Hindi niya alam ang isasagot sa binata. She was just looking at him, but she was really tempted by his offer. May kung anong nagdidikta sa isip niya na sumama dito. At habang nakatingin siya sa mga mata ni Leandro, ay nakikita ni Cheska na sinsero ito sa mga pinahayag. So? Pukaw ni Leandro sa kanyang pananahimik. I'm gonna tell mom and dad first. She was open to trying out new things. Kahit siguro hindi siya payagan ng mga magulang niya, ay mas mananaig ang kagustuhan ni Cheska na sumama kay Leandro at tanggapin ang imbitasyon nito. Ngumisi si Leandro. I'm sure, papayag si Linong Alex na makasama kita. Buong kumpiyansa ang sabi nito. Ang lalaking ito, kahit kailan talaga, hindi nawawala ng lakas ng kumpiyansa sa sarili. She was not sure if she would admire him for that. Nakakainis na nakakatuwa ang ugali nitong iyon. Are you going to give me back my underwear now? Ani Cheska maya-maya. Inilahad pa niya ang kamay kay Leandro. Mukhang nawala na sa isip nito ang bagay na kanina pa niya nais na kunin. Later, let's have breakfast together first. Inakbayan siya nito at giniya papunta sa kusina. I'm not a good cook but I'll try to fix something for you. He smiled. Sa kanito hinalikan ng kanyang pisngi, like it was a natural gesture between them. Parang gusto niyang kiligin sa ginawa ni Leandro. Hindi alam ni Cheska kung matatawa o maiinis siya kay Leandro dahil ayaw pa rin itong ibalik sa kanya ang underwear niya. It was an awkward yet funny situation. Umupo siya sa stool sa harap ng breakfast nook nito. Pinagmasdan niya si Leandro mula sa pagpe-prepare ng breakfast nila. He did look hot in the morning. With hair that looked like he just got out of bed. And his every move was truly fascinating to watch. She sighed softly. Be still, my reckless heart. I found her, man. I found her. Ngiting-ngiting pag-iimporma ni Leandro sa kaibigan na si Justin na makalis na sa conference room ang mga kasama nila sa meeting kanina. Found who? Nilingon siya ni Justin mula sa pagliligpit ng mga gamit. Jessica, you won't believe it, but she's actually the girl my mother wants me to marry. Ngayon lamang ulit sila nakita ng kaibigan dahil nasa pampanga ito ng tatlong araw para sa isang proyekto ng SEI, kaya ngayon lang niya nasabi kay Justin ang tungkol kay Jessica. Wow, what a small world! And here I thought you would never get to see her again. Tumangutango si Leandro. Aha, uh -huh. and I am going on a vacation with her. Sabi niya sa kaibigan. Hindi maalis ang iti sa kanyang mga labi. Iiwan mo mga trabaho mo dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Justin sa kanya. Just for two weeks, man. Ikaw na muna ang bahala dito. I trust you. And my dad trusts you too. Wika ni Leandro sa kaibigan. Alam niyang kahit lahat ni Justin ang trabahong iiwan niya pansamantala niya. Why? He was one of the top engineers in their company. Tauhan niya ito at malakas ang kumpiyansa niya sa kaibigan. Why, all of a sudden? Hindi ka bang tipong basta na lang nagbabakasyon? Iiling-iling na sabi pa ni Justin. He was right. Minsan lamang mangyari yun. At pinakamatagal na ang tatlo o apat na araw na bakasyon sa kanya. He was a workaholic. He loved his job and he liked being busy with work. 
But things suddenly changed. He suddenly felt like he needed a breather. Na parang napapagod siya sa pagtatrabaho. And here comes Cheska. Ang imbitasyon ni Leandro kay Cheska para sa isang cruise ay hindi planado. It was a spur of the moment decision. There was a strong feeling in him that he wanted to be with her, to spend more time with her. Aminado siyang bukod sa pisikal na nararamdaman at matinding atraksyon para sa dalaga. There was something more there which he could not explain. Hindi niya inaasahan na mararamdaman iyon para kay Cheska. But he would just go with the flow. Umaasa si Leandro na papayag si Cheska sa kanyang imbitasyon. Well, he was confident that she would come with him. Nararamdaman niya yun. Halos tatlong taon na akong walang bakasyon, if you must remember. Sagot ni Leandro. Nagpaalam na rin ako kay dad. Pumayag naman siya. So? Pagkasabi nun ay nagkibit balikat siya. A two-week vacation with this woman named Cheska. Napasipol si Justin. Are you serious about her now, man? Tiningnan si Leandro nito na tila inaobserbahan siya. This is just a vacation. Why are you asking me that kind of stuff? Leandro just asked Cheska to go on a trip with him. Nais niya talagang makasama ang dalaga. Ngunit hindi ibig sabihin ay nasa seryosong level na sila ng kanilang relasyon. Kung tutuusin ay wala pa nga silang matatawag na relasyon. A relationship with Cheska? Napangiti siya. He seemed to like the idea. Well, this is the first time I heard this from you. Ito ang unang beses na magbabakasyon ka kasama ang isang babae. We have known each other for a long time and you never did that with any of the girls you've dated before. And two weeks is two weeks. Mahaba din yun. I don't see anything wrong with wanting to know her better. Para namang hindi ka dumaan sa ganito? Ani Leandro sa kaibigan. Hindi talaga. Humalakhak si Justin na napapahampas pa ang kamay sa ibabaw ng conference table. Why are you laughing like a lunatic? Naguguluhan at takakunot noong tanong niya. I'm not your best friend for nothing, Leandro. Justin said knowingly na parang may alam ito sa isang bagay na hirap siyang hulaan o intindihin. Well, hindi rin niya alam kung anong ibig nitong ipahiwatig. Just, what are you trying to say, Justin? Parang gusto nang mapiko ni Leandro sa inaasta ng kaibigan. Ewan ko sa'yo, pare. Try to figure out for yourself. Sinamsam ni Justin ang mga gamit nito. Saka din napik ang balikat niya. Ako na ang bahala sa lahat. Just enjoy your cruise with Cheska. Have fun! Pagkasabi nun ay lumabas na ito ng conference room na pasipul-sipul pa na tila tinutudyo siya. Naiwan si Leandro sa loob ng conference room na naguguluhan but still feeling excited over seeing Cheska again. He could just went to be with her. Nang sumunod na araw ay mag-agang dumating si Leandro sa bahay nila Cheska upang sunduin siya. Good morning Cheska! Bati nito sa kanya nang salubungin ito sa living room nila. Kasama nito ang daddy niya roon. She wondered how he managed to look appealing like a dashing prince with just white v-neck shirt, denim jeans, and sanok sandals. She could not help but sigh just by looking at him. And she felt like a teenager going to a prom with her crush for the first time. Umayos-ayos ka nga, Cheska. Daig mo pa ang 15 anyo sa inaasta mo? Sita niya sa sarili. Ginitian ni Cheska si Leandro nang sa tingin niya ay kalmado na siya. Hello! Good morning! Ganting bati niya. Ang mabuti pa ay mag-agahan muna tayo bago kayo lumakad na dalawa. Anang kanyang ama. Tinapik nito sa balikat si Leandro. Saka tumalikod at naunang naglakad patungo sa breakfast nook. Nagpaalam na si Cheska sa mga magulang na sasama siya kay Leandro para sa isang bakasyon at hindi naman tumutol ang mga ito. Oh well, her mom was kind of hesitant at first. Ngunit kalaunan ay pumayag na rin ito. It was her dad who convinced her mom. Tama nga ang binata. Kapag si Leandro ang kanyang kasama, ay agad na papayag ang daddy niya. Ang sabi ng ama, it was about time they got to know each other better. At isang magandang simula ay ang pagsama kay Leandro sa isang bakasyon. Naisip niya, kung hindi ang anak ni Tita Celeste ang kanyang makakasama sa isang cruise, 
Duda si Cheska kung papayagan siya nitong sumama sa lalaki. You look lovely, Cheska, babe. Ani Leandro sa kanya nang hagurin siya nito ng tingin. She was wearing a turquoise ring strap maxi beach dress and girly flat sandals. Ang luwang ng ngiti nito na parang nasihan sa nakitang gayak niya. Lumingon ito sa paligid. Nang matiyak ni Leandro na silang dalawa lang ang naroon, ay saka siya hinapit sa bewang at agad na hinalikan sa kanyang mga labi. Ang akala ni Cheska ay simpleng smack lang ang igagawa ni Leandro sa kanya, subalit lumalim ang halik nito. Every time he kissed her, everything just faded into the background. At kung hindi pa sila nakarinig ng isang pagtikim mula sa kanilang likuran, ay hindi pa sila maghihiwalay na dalawa. Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig. It was her dad. Parang napaso na bigla siyang kumalas mula sa pagkakahapit ni Leandro sa kanya. She was feeling all embarrassed in front of her father. Kaya naman pala walang nakasunod sa akin. Busy pala kayong dalawa. Hindi matiyak ni Cheska ang reaksyon ng kanyang ama sa nasaksihan nito sa kanilang dalawa ni Leandro. But he looked rather amused. Napakamot na lang sa gilid ng ulo si Leandro na tila hiyang hiya na nakita ng daddy niya ang kissing scene nila. Gayon man, ay hindi rin maalis ang pagkakangiti nito. Aling na kayo! Kanina pa naghihintay ang mami mo sa inyo sa breakfast nook. Anang kanyang ama. Tumango si Cheska. Bago siya tuluyang makasunod sa daddy niya, ay hinawakan ni Leandro ang kanyang kamay at sabay silang naglakad papunta sa breakfast nook. Napatingin siya sa magkahugpong ng mga kamay nila. Tiningnan niya si Leandro at itinaas ang magkahugpong ng mga kamay nila upang i-emphasize sa lalaki ang pagtataka niya kung bakit magkahawak kamay sila. Ngumisi lamang ito na parang normal lang sa kanilang dalawa ang mag-holding hands. Hinayaan na lamang niya ang lalaki, ngunit napapangiti naman siya. Nang matapos silang mag-agahan kasama ang mga magulang niya, ay nagbiyahe na sila papunta sa isang eksklusibong yacht club sa Subic. Nang makarating sila roon, ay namamangha si Cheska nang malaman na may sariling yate ito na nakadaong doon. He was also a member of the said club. She was surprised to know that he was that rich. Hindi birong kayamanan na magkaroon ng isang yate na gaya ng yate nito. At alam niyang hindi rin biro ang halaga ng membership na binayaran ni Leandro maging membro lang nung sinalihan itong club. My stepdad used to own this one. Ani Leandro na ang tinutukoy ay ang yate. He gave this to me on my 25th birthday. Hindi rin kasi ito gaano nagagamit ni na dad. And I've been eyeing this baby girl since he bought this 7 years ago. Pagkasabi nun ay nagkibit balikat ang binata. Baby girl? Nakakunot ang noon na tanong ni Cheska. Well, she is a girl and she doesn't have a name yet. Tumawa ito. Natawa na lamang din si Cheska sa sinabi ni Leandro. Merong trip ang mga lalaki na babae ang turing ng mga ito sa sasakyan, mapakot si man o yate. Ininspeksyon ni Cheska ang kabuuan ng yate. Sa likuran at harap ng yate ay merong lugar kung saan maaaring mag-sunbathing. Meron ding swimming platform doon. It also looked elegant with its state-of-the-art interior. It had a well-furnished galley kitchen at a comfortable salon. Merong dalawang twin cabins para sa mga bisita at isang master cabin. Each were spacious and bad bathrooms. Leandro's yacht could probably accommodate six persons. May umaho na pananabik sa dibdib ni Cheska na matapos niyang suriin ang yacht ni Leandro. Binalikan niya ang binata sa salon. She could not wait to go cruising with him. So, when do we start? Ha? Huh? Akala ko ba magkukrus tayo? Nakapamewang na tanong ni Cheska. Gingiti-ngiti si Leandro. He puffed up with pride, showing off his baby girl to her. I will take you to places you've never been to. I can hardly wait! She exclaimed. She could not contain her excitement. Lumaba si Leandro at kinausap ang dalawang crew at ang yacht captain. Binigyan ito ng instructions ang mga ito. Maya-maya pa ay nagsimula na silang maglakbay. It had been days since Cheska and Leandro started their cruise. At sa loob ng ilang araw ay sobrang nasiyahan si Cheska sa pamamalagi nila sa dagat sakay ng yate ng binata. She never thought cruising could be this exciting. They visited different islands 
and she was truly amazed with each island they visited. Sadyang napakaganda pala talaga ng Pilipinas. She was glad that Leandro invited her to come along on this vacation. Ngayon ay nasa Puerto Galera sila. Dalawang araw na silang naroon. Nalibot na nilang isla at nagawa na rin nilang ilang recreational activities kasama na ang scuba diving. Bago sumapit ang gabi ay bumalik sila sa yatin Leandro. Nakapaligo at nakapagpalit na rin siya ng damit nang puntahan niya si Leandro sa upper arf deck view ng yate. Nakapaligo na rin ito. He looked fresh and enticing. Her heart skipped a bit when he smiled at her. Tuwing iningitian siya nito ay ganoon ang laging reaksyon ng puso niya. Sa katunayan nga, kapag nagkakasama sila ay may kakaibang ritmo ang tibok ng puso niya. Kanina pa kita hinihintay. Ani Leandro sa kanya. Like a real gentleman that he was. Inalalayan siya nitong makaupo sa katabing silya. Maya-maya ay umupo na rin ito sa kanyang tabi. Thank you. Umayo si Cheska ng upo. May mga nakahain ng pagkain para sa hapuna nila. Ang dami naman itong binaluto mo sa kukmo. May fiesta ba? Biro niya sa binata. Nalululula siya sa dami ng pagkain na nakahain sa mesa. Kumpleto sa gamit ang yatin Leandro at kumpleto rin ang stocks nito sa pagkain. May kasama silang cook na siyang nagahayin sa kanila ng masasarap na putahe nang iba ay ngayon lang niya natikman sa buong buhay niya. Tumawa si Leandro. Gusto ko na marami kang pagpipilian. Baka mamaya hindi mo pala type ang mga pinapakain ko sa'yo. Bigla mo na lang kung iwan dito. Ang saklap nun pag nagkataon. Isa sa mga bagay na nagustuhan ni Cheska kay Leandro ay ang pagiging attentive nito. She felt like a pampered princess. Bawat galaw niya ay asikasong-asikaso siya ng binata. Kulang na lang, pati ang pagligo at pagbibihis niya ay aralayan siya nito. You're one naughty girl, Cheska. Ipinilig niya ang ulo upang pawiin ang kapilihang kanyang naiisip. Ang oy mo talaga! Alam mo nang hindi ako ganun kaarte sa pagkain, saka ang sasarap kaya nang niluluto ng cook mo. Puri ni Cheska sa cook nito. Nakakatakam ang mga pagkain sa harap nila at hindi niya alam kung ano ang unang titikman. My grilled lamb chops, potato salad, marinated spicy chicken, sinigang na sugpo at kung ano-ano pa. I will tell Mang Isko about that. Tiyak na matutuwa yun sayo. Wika ni Leandro na nagsimulang maghiwa ng lamb chops pagkatapos ay inilagay iyon sa kanyang plato. You are making me fat! Sabi ni Cheska nang maisubong ang piraso ng lamb chops na ibinigay ni Leandro. Siguradong madadagdagan ng timbang niya oras na matapos ang paglalakbay nila. I need to hit the gym ASAP once we get back to Manila. I think you would look nice with a few extra pounds. Leandro commented, grinning. Pinisil pa nito ang flat na tiyan niya. Oh, shut up. That would be my biggest nightmare. Hindi ma-imagine ni Cheska na lalagpas pa siya ng ilang libra sa ideal weight niya. Ang hirap kasing i-achieve ng pang Victoria's Secret Angel na katawan niya ngayon. I can imagine you being plump with a protruding tummy and you would still look lovely in my eyes. Nakatitig na sabi sa kanya ni Leandro. May nakikita siyang kinang sa mga mata nito. Nasa mid si Cheska dahil sa sinabi ni Leandro. Hinagilap niya ang cherry iced tea sa mesa at agad na uminom. Ano bang sinasabi ng lalaking ito? Plump with a protruding tummy? Was he imagining her as a pregnant woman? At siya naman ay iniisip na ito ang ama na ipinagbubuntis niya. Wow! Ang advance naman ng utak mo, Cheska! She shook her head to dismiss the thought. Bigla siyang nahiya sa kanyang isip. You're funny. Cheska pretended to laugh to make it appear that what she had said was actually funny. I'm not being funny. Sabi ni Leandro sa seryosong tinig. Inirapan ito ni Cheska kahit sa loob-loob niya ay nagsisimula na siyang mailang. Tumigil ka na nga dyan. Kumain ka na lang. Marami ka pang uubusin, no? Oh. Itinuro ni Cheska ang mga pagkain sa mesa nila na hindi pag-aanong nababawasan. Oy, oy! Hati tayong dalawa sa mga to, kaya sabay nating uubusin ang lahat ng to. Pinandilata niya si Leandro. Hindi ko kayang ubusin ang lahat ng iyan, kahit mag-share pa tayong dalawa. Walang tulugan hanggat hindi na uubos ang mga pagkain na niluto ni Mang Esko. 
Magagalit sa ating yun. Sige ka! Nilagyan pa ni Leandro ng mga pagkain ang pingga niya. E kung hindi ka ba naman sira, halos magpa-fiesta ka ngayong gabi eh. Paninisi niya sa binata. Pero sure ka, magagalit si Mang Isko. Nag-aala lang tanong niya. Hindi niya yata maaatim na sumama ang loob sa kanila ni Mang Isko. Ang bait pa naman sa kanya at banggaan ang loob niya sa matanda. At nakakahiya nga naman na pagkatapos itong paguri ni Leandro sa paghahanda ng dinner nila ay hindi nila uubusin ang mga yun. Oo, kaya kung ako sa'yo, tutulungan mo kong ubusin ang mga ito. At nagsimula na rin itong kumain. Wala nang nagawa si Cheska kundi ang gayahin si Leandro. Kailangan nilang maubos sa mga pagkaing ipinahanda nito kay Mang Isko. Maya-maya lang ay enjoy na enjoy na siya habang magkasalo sila sa hapunan. Pero kwentuhan at tawanan ang nagtatap sa kanila habang kumakain sila. Maraming bagay na nalaman si Cheska tungkol kay Leandro. Nakakahawa ang maganang pagkain nito. And he looked so adorable while eating. Sa isang iglap ay nawala ang inis ni Cheska sa lalaki. Pagkaraan ng ilang saglit ay huminto sa katatawa si Leandro. He took her hand and he kissed it. I'm glad you're here with me. I'm enjoying every moment with you, Cheska. I hope you're enjoying my company too. He was looking at her as if she was the most beautiful girl who had ever graced the side of earth. I do. Sincerong sabi ni Cheska. He flashed her his green that could make anyone go weak in the knees. I am so glad to know that. But can I get a kiss? I'm so dying to kiss you right now. Dumikit pa ng husto sa kanya si Leandro at sinapo ang kanyang pisngi. Hindi pa kaya ako nagtututbrush? Iniiwas ni Cheska ang kanyang mukha sa binata. Kakakain lang nila at hindi fresh ang kanyang hininga. I don't care. I'm going to kiss you now. And it's a must. Wala na nga itong sinayang na sandali. He claimed her mouth in an earth-shaking kiss. Ang pagkailang niya ay nalusaw na. Tinago niya na walang kasing init ang mga halik nito. She was feeling great after the kiss. Nagkwentuhan pa sila ng gabing yun. Alas just na nang ihatid siya ni Leandro sa cabin na inuoko pa niya. Good night! Paalam niya sa binata bago isinara ang pinto. Hindi maalis ang itis sa kanyang mukha hanggang sa makatulog siya. Mahigit isang linggo ang matuling lumipas at halot na libos na ni Cheska ang mga isla sa buong Pilipinas. Just like what Leandro had promised her. He took her to places she had never visited before. Nakarating na sila sa Batangas, La Union, Coron, at ang huling destinasyon nila ay sa Cebu. Nakaakbay sa kanya si Leandro habang pinagmamas na nila ang magandang tanawin sa karagatan mula sa sun deck view ng yate. Papunta na sila sa yating marina sa Mactan Island. I don't want to spoil our trip, but something came up. Alanganing sabi ni Leandro sa kanya. Tumawag sa akin ang isa sa mga tauhan ko. And I have to check on something in our ongoing project in Cebu City. Nabanggit ni Leandro sa kanya na may kasalukuyang tinatayong condominium tower sa Cebu City ang kumpanya ni Leandro at isa ito sa mga project manager ng proyekto. Magtatagal ka ba doon? Tanong ni Cheska na humarap sa binata. No, bibisitahin ko lang. May konting aberya lang sa site. Hinawi ni Leandro ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa kanyang mukha Dala ng hangin Can I come along? Umaasa si Cheska na papayag ito Ayaw niyang maiwan sa yate She would get bored there alone At wala naman siyang ibang gagawin maghapon Mas gusto niyang kasama ito Are you sure you want to come with me? Tila nag-aatubiling tanong ni Leandro Nginitian ito ni Cheska Very sure Ayokong maiwan dito ng mag-isa Okay We'll get there once we've birthed in the marina. He pinched her chin and gave her a slight pack on her lips. Seriously? Bulalas ni Leandro na makita si Cheska na lumabas sa cabin na inoko pa nito. Hinagod niya ng tingin ng dalaga mula ulo hanggang paa at napailing siya. Seriously? Muling ulit niya na tila nagpapanitsuhan sa dalaga. What? Naguguluhang usisa ni Cheska. Wala itong ideya kung anong problema niya sa suot nito. Sure, 
Cheska looked gorgeous in her simple denim shorts and shirt. Kahit siguro sa ako ng harinang isuot ito, lulutong pa rin ang ganda ng dalaga. Ngunit sa pupunta nila ay hindi pwedeng ganoon ang suot nito. You're going with me to the site with that kind of outfit? Sa lubong ang mga kilay na sabi ni Leandro. He gave her long and shapely legs a once cover. Ano naman ang masama sa suot ko? Hindi kita isasama doon ang ganyan ang suot mo. No freaking way! Baka mapaaway pa ako. Hinila ni Leandro ang kamay ni Cheska papasok sa loob ng cabin nito. Hinalungkat niya ang closet na pinaglalagyan ng mga damit ni Cheska. Isa-isa niyang initsang sa kama ang laman ng closet. Dresses, denim shorts, girly blouses, mini dresses at bikinis lamang ang laman ng closet ni Cheska. Maya-maya ay nilingon niya ang dalaga. Ito ang mga baon mong damit? Tanong niya habang hawak sa isang kamay ang isang beach dress. Wala man lang maong pants? Dismayado siya sa nalaman na iyon ang mga inimpaking damit ng dalaga. Walang pants dyan. I don't usually wear those and we're on a cruise in a private yacht, right? Hindi ko naisip na magdala nun. Leandro got it. Si Cheska ang tipo ng babae na hindi mahilig magsuot ng denim jeans. Napansin niya mula nung una na mas madalas itong nakadress. Cheska's taste and clothes was too girly. If you want to come along with me, you have to change into something decent. Inago ni Cheska sa mga kamay niya ang beach dress na hawak at inihampas iyon sa kanya. So hindi disente ang mga damit ko, ganon? Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Ang ibig ko lang naman sabihin, hindi ka pwedeng sumama sa akin na site na nakashorts lang. Pagtitinginan ka ng mga tao doon, puro lalaki ang nandun at ako lang ang may karapatang makakita ng magagandang legs na yan. Inginuso ni Leandro ang legs nito. Mahirap na. Pagdating kay Cheska, hindi niya gustong may ibang lalaking titingin sa dalaga. Call it selfish or whatever. Basta, hindi siya makakapayag na makita ng iba ang magandang legs nito. Napahalakak si Cheska sa sinabi niya. Yun palang problema mo. Ayaw mong makita ng iba mga binti ko. Hindi ka naman possessive niyan. Tukso nito sa kanya. Oh, yes I am. And I will buy you a pair of jeans to cover you up. Seryosong sabi ni Leandro. Cheska pinch his cheek. Ang cute mo pala pag nasa possessive mode ka. Napahagik-hik ito. Halika na nga. Baka kanina ka pa hinihintay ng mga tauhan mo sa site. Bumalik na sila ng yate. Sumakay sila ng taxi mula Mactan Island hanggang Cebu City. Na makarating din sila sa Cebu City ay ang shopping mall ang una nilang pinuntahan. Binilahan ni Leandro si Cheska ng ilang pares ng blue jeans at t-shirts. Bago pa man sila makalabas ng shopping mall, ay inutusan niya itong isuot ang mga binili niyang damit sa fitting room. Sinunod naman siya ng dalaga. Nang makontento sa suot ni Cheska, ay dumiretso na sila sa site ng ginagawang building ng kanilang kumpanya. Dilaw na hard hat ang pinasuot niya kay Cheska, samantalang puti naman ang sa kanya. Habang naglalakad sa loob ng construction site ay hawak niya ang kamay nito. Natila sinasabi sa mga taong nadaraanan nila na, Back off! She's off limits! Paano naman kasi? Halos lahat ng lalaki roon ay kay Cheska nakatingin. Hindi niya masisisi ang dalaga. Cheska was really a head turner. I told you, madali ka nilang mapapansin dito. Bihira ang babaeng napapadpad sa lugar na to. Ani Leandro kay Cheska. Hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga nang may ngumiti dito na isa sa mga tauhan niya. Ginantihan din iyon ni Cheska ng ngiti. You're not allowed to smile at my men. Bulong niya rito. Nilingon siya ni Cheska. Alam ka namang isnabin ko. Mukha namang mabait yun. Basta! Giit ni Leandro. Halos nakasimangot na. Paano na lang kaya kung na-expose pa yung legs mo? E di makipagrambulan ako dito. Hindi niya mapigilan ang selos na umusbong sa kanyang dibdib. Grabe ka ha? Lahat sila nakatingin sa'yo. Ang hirap pala na may kasamang kasing ganda mo. Sabi ni Leandro sa eksehirado na pabuntong hininga. Hindi mapigilan ni Cheska ang mapangiti. Aaminin niya, nakakatawang malaman na siloso pala si Leandro pagdating sa kanya. At tama ang binata, na giniit nitong magpalit siya ng damit. 
Hindi nga bagay sa construction site ang suot niya kanina. Hanggang tingin lang naman sila. While you... Huminto si Cheska sa paglalakad at humarap sa binata. You have the privilege to hold my hand and kiss me like this. She got up on tiptoe and swiftly pressed her lips against his. Hindi alam ni Cheska kung bakit ginawa niya iyon sa harap ng mga tauhan ni Leandro. Basta ang mahalaga sa kanya ay may pabatid sa binata na wala siyang pakialam sa ibang lalaki maliban dito. Na ito ang tanging lalaking gusto niya. Parang mapupunit na magkabilang sulok ng mga labi ni Leandro dahil sa luwang ng pagkakangiti nito. Well, baby, what can I say? I'm such a lucky man. Siyang tunay! Tara na! Everyone's looking at us. Masyado na tayong PDA dito. She grinned, pulling him close to her. Dumiretso sila sa tanggapan ng site manager ni Leandro. Umupo si Cheska sa isang bakanting silya sa isang sulok pagkatapos siyang ipakilala sa site manager nito na si Mr. De La Costa. Nag-usap ang dalawang lalaki. Hindi niya maunawaan ang pinag-uusapan ng dalawa dahil lahat ay tungkol sa proyekto ng mga ito ang topic. Hindi naman siya nainip dahil natutuwa siyang pagmasdan si Leandro habang abala itong nakikipag-usap sa tauhan. He was mesmerizing to look at when he was serious about his job. Nang matapos na sa pakikipag-usap kay Mr. De La Costa, nang halos isang oras ay agad siyang nilapitan nito. Let's go? Okay na? Tumango si Leandro. He glanced at his wristwatch to check the time. It's still early. Do you want to go for a stroll around town? Sure! Nakangiting pagbayag ni Cheska. First time niyang nakapunta sa Cebu City. Nabanggit sa kanya noon ni Trixie na isa iyon sa mga popular tourist destination sa Pilipinas. At ngayong naroon sila ay hindi niya sasayangin ang panahon na makapamasyal sa lugar. Inilibot nila ang buong syudad ng Cebu. Tuwang-tuwa si Cheska dahil tila ito ang nagsilbing tourist guide niya. Halos kabisado ni Leandro ang lugar dahil madalas pala sa Cebu ang binata dahil na rin sa trabaho nito. Many of his projects were in Cebu. We'll go kayaking and swimming tomorrow. Sabi ni Leandro sa kanya na makabalik na sila sa yate kinagabihan. They were both tired from strolling around town. Kahit napagod siya ay sobrang saya naman niya. I think that would be great. I have never gone kayaking. Excited na sabi ni Cheska. I can see the lady is excited. Nakangiting sabi nito. He gave her a peck on the lips. I am. This man was truly full of surprises. He never stopped giving her new experiences. From places to activities to the sensation of his kisses. Maagang gumising si Cheska ng umagang iyon. They were going sea kayaking around Mactan Island. May kompleto kayak gear sa yate ni Leandro. He said that he used to go kayaking with his stepfather before. Hobby daw kasi iyon ang stepfather nito. Pagkatapos nilang mag-anbusal ay nag-ayos na rin sila ng kanilang mga sarili. She put on sunscreen all over her face and body. Nagsuot siya ng rash guard at board shorts. Nang matapos siya sa pag-aayos ng sarili, ay lumabas na siya ng cabin. Nakaayos na rin si Leandro at naghihintay sa kanya. May bitbit itong mga life jacket. Sinuotan siya ni Leandro ng life jacket. Let's go baby! Nakangiting yaya nito nang may suot na rin ang life jacket. Nagpunta sila sa swimming platform ng yate. Nakahanda na rin ang gagamitin nilang inflatable kayak. Dalawang tao ang maaaring sumakay doon. Hawak ng isang crew ni Leandro ang mga paddle na gagamitin nila. He sat on the rear side of the kayak. Come on! Sigurado ka bang safe yan? Tanong ni Cheska kay Leandro. Nag-aalangan sa gagawin niyang pagsakay. Of course! And don't worry, I am trained to ride this. Hindi kita pababayaan. He assured her. Inlahad nito ang kamay para sa kanya. Humawak si Cheska sa kamay ni Leandro. Malalagot ka sa akin pag tumaob tayo dyan. Pagbabanta niya. Marunong namang lumangoy si Cheska at may suot din siyang life jacket ngunit hindi pa rin maalis ang konting kaba sa kanyang dibdib. It was her first time to ride a tiny and narrow boat. Inalayan din siya ng crew ng binata na sumakay sa kayak. Tumawa ito. Are you ready? Tanong nito na makaayos siya ng upo. She nodded. 
She was feeling nervous and excited at the same time. Nang maibigay ng crew ang paddles, nagagamitin nila ay nagsimula ng magsagwan si Leandro. All you have to do is sit there and relax and leave everything to me. Ani Leandro sa kanya. Nagsimula ng mag-relax si Jessica. He was not lying to her when he said he was trained to kayak. Ang nangangasul na karagatan ay sadyang napakaganda. Inilubog niya ang kanyang kamay sa tubig. Malamig iyon at masarap sa pakiramdam. Gaya ng masarap sa pakiramdam na hatid sa kanya ni Leandro, tuwing kasama niya ito. Nilingon ito ni Cheska. This is amazing! Kinikilig na sabi niya. I'm happy that you seem to be enjoying this now. He winked at her and that made her heart almost jumped out of her chest. She smiled at him. Pagkatapos siyang turuan ni Leandro kung paano magsagwan, at pagkatapos nilang magkayak ay nagpatuloy naman sila sa pagsuswimming. It was one of the best times of her life. She will never forget that day. Leandro could not take his eyes off from the woman who was standing a few inches away from him. Nakatingin si Cheska sa mga bituin sa kalangitan. She could see the amazement in her eyes. Nililipad ng hangin ang mahabang buhok nito. She was a sight to behold. He liked everything about her. Naaalaw siya kapag naiinis ito sa kanya, dala ng kanyang pang-aasar. Natutuwa siya kapag nakikita niyang masaya ito sa piling niya. Inviting her in that cruise was not a mistake. He was happy being with her. Ang akala niya ay si Diana ang tanging babae na makakapagpasaya sa kanya. Subalit, maling mali siya. Cheska made him feel so many things he never thought he could ever feel with another girl. Hindi siya nakatiis na lumapit dito. Hey! Humarap si Cheska sa kanya. I can't believe this is the last day of our trip. Ang bilis ng araw. Two weeks na palang nagdaan. She said with that beautiful smile on her face. Yeah! Hindi rin ako makapaniwala. Nagkibit balikat si Leandro. It's a reminder that it's time to get back to reality. Ngayon ay pabalik na sila sa subik. Pagkatapos ng biyahe ay babalik na rin sila sa Maynila. Kung siya ang tatanungin, tila mas nais niyang huminto ang oras para mas magkaroon pa siya ng maraming panahon na makasama sa si Jessica sa ganoong klase ng bakasyon. Hindi sapat para sa kanya ang dalawang linggo na magkasama sila. Ngunit alam ni Leandro na hindi maaaring mangyari ang nasa isip niya dahil meron siyang mga antalang responsibilidad sa opisina. Ipinangako niya sa sarili na kahit tapos na ang bakasyon nila ay hindi roon natatapos ang ugnayan nilang dalawa. Seryosong tumingin sa kanya si Cheska. Thank you so much for everything, Leandro. You've made me so happy. You've taught me a lot of things. You've given me the best moments of my life. I will never ever forget this. Pagkasabi nun ay hinalikan ito ang pisngi niya. Napangiti si Leandro sa gesture ng dalaga. Noong isang araw ay bigla rin siyang hinalikan ni Cheska nang hindi niya inaasahan. Well, she was not the one who would initiate a kiss. It was always him. And after all the things I've done for you, I only get to be kissed on the cheek? That's so lame, Cheska. Of course, he was just teasing her. Nagsalubong ang mga kilay nito. Did you expect that I'd give you a kiss on the lips? Well, why not? That would be perfect, baby. Wala nang mga labi pa siyang nais na halikan kundi ang mga labi lang ni Cheska. Umingos ito. Nakakarami ka na nga ng halik sa akin eh. I can't help it. You're so hot and inviting and I like kissing you. Namula ang magkabilang pisngi nito. Natahimik sa kanyang sinabi. He chuckled. You make me want to take all the oxygen out to your chest when you blush hard like that. Leandro? Tinignan ni Leandro ang mga labi ni Cheska. Maya-maya ay ibinalik niya ang tingin sa magandang mukha ng dalaga. Hinapit niya ang bewang nito palapit sa kanya. They stared into each other's eyes. I'm waiting, Cheska. Ah, uh, ako ba dapat ang unang hahalik sa'yo? Nagkibit balikat si Leandro. Para may iba naman. Hmm. Tila nag-iisip pa ito. Lalong hinapit ni Leandro ang katawan ni Cheska sa kanya. He could not resist the urge to kiss her. Hindi na niya ito hinintay na makaalma pa. 
He caught her mouth in a kiss. Tila nalulunod si Jessica sa halik ni Leandro. If there were things that Leandro was so good at, kissing would definitely be on the top of the list. Palalim ng palalim ang halik nito sa kanya na noon lamang niya naramdaman. Bukod sa paghalik ay kung saan saan na dumadapo ang mga kamay nito. She felt his hands cup her buttocks. At gusto man niyang alisin ang kamay doon ng binata ay hindi niya magawa. She was much absorbed with her kissing than anything else. Hindi alam ni Cheska kung paano siya nadala ni Leandro sa kabi na ito. He was kissing her so passionately and the next thing she knew, she was lying on his bed. Naked. And then, he kissed her again. Alam niyang may magaganap sa kanilang dalawa at wala siyang balak na magprotesta o tumutol. And this time, both of them were not intoxicated. After a while, Leandro broke the kiss and just stared at her from head to toe. Tila kinakabisa nito ang bawat parte, bawat angulo ng kanyang katawan. At siya naman ay hindi malaman kung paano tatakpan ang kanyang sarili mula sa mapanuring mga mata nito. Don't! Saway ni Leandro sa kanya nang kunin niya ang kumot at ang mga itatakip sa kanyang katawan. I want to see all of you. You're beautiful. He said so tenderly. Ang daya mo! I'm like this and yet you are fully dressed. Nakasimangot na sabi ni Cheska. Ang lahat ng hiya sa kanyang katawan ay tila naglaho na. It's not as if it was her first time to be seen by him with nothing on anyway. Undress me then. Pil yung sabi nito. Nakagat ni Cheska ang iba bang labi. She was really tempted by his suggestion. Oh, come on. Stop shying away. Inilahad ni Leandro ang kamay sa kanya. Hindi na nga nahiya si Cheska. Inabot niya ang kamay nito at bumaba siya mula sa pagkakahiga sa kama. Tumikim siya. Where do I start? Mahala ka. It's your call. Banayad na hinaplos ni Leandro ang kanyang pisngi. Lumunok si Cheska bago nagsimula. Ang unin niyang pinuntirya ay ang bakal ng suot nitong sinturon. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang kinakalas ang belt. It was her first time to undress a man. Kahit nasabihing dalawang beses nang may nangyari sa kanila, ay yun ang unang pagkakataon na gagawin niya yun kay Leandro. Pagkatapos ay agad niyang sinunod ang pantalon nito. That's the effect you have on me. Cheska giggled. So, are you saying you always get this whenever we're together? That and more. She giggled even more. Dahil sa sinabi ni Leandro ay lumakas ang kumpiyansa ni Cheska sa sarili. Hindi pa nagtagal, Katulad niya ay wala na itong suot na kahit ano. She was awed at how beautiful he was. And she could not help staring at him. In no time at all, Leandro was kissing her again. Binuhat siya nito at inihagong muli sa kama. And then, he started filling her up. He not only touched her, he rained kisses on every part, every line, every curve of her body. At sa lahat ng ginawa ngayon, ay tila siya mabaliw-baliw sa sensasyon. Damn it! You're making me feel so good! Pagkasabi nun ay naglandas ang mga labi nito sa parting iyon ng katawan niya. Leandro licked and tasted that thing between her legs like a madman. Cheska arced her back and opened her legs wide for him so he could get some access to her. She could not refrain herself from falling when she finally came. Si Leandro lang ang tayong may kakayahan na iparamdam sa kanya ang masarap na pakiramdam na yun. You are quite the screamer, baby. He said amused. Cheska just moaned. Wala siyang masabi dahil ang hihina pa siya. Umayos ng posisyon si Leandro. Nagpantay ang mga mukha nila. Are you ready for me? He touched her opening. She was still damp and tender. But yes, she wanted him. All of him inside of her. She did not know that it was possible to feel that way. Wala nang sinayang na sandali si Leandro. He rubbed his throbbing manhood against her entrance and he gripped her waist. And then, he filled her up. She curled her fingers around the back of his neck and wrapped her legs around his waist as their bodies rocked together. The feeling was indescribable. It was always like this whenever they were joined together. She ground her lips to meet his every move. Agad niyang natutunan kung paano. Gawin ang ritmo na ito ang kumilika. 
Kumigpit ang yakap niya kay Leandro. She wanted him to take all of her. Don't stop! Jessica called out to him as he thrust in and out of her double time. Hindi niya malaman kung saan ito hahawakan. He was making her feel so good, she felt like she was going crazy. Wag kang masyadong maingay. My man might hear you. He kissed her forehead. Then stop me making me feel so... Oh God! Daing niya. Hindi alam ni Jessica kung inaasar siya ni Leandro o ano. Bawat sa paggalaw nito. And every time he did, she could not stop herself from whimpering and screaming helplessly until she came, wave after wave. She surrendered her all to him. Soon enough, Leandro made a guttural sound as he shot his warm seed inside her. Hinalikan nito ang kanyang mga labi. Maya-maya ay tila nang hihina na bumagsak ito sa kanyang tabi. He buried his face in her neck and gave her little kisses on that spot. And then, he hugged her tight. His breathing was uneven. Tahimik na tahimik na ang paligid nila. Cheska had been herself a lot of questions a lot of times lately. Their dinners, the kisses they shared, the glorious moments they had together. It was not just all physical attraction to her. She was falling helplessly in love with him. And she was now very aware of that. Tahimik na hinaplos ni Cheska ang buhok ni Leandro. He did not budge. Malamang ay nakatulog na ito sa pagod. Isinagsik pa niya ang kanyang sarili sa katawan ng binata. May ngiti na sumilay sa kanyang mga labi hanggang sa makatulog na rin siya. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang makalik si Cheska at Leandro sa Maynila. Pagkatapos ng cruise nila ay patuloy pa rin silang nakikita. They regularly went out on dates, they still kiss, and yes, they still make love whenever they had a chance. Ngunit hindi alam ni Cheska kung ano ang uri ng relasyon meron sila. Wala naman siyang naitatanong kay Leandro at wala rin silang napag-uusapan tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Basta ang alam ni Cheska ay masaya silang dalawa tuwing magkasama sila. Saka na niya aalamin iyon sa binata. Kun sa bagay, nagsisimula pa rin lang naman sila. And who knows, baka nga sa dambana din ang uwi nila. Tumawag si Leandro sa kanya kaninang umaga. Para ipaalam na susunduin siya nito mula sa venue ng makeup gig niya para sa isang photoshoot sa Pasig na matatapos ng alas 6 ng gabi. Ngayong araw ang birthday ni Tita Celeste. Kung hindi lang daw ito pinilit ng mga magulang na umaten sa pagtitipon, ay hindi ito makakadalo. Ayon sa binata, may tinatapos na naman iyo tong proyekto. Nakaayos na si Cheska, kaya naman nang dumating si Leandro bago sumapit ang alas 6 ng gabi, ay agad na silang nagpunta sa mansyon ng mga magulang nito Sa alabang, kaunti lang ang mga taong naroon. Immediate family at malalapit na kaibigan ng mga magulang ni Leandro ang present sa okasyon. Agad nilang nilapitan ang ina nito. Tita Celeste smiled broadly when she saw her. I'm so glad you're here, iha! Hinalika ni Tita Celeste ang kanyang pisngi pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap. I told him that I'll wiring his neck if he didn't bring you here. Dagdag pa nito sabay turo kay Leandro. Sabay silang tumawa ni Leandro sa sinabi ng ina nito. Happy birthday, tita. I'm sorry na hindi po ako makaka si na daddy. Nasa California po sila ngayon. Magalang na sabi ni Cheska, saka iniabot ang regalo niya para sa ginang at sa asawa nito. Binisita ng kanyang mga magulang ang nakatatandang kapatid na hanggang ngayon ay nakabase pa rin sa California. Oo, nasabi na sa akin ni Alex yan. I understand, Cheska. Pinisil na tita Celeste ang braso niya. Happy birthday, ma! Bati ni Leandro sa ina, saka hinalikan ang pisngi nito. Thanks, iho! Mami! Naagaw ang kanilang atensyon sa magandang tinig na iyon. Nagliwanag ang mukha ni tita Celeste na makita ang babaeng papalapit sa kanila na buhat sa mga braso ang isang batang babae na sa tansya niya ay nasa edad na isa. Hindi siya maaaring magkamali. It was Tita Celeste's stepdaughter, Diana. Nang magkalapit si Diana sa kanila, ay agad na kinuha ni Tita Celeste ang apo nito at pinupog ng halik ang pisngi. My, my! You're so gorgeous just like your mom! Nakangiting sambit ni Tita Celeste sa apo. Humagikik lang ang bata na halatang sabik din makita ang lola. Nasaan si Andre? Naroon kay Carlos? 
Ayun, hinarang ni Daddy. Happy birthday, Mommy. I forgot to bring your birthday cake. Si Carlos naman kasi? Nakangusong sabi nito. Ikaw talaga, sinisi mo na naman ang asawa mo. Ah, ni Tita Celeste kay Diana. Masyado kasi siyang nagmamadali. Nakalimutan ko tuloy bitbitin. Hindi na ako magkanda ugaga sa kambal. Wika ni Diana. Hayaan mo na. Sabi ni Tita Celeste. But I made it extra special for you. Wika pa ni Diana. E eh, pwede mo namang ipadala sa akin yung bukas. Okay. Maya-maya ay napatingin si Diana sa direksyon niya na tila noon lamang siya napansin. Namilog ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Oh gosh! Nilingon ito ang stepmother na tahimik lamang sa kanyang tabi. She's Jessica, right kuya? Nahimigan niya ang excitement sa tinig ni Diana. Tumangwa si Leandro bilang confirmation. Impit na napatili si Diana. Walang sabi-sabi na niyakap siya nito na ikinabigla niya. At last! Bumitaw ito mula sa pagkakayakap at saka inilahad ang isang kamay sa kanya. I'm Diana, Leandro's stepsister. It's so nice to finally meet you. Magiliw na pakilala nito sa sarili. Ngayon ang unang beses na nakilala niya ng formal si Diana. I'm Cheska Lara, but you can just call me Cheska. Nakangiting sabi niya. Damang-dama niya ang mainit na pagtanggap ng babae sa kanya. Your name is pretty just like you. Mom was right when she said you were pretty. Cheska blushed at Diana's compliment. Thank you. Maganda ka rin. Your daughter looks a lot like you. Nilingon ni Diana ang kapatid nito. I like her. Hindi siya marunong magsinungaling. Pagkasabi nun ay bumungis-ngis ito. Ngumiti lang si Leandro. Cheska, iha, baka nagugutom ka na. Halika, tasamahan kitang kumuha ng food mo dun sa buffet table. Ikaw din, Diana. Mamaya na, mommy. Sabay na lang kami ni Carlos. By the way, it's nice to meet you again, Cheska. Kinuha ni Diana ang anak mula kay Tita Celeste at nagpaalam sa kanila. Saka pinuntahan ng asawa na kausap ang daddy nito. Nilingon ni Cheska si Leandro. Come on! Ani ni Leandro sa kanila, ngunit sa iba ito nakatingin. Sinundan niya ang direksyon na tinitingnan nito. Seryoso itong nakatingin kay Diana na kasama na ang asawang si Carlos. Cheska could be wrong, but she saw how Leandro's face lit up when he saw Diana. Napansin din niya kanina ang kinang sa mga mata ng binata habang nakatingin sa kapatid nito. Hindi niya gustong bigyan ng ibang kahulugan yon, knowing that Diana was his stepsister. Hindi magandang mag-isip siya ng kung ano-ano. Nagkibit balay kat na lamang siya at hindi na inintindi iyon. Iginiya sila ni Tita Celeste sa buffet table at ito ang naglagay ng mga pagkain sa kanyang pinggan. Pagkatapos ay pinaupo si Cheska ni Tita Celeste sa mesa kasawang asama nito at ang ilang mga kamag-anak. Masayang nagkukwentuhan ng lahat habang kumakain. However, she was feeling a little out of place. Ipinakilala siya ni Tita Celeste sa mga kaibigan at ilang kamag-anak nito bilang future daughter-in-law na ikinapula ng kanyang mga pisngi. Maya-maya ay nagto silang lahat upang batiin si Tita Celeste para sa 52nd birthday ng ginang. Thanks for being here, everyone! Sinulya pa ni Tita Celeste ang bawat isa sa kanila. Happy birthday, sweetheart! I love you! Nakangiting bati ni Tito Robert sa kabiyak. Pagkasabi nun ay ginawaran nito ng mabilis na halik sa labi si Tita Celeste. Thank you, dear. I love you too. Maluwang ang pagkakangiting sagot naman ni Tita Celeste sa asawa. You're 52 and you still look so young and you also got two adorable grandchildren. Nakakaingit ka na talaga, Celeste. Sabi naman ang isa sa mga kaibigan ng ginang. Oh, I'm really happy. I feel so blessed in everything, especially with my family. But I would be completely happy if my eldest son would give me and my husband another grandchild. Makahulog ang sabi ni Tita Celeste, sabay sulyap sa kanilang dalawa ni Leandro. Lalong na mula ang mga pisngi ni Cheska nang mapadako ang mga mata ng bisita sa kanilang dalawa ng binata. Napaubo naman si Leandro. Napag-usapan na natin yan, mama. Pawis na wika ni Leandro. Your dad and I are not getting any younger. 
Hindi mo na siguro pa aabuti na uugod-ugod na kami ng daddy mo bago mo maisipang pakasalan itong si Cheska. Nakangiting baling sa kanya ni Tita Celeste. Hindi lingid sa kanilang mga pamilya na halos madalas silang magkasama ni Leandro. Tita? Iyang hiya si Cheska. Kung bakit naman kasi sa kanilang dalawa ni Leandro nagpunta ang usapan? We haven't thought about marriage and stuff yet. Right, Cheska? Sagot ni Leandro sa ina. Sinulyapan siya ng binata para tatpatuhanan ang sanabi nito. Nakatingin lamang si Cheska kay Leandro. Hindi niya alam ang sasabihin. Sure, they had not talked about marriage and stuff yet. Ngunit umaasa siya na magkakaroon sila ni Leandro ng mas malalim pang ugnayan sa isa't isa. Hindi siya nagmamadali na maikasal sila. Ngunit kung magiging totoo lang si Cheska sa kanyang sarili, she wanted her and Leandro to get married eventually, just like their parents wanted. Maaaring napakabilis ng mga pangyayari at nagbago na rin ang isip niya. Ngunit alam ni Cheska na mahal na niya si Leandro at gusto na niya itong makasama. Naibaling ni Cheska ang paningin sa karamihan. Lahat ng mga bisita doon ay sa kanya nakatingin na tila hinihintay ang sagot niya. It felt really awkward to talk about those things in front of a lot of people. At ayaw na rin niyang lumabas na atat na atat siya na may kasal sa anak ni Tita Celeste. Cheska? Untag sa kanya ni Tita Celeste na tila naiinip sa paghihintay sa kanyang sagot. Bumuka ang bibig ni Cheska, subalit bago pa siya makapagsalita ay inahan na siya ni Leandro. Ma, stop putting Cheska on the spot, okay? You see... She's blushing so hard now. And besides, we're good as we are right now. May finality sa tinig na sabi ni Leandro. Tila ay pinapahiwating nito sa kanilang lahat na ayaw nitong palawigin pa ang usapan. Mukhang naintindihan naman ng mga matanda ang naging pahayag ni Leandro. Tito Robert managed to change the topic. Naging matiwasay ang selebrasyon nila ng birthday ni Tita Celeste. She seemed really happy. Ngunit si Jessica ay hindi magawang hindi pansinin ang mga bagay na pumapasok sa kanyang isip kanina bago pa mauwi ang paksa sa kanilang dalawa ni Leandro. She knew it was wrong to think that way. Ngunit paano niya maiiwasan niyon? Gayong habang katabi si Leandro ay sa iba naman ito nakatingin. Hindi lingid sa kanya ang panakanaka nitong pagsulyap kay Diana. Nawala sa kanya ang atensyon ng binata. Alas 10 ng gabi nang unti-unting nag-alisa ng mga bisita. Nagpaalam na rin sila kina Tita Celeste at Tito Robert, kayon din kay Diana at sa pamilya nito. Hindi siya inihatid ni Leandro sa bahay nila, sa halip ay dumiretsyo sila sa pad nito. Sa naging buong biyahe nila ay naging tahimik ang binata. Is there something wrong? Tanong niya na makapasok sila sa loob ng pad. Humarap si Leandro sa kanya. Wala naman. Kinabig siya nito. He caressed the side of her face sensually. Kanina ko pa gustong umalis doon. Finally. He was smiling, but his smile did not seem to reach his eyes. Cheska chose to ignore it. Maaaring nagkakamali lang siya ng basa sa mga mata nito. Kung tutuusin ay hindi naman siya eksperto pagdating doon. Are you up to something? She asked while playfully running her hand along the collar of his shirt. Pili yung tumaas ang mga kilay ni Leandro. I bet you already know. Tila hindi ito nakatiis. Sinungga ba nito ng halik ang kanyang mga labi? He kissed her intensely. Bedroom. Anas ni Cheska kay Leandro nang dahan-dahan itong hinuhubad ang kanyang mga damit. Wala na siyang narinig sa binata. Binuhat siya nito at tinala sa loob ng kwarto. Whenever they were alone, they always ended up in bed. Nakalimutan na ni Cheska ang lahat ng mga gumugulo sa kanyang isip kanina nang mapag-isa nito ang mga katawan nila because he made her feel like a real woman once again. I'm glad you found the time to accept my invitation, Cheska. Nakangiting sabi ni Diana sa kanya nang salubungin siya ng babae mula sa gate ng bahay nito at ng asawang si Carlos. After their first formal meeting on Tisa Celeste's birthday, they became regular textmates. Ginantihan niya ng matamis ng ngiti si Diana. She was so friendly and warm, she could not help but like her. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakabisita. Diana had been inviting Cheska constantly to her house. But Cheska had been quite busy with her work this past few weeks, so she could not say yes to Diana. Naging sunod-sunod ang makeup gigs niya, 
dahil wedding season ang buhat na yun. Bukod pa ron, may mga gig din siya para sa magazine, photoshoots at TV commercials. Ngayong araw lamang siya naka-oo sa babae. No, that's okay. Alam ko rin naman talaga na busy ka. Ako lang naman tong masyadong mapilit. Iginiya si na Diana papasok sa bahay. Nasa na mga anak mo? Tanong ni Cheska. Nasa playroom kasama ng tatay nila. It's Saturday so Carlos is babysitting them. Naglakad sila papunta sa playroom na sinasabi ni Diana. Nakabukas na ang pinto doon. Baby love, Cheska is here. Tawag nito sa asawa. Cheska laughed softly as she saw Carlos lying down on the playmat while hosting his son up in the air like he was a rocket ship. Carlos was even making rocket noises. Both father and son seemed to be enjoying their game. Ang anak naman nitong babae ay nakaupo rin sa playmat at pumapalakpak habang humahagikik na nakatingin sa daddy at kakambal nito. The scene warmed her heart. Kuminto mula sa pakikipaglaro si Carlos sa anak, nang sa wakas ay mapansin na sila ni Diana na nakatayo sa pintuan ng playroom. Oh! Hi, Cheska! Bati nito sa kanya. He smiled. Bumangon ito mula sa pagkakahiga at binuhat sa magkabilang braso ang kambal. Saka tumayo at lumapit sa kanila. I'm pretty sure, kinulit ka na naman itong misis ko para pumunta dito. Pasensya ka na, ha? Okay lang. I don't have work today. Libre ang araw ko. Tsaka, nahihiya na rin akong tanggihan itong si Diana. Sabi naman ni Cheska. Hello, babies! Banaya na pinisil niya ang mga pisngi ng cute na cute na kambal na si Andre at RV. The twins giggled. I think my wife likes you so much. She cannot stop talking about you. Carlos told Cheska. Carlos! Tila nahihiyang saway ni Diana sa asawa. Carlos chuckled. Oh, nahihiya ka pa dyan. Wika ni Carlos. Tinignan siya ni Carlos. She badly wants you to be her sister-in-law. Mahinang tinapik ni Diana ang bibig ng asawa nito. Ang daldal mo talaga kahit kailan. Nilingon siya ni Diana. Pagpasensyahan mo na tong kadaldalan ng asawa ko? Tumango si Cheska. Napapangiti sa palitan ng banter ng mag-asawa. They were a very cute couple. I promise you that I'll teach you on how to make Kuya Leandro's favorite cake. Halika na Cheska! Yaya ni Diana sa kanya. Nabanggit ito na isang pastry chef by profession si Diana. Ngunit mula na maging mommy ito, ay pinatigil na si Diana ni Carlo sa pinagtatrabahuhang coffee shop. Her business was home-based now. Ang pastries, cakes at cupcakes na ginagawa ay sinusuplay na lang ni Diana sa coffee shop na pinapasukan nito noon. Nagagamit pa rin ng babae ang skills bilang pastry chef, subalit mas nakatuon na si Diana sa bago nitong duty bilang asawa at ina. You girls enjoy, okay? Ani Carlos sa kanila. Sure! Have fun with your daddy, love! Hinalikan ni Diana ang pisngi ng mga anak nito bago sila tuluyang nagtungo sa kitchen area. Nakahanda na ang mga gagamitin nila sa pagbibake ng favorite cake ni Leandro na matcha cheesecake sa mesa. Nagsimula si Diana na ituro sa kanya kung paano ang paggawa ng matcha cheesecake. You're doing all right, Cheska. Mabilis kang matuto. Nakangiting komento sa kanya ni Diana maya-maya. Mabilis na natutunan ni Cheska ang mga itinuro ni Diana. Pinagsama-sama niya ang ilan sa ingredients at unti-unti pinaghalo sa mixing bowl gaya ng turo nito. Hindi pa man sila nagtatagal ay sobrang na-enjoy na niya ang paggawa ng cake. Diana was really an expert pastry chef. By the way, paano kayo nagkakilala ni Carlos? Curious na tanong ni Cheska kay Diana habang hinahalo ang laman ng mixing bowl. Madalas silang magpalitan ng text messages subalit hindi pa niya naitatanong ang bagay na sa babae. Magkaibigan sila ni Kuya Leandro. I first saw him at a party hosted by a common friend. It was love at first sight for me. Para na nga akong stalker ni Carlos noon kasi lagi ko siyang sinusundan-sundan. I was a teenager then. Alam mo na. Natawa ito habang nagkukwento, ngunit nahimigan din niya ang kilig sa tinig ni Diana. Seriously? Hindi makapaniwalang tanong ni Cheska kay Diana. Seriously, 
But just like any other love story, marami rin kaming pinagdaanan na maging kami na. Pasaway kasi yung si Carlos dati. Oh! We broke up. Tumikim ito bago nagpatuloy na magsalita. Masyado kasing overprotective sa akin si Kuya Leandro. Leandro's the reason you and Carlos broke up? Parang ganun. You know, just like any older brother, hindi niya gusto na nagpapaligaw ako sa mga lalaki. I'm the only girl kasi sa aming magkakapatid. But most of all, he didn't like the idea that I was dating his friend. He never failed to remind me to stop seeing Carlos. Playboy naman kasi yung lalaking yun noon. Diana laughed as she recalled the memories. Are all big brothers like that? Inilapag ni Cheska sa mesa ang mixing bowl nang matapos niyang haluin iyon. Nakuha na niya ang consistency ng texture na nararapat para sa cake na gagawin nila. Ganyan din ang kapatid kong si Romniel sa akin. I only started accepting suitors when I was 20. Hindi niya alam ang bagay na iyon tungkol kay Leandro. Ganun pala ito ka overprotective sa kapatid nitong babae. Kung sa bagay, ganoon din ang kapatid niyang si Romiel sa kanya. Lalo na na magkasama pa sila sa California. I think so. Dinaig pa nga ni da- Kuya Leandro si Daddy noon. At alam mo ba, nagkaaway pa si Kuya at si Carlos dati? Nagsalubong ang mga kilay ni Cheska. Nag-away sila? Tumango si Diana. Inispread nito ang graham cracker crumbs na siyang magiging crust ng cake sa pabilog na cake pan. Oo, ayoko namang mangyari yun. Pero dahil sa akin, nagkasaulian sila ng kandila. When I thought I was pregnant, but it was actually a false pregnancy. My brother didn't want me and Carlos to get married. Mga bata pa kasi kami noon. Kuya Leandro thought it wasn't right for us to get married. He threatened Carlos. At ang pobreng asawa ko na ngayon ay natakot sa kapatid ko. Si Leandro ang tinik sa lalamunan ni Carlos. Your brother loves you and cares for you that much. Komento ni Cheska. Kahit na hindi nito tunay na kapatid ay ganoon na lamang ang pagmamahal at pagpoprotekta ni Leandro kay Diana. Mali siya sa mga naisip niya noong gabi ng birthday ni Tita Celeste. Leandro was fond of Diana because she was his sister. But are they friends again? Wala talaga akong ideya sa mga pangyayari sa inyo noon. They are. What happened years ago is all in the past. Carlos and I have already forgiven Kuya Leandro. Ang importante naman ay kami ni Carlos ang nagkatuluyan sa bandang huli. Diana smiled. Nagsimula na itong lagyan ng feeling ang crust. Nang matapos nila ang paggawa ng crust at feeling, ay ipinasok na nila iyon sa refrigerator para palamigin. Nagpunta sila sa sunroom at doon sila nagkwentuhan ni Diana habang hinihintay na mag-set ang matcha cheesecake na ginawa nila kanina. You know what? I'm really happy that my brother has found you. Swerte ka sa kapatid ko dahil hindi playboy ang isang yun. Binunggo ni Diana ng braso ang kanyang braso. Napangiti si Cheska. Humigop siya ng English breakfast tea na inihaan nito sa kanya. Has he proposed to you already? Umiling si Cheska. Eh, hindi pa. Ibinaba niya sa mesa ang tasang tangan. Oo nga at engaged daw kami sabi ng parents namin. But actually hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung mag-ano ba kami. What? Pambihira. You two have been going out for months. Kung ako sa kapatid ko, hindi na kita pakakawalan. Ano naman kaya ang problema nun? Naitaas pa ni Diana ang mga kamay na tila na inis sa rinig. Eh, hindi naman ako nagmamadali. Sagot ni Cheska kahit taliwas iyon sa gusto niyang mangyari. Dahil kung siya ang tatanungin, mas gugustuhin niya na may label ang relasyon nila. Aba, hindi naman pwede yun, Cheska. Sino naman ang matinong babae ang hindi gustong matawag na girlfriend ng lalaking madalas niyang kadate? Kung ako sa'yo, tatanungin ko na siya. Kapag okay na yung matcha cheesecake, dumiretso ka sa bahay ni kuya at ibigay mo yun sa kanya. Tapos, tanungin mo ng diretso. Payon, Diana. Parang nakakahiya naman sa kapatid mo kung gagawin ko yun. Tanggi ni Cheska. Nag-aalinlangan sa suhestyon nito. Ano naman ang nakakahiya doon? Nagde-date kayo? Pagkasabi noon ay tinitigan siya ni Diana. And she had that knowing smile on her face. You're glowing. I mean, I know you're beautiful, Cheska. Pero iba talaga ang aura ng babaeng in love at sagana sa... Tumikim ito sa mahinang tinig at sinabing, Romansa? Romansa? Ulit ni Cheska. 
hindi niya maunawaan ang ibig nitong sabihin. Yung, alam mo na yun, Cheska? Tumaas baba ang mga kilay ni Diana na tila may pinapahawatig, ngunit hindi naman niya makuha ang gusto nitong sabihin. Natatawa lamang siya sa itsura nito. What I mean is, sex. Mahinang dugtong ni Diana nang mahalatang hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Oh! Her cheeks felt like they were burning up. Ano ka ba? Marinig tayo ng asawa mo. Nahihiyang saway ni Cheska. He's busy with the twins. Hindi tayo maririnig nun. Sinundot nito ang tagiliran niya. So ano? Tama ako, no? If only you can see yourself right now. Your cheeks are red as an apple. She teased. Diana? Hindi alam ni Cheska ang sasabihin. Kahit naman hindi siya umamin ay mukhang alam na nito ang totoo. Payong future sister-in-law, kung ako sa'yo, sundin mo ang sinabi ko sa'yo kanina. Mas maganda na yung ikaw na mag-uungkat ng bagay na yun sa kanya kaysa maghintay ka sa sasabihin niya, no? Huwag ka nang mahiya. Tama lang na alamin mo kung anong meron sa inyong dalawa para hindi ka rin naguguluhan. Tinapik pa nito ang balikat niya. Cheska could feel Diana's genuine concern for her. Mas tamang sundin niya ang sinabi nito para magkaalaman na sila ni Leandro. Mahirap nga namang umupo na lang siya sa isang tabi at hintayin itong magsabi sa kung anong klase ng relasyon ang meron silang dalawa. I think you're right, Diana. Ani Cheska mayamaya nang makapagpa siya. Of course, I am right. They both smiled as they both sipped their English breakfast tea. May spare key si Cheska kaya agad siyang nakapasok sa pad ni Leandro. Ang binata ang nagbigay sa kanya ng susi. Maraming beses na siyang nakapunta sa bahay ng binata, ngunit iyon ang unang beses na magpupunta siya roon na hindi ito kasama. Alam niyang wala sa pad si Leandro dahil minsan kahit araw ng Sabado ay nasa opisina ito at may tinatapos na trabaho. Gaya ng sugestyon ni Diana, dumiretso siya sa bahay ni Leandro para dalhin ang matcha cheesecake na ginawa nila kanina at upang kausapin nito para magkaliwanagan na sila. Binuksan niya ang ilaw sa sala na makapasok siya. Napailing siya na makita na medyo nagulo ang mga throw pillow na nasa sofa, kaya naman inayos niya iyon. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kusina para ilagay sa refrigerator ang cheesecake. Walang maisip si Cheska na ibang gawin, kaya nang masulya pa niya ang bookshelf ni Leandro, sa isang sulok ng kwarto nito ay lumapit siya roon. Sa dalas ng pagkakasama nila, alam na niyang mahilig ding magbasa ng libro si Leandro gaya niya. Leandro had a wide collection of books. Iba't ibang genre ng nobela ang nakita niya sa bookshelf. Pinasadahan niya ng kanyang mga daliri ang mga librong nakasalansan at pumipili ng babasahin. Bigla ang pagsilay ng iti sa kanyang mga labi na makita ang isang libro na matagal na niyang gustong basahin. The Count of Monte Cristo by Alexander Dumas Sambit ni Cheska nang kuhanin niya ang libro mula sa bookshelf. She had watched the movie version before. But she never got to read the book. Naglakad si Cheska papunta sa kama at umupo roon. Inamoy niya ang libro. For some reason, she liked the smell of an old book. She scanned the pages of the book. It was rather thick. Hindi niya iyon matatapos sa isang upuan lang. Habang inililipat niya ang mga pahina, ay nagtaka siya na mapansin ang nakaipit na kulay kremang envelope sa isa sa mga pahina ng libro. May mga bagay na hindi dapat pinakikialaman, ngunit may parte kay Cheska na tila nagsasabi sa kanyang buklatin at tingnan ang laman ng envelope. It did not look like a normal office letter. It was far from that. Hindi niya rin alam kung bakit tila may kung anong kaba ang biglang sumakop sa kanyang dibdib. Ngunit nanaig kay Cheska ang pagnanais na alamin kung ano ang laman ng hawak niya. Inilapag niya sa kama ang libro. Hindi nakasila ang envelope. Kinuha niya ang kulay krema ring papel na maayos ang pagkakatupi sa loob ng envelope. Binuklat niya ang papel at sinimulan iyong basahin. April 5, 2007 My dearest Diana, September 15, 1996 would probably be one of the dates that will be forever etched in my mind. It was the day that God brought you into our home. That was the day that sweet smile of yours first lit up our house ever since mom and dad got separated. Truthfully, at first, 
I was afraid that you would take away all the attention and then mom would totally forget about me. But I was totally wrong. As each day passed, I loved playing big brother to you. It felt great when you needed me to save you from the little boys who love to tease you. I loved being your big brother. I just wish that I never crossed that line and kept on loving you like the best big brother you could ever have. Yes, Diana. I don't know when it happened, but I am afraid I have crossed that line since I know deep within my heart that I love you more than a brother should. And it scares me every day that you will learn about it and hate me forever. But today, as you talked about your fears, I wanted so much to hold you and tell you I will do everything to make it right. Not as your brother, but as a man. But I know that you will never like that. One look into your eyes and I know that even if I hope to be that man, I will never be him. You would probably not want to see me forever once this letter reaches your hand. Yet I know that's what scares me the most that you'll hate me. But I also know that this is the only way I'll be at peace with these feelings and hopefully let you go. Even if I like, I won't love anyone else the way I love you. But please... Alalahanin mong isang bagay. You are my sister. And even if all else falls, nandito lang ako bilang iyong big brother. Your kuya forever? Leandro. Oh God! Hilam na sa luha ang mga mata ni Cheska nang matapos niyang basahin ang sulat ni Leandro para sa stepsister nito na si Diana. Mahigkit limang taon na ang sulat. Basa sa date na nakalagay. The letter was short but she could feel all the remorse and the sincerity in his letter. And just when she thought he was just being an overprotective brother, ang lahat ng mga hinala at naisip ni Cheska mula ng gabi sa birthday party ni Tita Celeste ay may katotohanan pala. Leandro had always been in love with his stepsister, Diana. Yung mga pagsulyap nito kay Diana, hindi lang isang simpleng fondness. May malalim pa palang kahulugan iyon. There was love in it. She was not imagining things. Kung hindi pa niya aksidenteng nakita ang sulat na para kay Diana, hindi niya malala naman ang maitim nitong sekreto. Cheska felt hurt and betrayed. Worst of all, she suddenly felt used. Kinamit lamang siya ni Leandro upang mapagtakpan ang totoong nararamdaman nito kay Diana. Yes, Leandro was very vocal in saying that he liked her, but like was all too different from love. And he did not love her. Marahil ang sweetness at ang pagiging attentive nito sa kanya ay pakitong tao lang para madala siya ni Leandro sa kama. At siya naman itong si Tanga, agad na nagpabola. Nahulog ang loob niya kay Leandro at walang pag-aalinlangan na ilang beses nang ibinigay sa lalaki ang lahat sa kanya. She cried even more at the thought. Cheska's eyes were swollen from too much crying when she heard the footsteps of someone coming into the room where she was in. Cheska? Napaangat ang kanyang mukha sa nagsalita. Dumating si Leandro nang hindi niya namamalayan dahil sa kay iyak. Bumadha ang pagtataka sa mukha nito nang madatnan siya sa ganoong ayos. At tila alam na nito kung ano ang nasa mga kamay niya base sa ekspresyon ng mukha ng binata. Lumapit si Leandro at kinuha mula sa kamay niya ang sulat na hawak. Where did you get this? And then, he saw the book beside her on the bed she was sitting in. Tumayo si Cheska mula sa pagkakaupo sa kama at umiiyak ito dahil sa sakit na nararamdaman nito sa kanyang nabasang sulat. Ano bang nagawa ko sa iyo, Leandro? Bakit mo ko ginaganito? Bakit ako pa? Sambit ni Cheska habang umiiyak. Ginawa ko naman ang gusto mo, di ba? Pero ginamit mo lang pala ako para mapagtakpan ang totoong pagkatao mo. Ang galing mo, Leandro. Napaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mo. Bumuhos ang mga luha ni Cheska habang kinukumpronta nito si Leandro. You're in love with your sister. Don't you dare deny it, Leandro, because I already read your love letter to her. You're prying into my personal stuff. Sa halip ay sagot ni Leandro sa kanya. Dama niya ang ini sa tinig nito. Bigla ang pag-aho ng emosyon sa dibdib ni Cheska dahil sa sinabi nito. Hindi niya napigilan ang pagkawala ng kanyang emosyon. Dahil sa sinabi ni Leandro, ay nakumpirma pa niyon ang lahat ng kanyang hinala. For so many years, you only loved one woman. And perhaps, you love her still. Even if she's already married. 
And it just so happened that she's your stepsister. Bakit ka nakikialam sa gamit na may gamit? Paiwas pa rin sabi ni Leandro. Madalim ang ekspresyon ng mukha. Ibinalik ni Leandro ang sulat sa sobrang pinaglalagyan at isinuksok sa bulsa ng slacks na suot. She felt more miserable because of that. Dahil sa ginawa nitong iyon, nangangahulugan lang na mahalaga para sa binata ang sulat hanggang ngayon. I suppose that even now, Diana doesn't know how you truly feel about her. Pinahid ni Cheska ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili kahit nais na niya itong sumbatan. She believed she had a valid reason to be upset and be mad at him. Bumuntong hininga si Leandro at iniwas ang paningin sa kanya. This letter never reached her hands. I would die if she found out about my secret. Mahinang wika nito. Sinapo ni Cheska ang kanyang bibig para pigilan ang sarili na pumalahon na naman ng iyak. Because that explained everything. He still loved her. And he would probably silently love her for as long as he lived. And you're just using me to cover up your feelings for her? Hindi ito sumagot. Bakit hindi ka makasagot? Nilingon siya ni Leandro. Of course not, baby. Let's stop talking about her, okay? Hinawakan ito ang braso niya, ngunit pumiksi siya. Of course, she knew he was lying. Cheska was so hurt because she loved him with all of her heart. But he could not love her because he was in love with someone else. And maybe that was the reason why could tell his parents about his plans for her. Dahil wala naman talaga itong plano sa kanya. Ang gusto lang nito ay may kama siya. He never felt anything beyond physical attraction towards her. At hindi naman siya papayag na may mangyari pa sa kanila. Pagkatapos ay wala naman palang balak ang binata na pakasalan siya. Mahirap umasa sa taong wala ka namang aasahan na kahit ano. Ngayon ay maliwanag na kay Cheska kung nasaan siya sa buhay ni Leandro. Wala naman pala siyang permanenteng lulugaran sa binata dahil ibang babae ang nagmamayari ng puso nito. Nais magalit ni Cheska kay Diana dahil hawak nito ang espasyo sa puso ni Leandro na gusto niyang maging kanya. Subalit hindi niya magalit kay Diana dahil alam niyang inosente ito sa damdamin ni Leandro. At napakabait ni Danan para itong tinuring niyang karibal. Hindi martir si Cheska na gaya ng mami niya na handang maghintay na mahalin ng lalaking mahal nito. She knew how her mother went through it before. For years, her mom had been in love with her dad since they were in medical school. But her dad was in love with another woman, his best friend, Tita Celeste. Alam iyon ng mami niya, ngunit hindi ito sumuko. At sa loob ng maraming taon, nagsumikap itong maging isang mabuting asawa para sa kanyang ama at mabuting ina para sa kanilang magkapatid. Eventually, natutunan din itong mahalin ang kanyang ama sa paglipas ng panahon. Sigurado si Cheska na ibinabalik ng kanyang ama ang pag-ibig at debosyon ng kanyang ina. Ngunit hindi nais ni Cheska na maranasan ang dinanas ng kanyang ina. Ayaw niyang magpakatanga sa mahabang panahon nang dahil sa pag-ibig. Bago mahuli ang lahat, lalayo na siya. Tumalikod si Cheska, humakbang palayo kay Leandro nang matauhan siya. Ngunit bago siya tuluyang makalabas sa pad, hinabol siya nito. So, mag-walk out ka na lang basta nang hindi na natin aayos to? Pigil ni Leandro sa kanya. Humarap si Cheska. Wala naman tayo nga ayusin dahil alam ko na ang totoo. Ginagamit mo lang ako pero hindi na ako papayag na mangyari yun. Tinalikuran ulit ni Cheska si Leandro. What are you talking about? Humarap siyang muli kay Leandro. Bakit? Hindi ba? You invited me to a cruise, Pinola, at pinaibig so you could easily get into my pants. Pero wala naman akong ibang aasahan sa'yo dahil ibang babae naman talaga ang gusto mo. And it hurts me to think that I am just a pastime for you, that we're only good at one thing, and that's bedding each other, but I won't be your slot anymore. Naniningkit ang mga matang sabi ni Cheska. That's not true! Ano bang sinasabi mo? Mataas na ang boses ni Leandro. Sa palagay niya, nagagalit na rin ito dahil sa kanyang mga sinabi. Oh, please, stop denying, Leandro. Wala ka nang maitatago sa akin. Humugot si Cheska ng malalim na hininga at kahit naiiyak na naman, ay tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. 
But rest assured na wala akong sasabihin na kahit ano kay Diana. Pinihit niya ang sinadura ng pinto at saka tuluyan ang lumabas ng pad ni Leandro. Cheska, You can't walk away just like that! We can talk about this! Come on! Sumunod ito sa kanya. Stop following me! And let's stop this foolishness! We're done! Sigaw ni Cheska kay Leandro na hindi mabilis ang kanyang mga hakbang. Dire-diretso siyang sumakay ng elevator nang magbukas iyon. Papasok din sana si Leandro sa loob, subalit agad niyang pinindot ang close button ng elevator. Umatra si Leandro bago pa man ito maipit nang nagsasarang pinto ng elevator. Sakay ng elevator ay maling bumagsak ang mga luha ni Cheska na kanina pa niyang pinipigilan. Sumakay siya sa kanyang kotse nang makarating siya sa parking lot. Agad na pinasabad iyon palabas ni Cheska sa condominium building. Habang nagda-drive ay walang patid sa pagpatak ang kanyang mga luha. Hindi inaasahan ni Cheska na sa ganoon mauuwi ang lahat sa pagitan nila ni Leandro. She should not have accepted his invitation to go on cruise. Kung hindi dahil doon, hindi sana nahulog ng labis ang loob niya sa lalaki. Now, she felt like dying inside knowing that he just used her and that he would never learn to love her. Mula sa pagbabasa ng fashion magazine ay tumaas ang mga kilay ni Cheska nang mahagip ng kanyang paningin ang silhouette ni Leandro sa gilid niya. Kasalukuyan siyang nakabreak sa trabaho. They were doing a TV commercial for a popular brand of shampoo. Kahit heartbroken ay tuloy pa rin ang buhay para sa kanya. She was not the type who would sit around in a corner and sock all day. Ngunit hindi rin naman niya itatanggi na may mga gabing iniiyakan niya ito. Leandro had been following her around this past few days. Sa mga location ng kanyang makeup gig ay lagi niya nakikita ang presensya ng lalaki ngunit hindi naman niya ito kinakaharap o kinakausap. Hindi niya maintindihan kung ano pa ang kailangan nito sa kanya. Tinapos na ni Cheska kung ano man ang meron sa kanila. At kahit na mahal pa rin niya ang binata, hindi naman siya gaga na patuloy na magpapagamit sa lalaki. Alam niyang wala siyang patutunguhan. Hindi nito kayang ibigay sa kanya ang nais niyang makuha mula rito. Inilapag ni Cheska sa mesa sa kanyang tabi ang magazine. Napahalukit ko siya at nilingon ito. How did you get in here? Nagtataka siya kung paano nakapasok doon si Leandro at nakalapit sa kanya. Pinagsabihan niya ang mga kasamahan sa trabaho na huwag-huwag papalapitin sa kanya ang lalaki. Subalit naroon ito ngayon at hindi niya maalis ang pagkainis dahil doon. They let me in! Naawa na mga katrabaho mo sa akin. Kagipag pa ako dito pero hindi mo ko pinapansin. Bumuntong hininga ito. You've been avoiding my calls and you refuse to see me. Nakatitig na sabi ni Leandro sa kanya. His eyes looked tired, but he still looked gorgeous. And there it was again, her heart beating crazily just at the sight of him. Mag-move on ka na! Ano ka ba, Cheska? Paalala sa kanya ng isip. Tumayo si Cheska mula sa kinauupuan, saka tumawa ng mapakla. And you think that I should keep seeing you and talking to you? Okay ka lang? Nandidilat na tatanong niya. Hindi nga ako okay, kaya nga gusto kitang makausap. Sagot ni Leandro sa kanya. Hinablot ni Cheska ang braso ni Leandro at hinila sa sulo kung saan silang dalawa lang ang makakarinig ng pag-uusapan nila. Paano ay kanina pa sila pinagtitinginan ng mga tao na nasa paligid? Wala na tayong pag-uusapan. I made it clear to you on that day. Paalala niya sa binata. And I want you to stop following me around. If you think you can get me in your bed again, think again. Hindi mo na ako mabubol at mauuto. Didn't I tell you, I won't be your slut anymore? Sinalubong niya ang mga tingin nito. Why do you keep on saying that you're just my slut? To tell you frankly, ang sakit sa tenga ng sinabi mo. Hinawakan pa ni Leandro ang isang tenga nito na tila nakakulili sa kanya. Huwag ka nang magbaka-conservative pa dyan. Alam mo naman kung anong totoo. You are a fake. Your feelings for me were all fake. Hindi napigilan ni Cheska ang pagtaas ng kanyang boses. Dinuro-duro pa niya ang dibdib ni Leandro sa pag-aho ng inis, galit at sama ng loob niya sa binata. Hey! Hinagip ni Leandro ang kanyang kamay. Kumalma ka nga. Hindi pa siya nakontento. Ang libreng kamay ay pinanghahampas niya sa braso nito. 
Niyakap naman siya at hinapit ng husto ni Leandro. Nagpumigla siya, subalit hindi naman ito nagpatinag sa kanya. Pitiwan mo nga ako! And then, Cheska suddenly gasped when she felt something hard poking at her lower part. Naalarma siya. Buong lakas na itinulak niya si Leandro upang makawala sa mga bisig nito. Napagtagumpayan niya iyon. Umatras siya ng ilang hakbang palayo sa binata. Bastos ka talaga! Hinihingal na wika ni Cheska. Did you feel it? Anas ni Leandro. I told you, you always had that effect on me. His eyes were burning with desire. Now, it was very clear to her that he only wanted one thing from her. And that thing was the one poking between her legs. At nasakta na naman si Cheska dahil doon. Ang kapal na mukha nitong puntahan siya roon na ganun ang pakay sa kanya. Nakakainsulto ito. Go away! Kung gusto mo ng kasex, maghanap ka ng ibang babae. Hindi ako available. Asar na sabi ni Cheska. I'm sorry. I didn't mean to say that but that's the truth. Napabuga ng hangin si Leandro nang tignan niya ito ng masama. Nailamas nito ang kamay sa mukha. You're a jerk! Inis na wika ni Cheska. Nahuli pa niya ang tila frustrated na mukha ni Leandro bago niya ito tinulong tinilikuran at iniwan. Nagpapasalamat naman si Cheska at hindi na siya nito sinundan. Natutulog ka pa ba, kuya? Tanong ni Diana kay Leandro nang ilapag nito ang tasa ng kape sa coffee table sa harap niya. He knew he looked restless because he had never sleepless nights lately. Nasaan si Carlos? Tanong ni Leandro sa kapatid. Nagpunta siya sa bahay ni Diana at ng asawa nitong si Carlos kahit tis oras na ng gabi. Upstairs, pinatutulog lang ang mga bata. Ano bang problema at bigla ka napasugo dito? Hindi siya ganon kadalas bumisita sa mga ito. Kaya ngayon ay nagtataka si Diana kung bakit naroon siya. Kinuha ni Leandro ang tasa at humigop ng kape. She left me and I don't know where she is. Who? Sa lubong ang mga kilay na tanong ni Diana. Umupo ito sa sofa sa kanyang tabi. Cheska! Leandro did not know what to do anymore at nais nice niyang may makausap dahil hindi niya talaga alam ang kanyang gagawin. Cheska had been consistent in avoiding his calls and ignoring him. Sandali lang siyang umalis ng Maynila dahil may pinuntahan siyang importanteng trabaho sa Zambales. Pagkatapos ay hindi na niya alam kung saan na nagpunta si Cheska at bigla na lamang itong nawala. Ang mga katrabaho nito ay hindi rin alam kung nasa ng dalaga. Nagpunta rin si Leandro sa bahay ng ninong Alex niya. Sabalit wala rin ang mga ito doon. Nasa medical mission ng ninong Alex niya, kasama ang asawa nito ang si Auntie Bernice. Gustuhin man niyang bulabugin ang mga ito, hindi naman niya magawa. Busy ang mag-asawa sa medical mission sa Tacloban. He missed Cheska so damn much and he felt miserable. I thought you two were okay. She left you? Why? Naguguluhang sunod-sunod na tanong ni Diana. Napabuntong hininga siya. May hindi kami napagkaunawaan. Ayaw naman niya akong kausapin para maayos namin sana. Eh baka naman kasi sinawaan ka na kasi pinapaasa mo yata siya sa wala. Tell me frankly, Kuya Leandro. Are you in love with someone else and you're not telling me about it? Kung ganun ba naman, eh talagang iiwan ka ni Cheska? Tinitigan ni Leandro si Diana. As he stared at her, It felt weird that he did not feel anything like the way he felt for her before. Iyon ang isa sa mga rason kung bakit siya naguguluhan nang huling magkita sila ni Diana ng birthday ng kanyang ina. Dati, kapag tinitingnan niya si Diana at kasama ito, ay naroon ang pagkabog ng mabilis ng kanyang dibdib. Ngunit ngayon, habang kasama niya si Diana, kausap at habang nakatingin siya sa kapatid, wala na ang mga pamilya na pakiramdam na kanyang nararamdaman para dito. Isang pakiramdam na alam niyang hindi tama dahil stepsister niya ito. Niyugyog ni Diana ang braso niya upang kunin ang kanyang atensyon. Kuya! Well, Leandro straightened up in his seat. Once upon a time, I did. And then, I met this girl whom my mother wanted me to marry. She rocked my world and everything changed. The realization hit him. Ang anumang nararamdaman niya para kay Diana ay nabura mula nang dumating si Cheska sa buhay niya. 
He knew the process did not happen overnight, but he was sure in his heart that Cheska replaced whatever feelings he had for her stepsister, Diana. He had never missed anyone the way he missed Cheska, not even his stepsister. He never felt helpless until Cheska came along. It was strange, but he was embracing this wholeheartedly. Tumayo si Leandro at hinila ang kapatid patayo. Walang sabi-sabing niyakap niya ito ng mahigpit at hinalika ng tuktok ng ulo. I love you, Diana. I will always be your brother. Ang weird mo, kuya. Ano nangyayari sa'yo? Binitawa ni Leandro si Diana. He was smiling all over. You just made me realize something. Thank you. Thank you. Masasapa kita, kuya. Kapag hindi si Cheska nakatuluyan mo I love that girl Sa kanya lang ang boto ko para sa'yo Nagbabantang sabi ni Diana I really want to find her Pero hindi ko pa alam kung saan siya hahanapin Ewan ko naman kasi sa babaeng yun Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakikita ulit si Cheska Oh, pare Bati ng kabababa lang sa living room na si Carlos sa kanya Tinapik nito ang kanyang braso Anong problema? Pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanya at kay Diana. Cheska left her at hindi niya alam kung saan hahanapin. pag naman ni Diana sa asawa. Oh, your brother's finally in love? For real? Nilingon ni Carlos ang misis nito. Aha, ang weird no? Pati tayo nabubulabog. Iiling-iling si Diana ngunit napapangiti naman. Do you have any idea where I can find her? Close naman kayo sa kanya, di ba? Hindi pinansin ni Leandro ang sinabi ng mag-asawa. Sabay na nagkibit balikat ang mga ito. Okay, forget it. I've got to go. Inubos niya ang kape sa tasa. Kung walang maitutulong ang mag-asawang Carlos at Diana sa kanya, ay siya na ang bahala doon. He would find her himself. Do you know what time is it already, Kuya Leandro? You can stay here for the night. Pigil sa kanya ni Diana. Hindi na. Sige, paalam na sa inyong dalawa. Maraming salamat. Hinalika ni Leandro ang pisngi ni Diana. Saka kay namayan si Carlos. Nagpaalam na siya sa mag-asawa, saka umalis. A feeling of excitement rushed through Leandro as he drove on his way home. He was sure he was going to find Cheska. At kapag nahanap niya ang dalaga, hindi na niya patakawalan pa kahit kailan. Huntington Beach, California Cheska had been staying in California for almost a week now. Dahil US Open of Surfing ng buwan na iyon, kaya naroon si Cheska sa Huntington Beach, California para suportahan ng kapatid na si Romiel na isang professional surfer. Taon-taon ay pinanonood niya ang laban ng kapatid. Ngunit hindi lamang iyon ang rason kung bakit umalis siya ng Pilipinas. She wanted to totally forget about Leandro. Mahirap mag-move on kung alam niyang nasa malapit lang si Leandro. Naisip niya, mas maganda kung makakalayo siya rito ng tuluyan. Naisip din niyang sa California ipagpatuloy ang trabaho bilang freelance makeup artist. Hindi pa niya nasasabi sa mga magulang ang plano niya. Ngunit umaasa naman siya na maiintindihan ng mga ito ang naging desisyon niya. I hope you would win this season. Ani Cheska sa kapatid habang naglalakad sila sa dalampasigan at namamasyal. Last year, pangat na ito sa overall standing ng kompetisyon. I hope so too. I have been training hard this year. Sagot naman ito sa kanya. Bukas pa ng hapon ang laban ni Romiel, kaya may oras pa siyang ipasal sa lugar ng kapatid. Kahit ilang beses na siyang nakarating sa lugar na yon, hindi pa rin siya nagsisawa. Bawat taon, punong-punong ng tao ang lugar. Beach volleyball, motocross, fashion shows ang ilang sa events doon. Umupo si Cheska sa buhanginan nang mapagod siya sa paglalakad. I'm tired. Those chicks are ogling you. Hindi mo ba napapansin? Tanong niya kay Romiel. Inginuso niya ang mga babaeng nakatingin sa gawin nila ni Romiel. Alam niyang malakas ang apil ng kapatid sa kababaihan. Why? He was good looking and really had a nice body. Idagdag pang isa ito sa mga sumisikat na professional surfer ngayon. Umupo si Romiel sa kanyang tabi. Hayaan mo sila? Kung hindi kita kasama ngayon, malamang kanina pa nagsilapitan ng mga yan sa akin. Madalas na ginagawa siyang front ng kapatid para itaboy ang mga babaeng nagbibigay ng motibo dito. 
Nagagawa nito iyon sa mga taong hindi sila personal na kilala. Hindi kasi agad makikita ang similarity nilang dalawa maliban kung titigan sila. At mas mukhang Amerikana si Romiel kesa sa kanya. Even that blonde babe? Pasimpleng itinuro ni Cheska ang babaeng beach blonde ng buhok at super tan ang balat. Kanina pa ito nakatingin kay Romiel. Na, I don't have time for them. Girls are such a pain in the neck. Cheska playfully hit his shoulder. Ang yabang mo talaga? Napahinto siya na makitang naglalakad ang babae patungo sa direksyon nila. I think she's coming right over here. Inakbayan siya ni Romiel. Be still and pretend you're my girlfriend. Tandaan mong hindi libre tong ginagawa ko para sa'yo, Romiel. Ipinlupot naman ni Cheska ang isang braso sa bebang ng kapatid. She tried her best to pretend to be his girlfriend. Oo na, I'll buy you a new set of makeup brushes or anything you need. Mahinang sabi nito sa kanya. Tumangutangu siya. Good! Kanina ko pa kayo pinagmamasda na dalawa at talagang nagiinit ng ulo ko. Mula sa kung saan ay dumagundong ang tinig na iyon. Kasabay ang mabigat na kamay na pinaghiwalay sila ng kapatid niyang si Romiel sa isa't isa. Napalingon si Cheska sa gumawa nun. She was surprised to see Leandro with a stern look on his face. Kunot na kunot ang noon nito at halos magsalubong na makakapal na kilay. Who the fuck are you? Naniningkit ang mga matang sita ni Romiel kay Leandro. Tumayo si Romiel sa buhanginan at pinagpag ang mga buhangin na dumikit sa board shorts na suot. And who the fuck are you too? That's my girl and I hate that you're touching her. Sagot naman ni Leandro. Halatang galit ito base sa tinig nito. Napatayo na rin si Cheska. Why are you here? Naguguluhan niyang tanong kay Leandro. Hindi niya alam kung paano nito nalaman na naroon siya sa California. And in Huntington Beach for that matter. Hindi niya inaasahan na makikita ito roon. She missed him so much and she wanted to throw her arms around him. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Do you know him? Galit na tanong sa kanya ni Romiel. Umiling si Cheska. Alam niyang uminit na ang ulo ng kapatid. Kapag nagtagal pa sila roon at nag-usisa ito, natitiyak niyang hindi maganda ang kalalabasan. Pahapyaw na naikwento ni Cheska sa kapatid ang tungkol kay Leandro at hindi ito natuwa sa lalaki. Alam ni Romiel na heartbroken siya kay Leandro. No, let's go Romiel. Hinila niya ang kamay nito. Ngunit bago sila makalayo ni Romiel ay nagip ni Leandro ang kanyang kamay. You're not going anywhere with that man, Cheska. Get off me! Babala niya kay Leandro. No! Matigas namang sabi ni Leandro. Will you stop doing this? Naiinis na sabi ni Cheska kay Leandro. Hindi pa rin ito binibitawan ng kanyang kamay. I don't know who you are, but will you stop harassing her, man? Pamamagitan ni Romiel sa kanilang dalawa ni Leandro. Shut up! I'm not talking to you! Asik ni Leandro kay Romiel. I told you, that's my girl! I'm not your girl! Ay talaga namang gagong isang to! Hindi na napigilan ni Romiel ang sarili at bigla nitong sinuntok si Leandro. Napatali siya. Dahil nagpakawala ng suntok ang kapatid, nakabawi naman si Leandro at inunday ang suntok si Romiel. Bigla na lamang nagsapakan ang dalawang lalaki. Oh my God! Tumigil na kayong dalawa? Awat ni Cheska ngunit hindi naman nakinig ang mga ito sa kanya. Wala namang tumutulong sa kanya para patigilan ang dalawang lalaking nagrarambulan sa kanyang harapan. Halos lahat ang nasa paligid nila ay nakamasid lamang. Tila nasisihan pa nga ang mga ito na pinapanood ang dalawang nag-aaway. Hinila ni Cheska sa balikat si Romiel. Stop it! Step back, Cheska! Huwag ka makialam dito! Sagot ni Romiel sa kanya. Pinatamaan nito ng suntok si Leandro. Tumama iyon sa gilid ng labi ng lalaki. You heard him, Cheska! Sagot ni Leandro sa kanya. Pinunasan ni Leandro ang dugo sa gilid ng labi nito. Baliw talaga kayong dalawa! Tigilan nyo na nga yan! Nabubisit ang sigaw ni Cheska sa dalawang lalaki. Sa inis niya ay pumagitan na talaga siya sa dalawa para patigilin ang mga ito sa pagsusuntukan. Agad namang nagbaba ng kamay si Romiel. Hinarap siya ni Leandro. Mas agrabyado ito kaysa kay Romiel. Nakarami ng sapak ang kapatid niya sa binata. 
bigla siyang naawa kay Leandro. Nang huminto ang dalawa sa pagpapalitan ng mga suntok, agad namang nagsipula sa namang osisero. Sinuri ni Cheska ang mukha ni Leandro. Duguan ang bibig nito at sigurado siyang puro pasang ang mukha ng binata. Inilabas niya ang panyo mula sa beach bag na dila. Pinunasan niya ang mga dugo sa gilid ng labi ni Leandro. Kung hindi ka ba naman si Raulo eh? Ang kulit mo talaga, Cheska! Inis na sabi ni Romiel sa kanya. Nilingon niya ang kapatid. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mamaya madisqualify ka pa sa competition mo bukas. Naaasar na wika niya kay Romiel. It was his fault. Paninisi ni Romiel kay Leandro. It wasn't my fault. It's your fault. Ikaw tong unang nanuntok dyan. Asik ni Leandro kay Romiel. Hindi ka naman masasapa kung hindi ka naman bastos. Nilingon siya ni Romiel. Sino bang lalaking yan? Hindi agad nakapagsalita si Cheska. Bumuntong hininga siya. Si Leandro. What? He's the guy that dad wants you to marry? Nanlalaki ang mga matang bulalas ni Romiel. Yes. He deserves to be punched, little sis. Naglipat-lipat ang tayo ni Leandro sa kanilang dalawa. Iyo! Magkapatid ba kayo? At nagsasalita siya ng Tagalog? Nagugulo ang tanong ni Leandro. Yes, he's my brother. Sagot ni Cheska. Humarap si Leandro kay Romiel. Tila bigla itong nahiya. I'm sorry. I should have not done that. I'm sorry. Hindi ko alam na... Hinging pa umanhin ito. Napabuntong hininga ito. It was my fault. I got jealous and I... Nagtaas ng kamay si Romiel upang patahimikin sa pagsasalita si Leandro. Yeah, whatever. Bahala na nga kayo kung anong problema niyong dalawa. Tiningnan siya ni Romiel. Good luck sis. And by the way, tend to his bruises. He might never get his handsome face back again. Pahabol na sabi ng kapatid bago ito tinilikod at umiwan sila roon. Just like that? Hindi makapaniwalang sigaw ni Cheska. Iiwan na lang siya nito kay Leandro ng ganun-ganun na lang? What the hell? Ibinulik ni Cheska ang tingin kay Leandro nang mawala na sa paningin niya si Romiel. Some parts of his face were starting to redden. May putok pa ang gilid ng labi nito. Her heart went out to him instantly. Hindi niya ito matiis. Halika na nga at gamutin natin yung mga sugat mo sa mukha. Sumugod si Leandro sa kanya. Dinala ito ni Cheska sa bahay ng kapatid sa Huntington Beach. Pinaupo ito sa sofa habang kinukuha ang first aid kit at ice pack. Pagkakuha sa mga iyon, binalikan niya ang binata. Tahimik lamang itong nakaupo doon. Ayan ang napalam mo. Hindi mo dapat ininis ang kapatid ko. Nilagyan ni Cheska ng alkohol ang bulak. Sa kanya idinampe sa sugat sa gilid ng labi nito. Ouch! Hiyaw ni Leandro. Magdahan-dahan ka naman! Natawa si Cheska sa ekspresyon nito. Para kang bata, para ito lang natatakot ka? Ang hapdi kaya! Tila batang sabi ni Leandro. Hinawakan nito ang kamay niya at inaliyo iyon sa mukha nito. Tinitigan siya ni Leandro. There was something in the way he looked at her. At kung tama ang interpretasyon niya, nababasa niya ang pangungulila sa mga mata ng binata. Tila tinambol na naman ang puso niya dahil doon. Naiilang siyang makipagtitigan sa binata. Nagbaling siya ng tingin sa ibang direksyon. Tumikhim siya. Bakit ba nandito ka? At paano man alamang nandito ako? I've missed you. Puno ng sinseridad na sabi ni Leandro. Tinakasan mo pa talaga ako? Pero hindi naman imposible mahanap kita. I talked to your cousin, Trixie. Sinabi niya sa akin na nandito ka. Hindi na ako nag-aksay ng panahon. Pumunta agad ako rito. Pagkatapos, makikita kitang may kasamang ibang lalaki? Nakikipagyakapan ka pa? Sino naman ang hindi magagalit dun? Napatingin ulit si Cheska kay Leandro. That was my brother. At isa pa, wala naman tayong relasyon. Bakit nagagalit ka? Bakit nagagalit ka? Malay ko ba naman na kapatid mo pala yun? At paano mo naman sabi na wala tayong relasyon? Balik tanong nito sa kanya. Huwag na nga tayong maglokohan, Leandro. Sa totoo lang, nakakasawa na lagi tayong nagsasagutan ng ganito. Alam ko namang ibang babae ang mahal mo. Ang gusto mo. Hindi naman ako tanga na habang buhay maghihintay sa'yo, no? You know, 
I can't just settle for being your partner in bed. Muling iniiwas ni Jessica ang paningin sa binata. Kinuha ni Leandro ang kanyang mga kamay at dinala iyon sa bibig nito. Look at me, please! Pakiusap nito at sinunod naman niya ang binata. May kung ano sa tinig ni Leandro na nais niya makinig sa sasabihin at tumingin sa mga mata nito. Mali ang lahat ng iniisip mo. Ayaw mo naman kasi akong payagan na may pag-usap ng matino sa iyo noon. Yes, I have to admit, I certainly did feel something for Diana. But that's all in the past now. Actually, narealize ko lang yun nung nakadaang gabi na nakausap ko ang stepsister ko. And I felt free. Finally! Hindi ko alam kung bakit yun ang nararamdaman ko. Pero masaya talaga ako na ma-realize kong lahat ng yun. Tumikim si Leandro. Ngayon, nasagot na ang lahat ng katanungan sa isip ko. Hindi ako mag-aaksay ng panahon na puntahan ka dito kung katawan mo lang ang gusto ko. Mahal kita, Cheska. Sana maniwala ka sa akin. Nung mga panahon na hindi mo ako pinapansin, pakiramdam ko para kung pinagsaklo ba ng langit at tupa. Hindi ko kasi matanggap na ayaw mo na sa akin. Alam ko naman na kasalanan ko rin yun. Wala naman kasi akong inaamin sa'yo. Hindi rin kita pinaaasa sa wala. I guess I didn't make it clear to you. I just don't want to rush things between us. Eventually, alam ko naman na yung plano ng mga magulang natin para sa ating dalawa. Doon din naman tayo mauuwi. But please don't think na kaya lang mangyayari na magpapakasal tayo ay dahil yun ang gusto ng mga magulang natin. Mahaba at madamdam ang lita niya ni Leandro. Hindi makapaniwala si Jessica sa lahat ng sinabi nito. Natahimik siya. Nakatingin lamang sa lalaki. Ngunit isang salita ang pinakatumimo sa kanya. Mahal siya nito. Was he telling the truth this time? I sounded like a jerk, didn't I? There was a worried look in his eyes. Umiling si Cheska. Did you really love me? Nakatitig siya dito. I do! Niyakap siya ni Leandro. I really do. I think I fell in love with you the first time I saw you at the bar. You've got to be kidding me. I know you were only after my body. That's not true. I'm not the type of man who's into white night stands. Hindi ko nga alam kung anong kapangyarihan na meron ka at napapahayag mo akong magpaakit sa'yo. I did not seduce you. Tanggay ni Cheska. Iginigit na naman ito ang bagay na iyon sa kanya. Yes, you did. Giit ni Leandro. Ewan ko nga sa'yo. Kumawala siya sa mga bisig nito. Hindi ka na mabiro. Tumawa ito at niyakap siya nitong muli. Paano na yung love letter mo kay Diana? Tanong ni Cheska kay Leandro nang maalala ang bagay na yun. I burned it even before I planned to come here for you. That letter doesn't mean a thing to me now. I've moved on. Sigurado ka? A hundred percent sure. I love you, Cheska. You're my present. And you're definitely going to be my future. He kissed the side of her head. Napangiti si Cheska sa sinabi ni Leandro. She knew in her heart that he was telling the truth. I love you too. I don't believe in love at first sight. But I guess I also fell in love with you that night at the bar. Pag-amin niya. I knew it! Well... Now that we have patched things up between us, bahagya itong humiwalay sa kanya. Masakit itong parte dito. Itinuro ni Leandro ang panga na timaan ng kamao ni Romiel. Kinuha ni Cheska ang ice pack sa mesa at itidampi iyon sa sinasabing masakit na parte ng mukha nito. Mabuti na lang at naawat ko kayo ng kapatid ko. Kung hindi, siguradong lamog na lamog yung mukha mo. Naiiling na sabi niya. Kinuha ni Leandro ang kanyang kamay. The ice pack is not enough. Halikan mo na lang para mawala ang sakit. Seryoso ka? Oo, halikan mo na lang. Sige na. Hiling ni Leandro. Inilalapit pa nito sa kanya ang mukha. Para kang sira. Ani Cheska, sabalit pinagbigyan naman niya ang binata. Hinalikan nga niya ang gilid ng panga nito. Dito pa. Sabi ni Leandro, saka itinuro ang baba. Ang kabilang panga, at ang magkabilang piskin nito. Ang lahat ng iyon ay hinalikan niya. Meron pa. Dagdag pa nito sa kagumuso. Saan pa? Abuso ka na ha? Nakataas ang isang kilay na sabi niya. Leandro made a kissy face. 
Natawa si Cheska. Pinitik niya ang noon ito. May sugat kaya yung labi mo? Mayas ka nga! Saway ni Cheska kay Leandro. E ito nga ang pinakamasakit. Pag hinuligan mo, mawawala ng sakit. You're crazy! Ngunit hindi na nakapagprotesta pa si Cheska nang sakupin ng mga labi ni Leandro ang kanyang mga labi. She closed her eyes and she severed the sweetness of his kiss. Iniyakap niya ang mga kamay sa leeg nito at tinuguan ang mga halik ng binata. Lumipas ang ilang araw ay naging masaya ang nagirelasyon ni Leandro at Cheska. Sa katunayan nga ay kakasal na sila sa makalawa. Sobrang saya ko ngayon, Leandro. Hindi ko akalain na magiging ganito tayo. Sa dami nating pinagdaanan, lahat ng yon nalampasan natin. Sabi ni Cheska sa lalaki. Masaya din ako, Cheska, dahil tinagapan pa din ako sa buhay mo. Sagot ng lalaki sa kanya. Dumating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa sobrang saya ni Cheska, naiyak na lamang ito sa harap ng altar. Dahil hindi niya akalain na mararanasan niya ang ganito kasayang buhay pag-ibig. Lumipas ang araw at taon na naging masaya at buo ang kanilang pagsasama ni Leandro. Nagkaroon sila ng dalawang anak at nabuhay sila ng mapayapa at masaya. Sa buhay pag-ibig, maraming pagsubok ang darating na kailangan mong malampasan. Dapat handa ka sa mga pwedeng mangyari. Pwede kang masaktan pero hindi ibig sabihin nun ay susuko ka na sa buhay. Maaaring may dahilan kung bakit tayo nasasaktan sa pag-ibig. Maaaring ito'y pagsubok lamang upang sukatin kung hanggang saan ang ating kakayahang magmahal o kaya naman ito'y daan para makakilala tayo ng tamang pagmamahal. Lahat tayo pwedeng magmahal. Ang salitang pagmamahal ay hindi lang nakukuha sa isang tao lang. Maaari tayong makaramdam ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa atin. Lalong-lalo na ang pagmamahal ng pamilya na kainan man ay hindi mawawala at hindi mapapalitan ni naman. Maraming salamat mga ka-Ashlon sa inyong pakikinig. Sana'y inyong nagustuhan at nakapulutan ng aral ang ating kwentong pag-ibig.